第五十一章，二哥行啊，把二嫂带回家了。他挠挠头，这才轻轻地说：“兴邦，他妈妈吃了药之后说缓解很多了，然后也不反对我们，相反还很高兴。你那一招先给他买药，真的是做对了。要是我，我可想不到，而且还说让我们挑个时间去说一下亲就行了。真的。”陈兴邦虽然想到事情可能会很顺利，但听到这样的话，还是忍不住手抖了一下。这也太顺利了吧！真的，我已经跟爸说过了，等会我们聊一下具体什么时候去提亲吧。行，陈兴邦高兴地说：“既然人家都已经答应下来，那还有什么说的？等会吃饭的时候聊，刚好大嫂也要回来，我们全家人都得知道这件事情。”好，很快饭菜便已经做好了，有荤有素，非常丰盛。陈兴邦最后坐下，玉梅，那就是你家里没有什么意见了，对吧？陈建国这才进入到话题，对我爸我妈都说可以。钱玉梅低下了头，行。陈建国看了一眼陈兴邦，却没有再说话，意思很简单，你来说两句。陈兴邦笑着说：“二嫂。”那咱们就快点把这件事情给解决了吧。我看，要不然这样吧，我们明天去你们家里提亲，你看怎么样？可以的。钱玉梅头低的更低了。成，那就这样了。陈兴邦呵呵一笑，来来来，吃饭。因为这件事情谈妥了，众人都高兴。四叔，是不是我要有个婶婶了？此时，陈小花突然间开口发问：“二叔，你是不是要娶老婆了？”其他人哈哈笑了起来。陈兴邦摸摸他的头说：“对，你要有个二婶了，高兴不？高兴，二婶真漂亮。”陈小花认真点头。其他人再次大笑。钱玉梅更加不好意思了，但是看了一眼这和睦的一家，心里松了一口气。嫁给这么和睦的一家，应该不会错的吧？吃过饭，聊了一会之后，陈兴天载着人要回去了。坐在车上，钱玉梅突然间说：“兴邦是你最小的弟弟，对他做的饭可真好吃。”钱玉梅忍不住开口说：“我没有吃过这么好吃的饭菜。”陈兴天呵呵一笑说：“对他这个人就是心灵手巧，脑子好用。这车也是他的，嗯，他买的。”兴天，我之前听说你们家条件不大好。他怎么有钱买这个？兴邦脑子好用，自己会去钻营。陈兴天倒也没有把陈兴邦的事情抖出来，而是认真的说：“玉梅，你要是真嫁过来了，以后就能知道了。我我实话跟你说，外面都说我们有四兄弟，但是我大哥已经死了，老三有也当没有，我就这么一个弟弟，他对我好，我也对他好。”钱玉梅嗯了一声说：“看得出来，你家里挺好的。”陈兴天不由想起了之前老三还在的时候，家里都是围着老三转着的，但是自从老三出走之后，家里反倒是一片和睦了。可能。老三就应该出去入赘吧。还有，过两天我再去城里给阿姨拿药。明天你几点来？钱玉梅点点头，才发问。我听说这种事情得早一些时间过来，应该会早一点过来的。好，那我在家等你。他们这一走，陈建国就把陈兴邦叫了过来，脸上带着笑容发问说：“明天去提亲，还有很多流程要走，还要谈礼金什么的，而且得叫上你大伯他们一起去。”二伯呢？陈兴邦发问：“你这孩子，肯定得叫他。”陈建国没好气地说：“这种事情怎么可能不叫他？”陈兴邦一笑说：“行。”您去叫吧，反正到时候你们五兄弟一起去，我也去。先把这件事情给定下来，把礼金谈好。对，就是这样。陈建国点头，就是不知道要多少彩礼，应该是五六百块钱，再加一些其他的，顶多七八百。对了，咱们不用做酒席，对吧？陈建国想了想，才说：“我不想做，要是做酒席的话，太过于显眼了，之后村干部他们会盯着我们的，不好弄。”陈兴邦想了想，才说：“行，不做也行，不过到时候得跟他们双方说一下。”成，我去叫人吧。好，于是陈建国便去自己兄弟家叫人了。陈建林他们知道之后有些惊讶，昨天才说的事情，而且不是重点的事情，今天就已经办完了，都要去提亲了。建国，你这怎么弄的？陈建林实在是忍不住了，便把陈建国拉住。昨天你提了那么一嘴，但是我们都只是当一听，你这就办好了。陈建国笑着点头，你瞒的真厉害啊！找的谁做媒人？媒人就是钱进老表了，但人其实是新帮找的。陈建国便把事情给说了出来。可以啊，陈建林目瞪口呆。听完全过程，已经不知道要说什么了。钱玉梅，我知道这姑娘在钱河村有名，长得端正，而且品行又好，很多人都想娶呢。只不过人家一直都说不愿意嫁，没想到你家老二给拿下了。可以可以，哥，那明天过我家里来吃早饭。吃完早饭，我们就去他们家把事情给谈了。一定。跟着陈建国又去通知了四弟五弟，最后才来到了陈建生家里。只不过刚刚进门，就看到了坐在院子里的老太太。老太太其实姓张，看到三儿子过来，便没好脸色。陈建国叫了一声妈，然后就进去对着陈建生说：“二哥，我找你说件事情，明天我家老二去说亲，到时候你跟我一起去。”陈建生冷冷的看着陈建国，听到这话就是一愣，以为自己听错了。你说什么？今天要去说亲了？怎么事先我一定都不知道？怎么回事？是有些快，主要是他自己谈的，这不谈成了吗？孩子年龄早就到了，那咱们就去说一下亲嘛。陈建国早有对策，反正帮他娶了这个亲，我也就完成任务了。明天早上到我那里来吃饭啊，吃完我们一起去。是钱河村的老钱家，姑娘叫钱玉梅。说着，陈建国便已经出去了。陈建生猛在那里，这老三家
，这是越来越看不懂了，这就给陈新天娶媳妇了。妈，他们家老三上次不是说女朋友要回来吗？怎么又不见人影？这才几天功夫，陈新天要娶亲了。我哪知道？张老太太冷笑一声说：“关我什么事情？他们爱怎么弄怎么弄。”陈建生满脸疑惑。第52章，绝对不允许兄弟过得比我好。次日一大早。陈兴邦家里就热闹多了，大嫂与母亲一大早就起来忙活着做早饭了。陈兴邦站在院子门口发烟，进来一个就发一个。至于陈兴天，则一大早去送货了，送完货再买原料进来，然后就可以去提亲了。这一下，院子里就热闹了起来。二哥怎么还没来？眼看着快要吃饭了，陈建峰发问：“他呀，重要人物。”陈建林不无调侃地说：“一向都是压轴的，也就是我们才这么积极过来。”其他人都笑了起来。没想到就在此时，陈建生已经过来了，而且还带着奶奶。陈兴邦坐在那里，当没有看到。陈建国知道儿子与二伯不对付，赶紧上前发言说：“二哥、妈，你们来了，进来吧。”陈建生接了过去，坐了下来。张老太婆看了这些儿子一眼，又看了一眼坐在那里不起身也没有打招呼意思的陈兴邦，好像竟又上来了。陈建发看到，赶紧上前拉着母亲的手说：“妈，来来来，这边坐，马上就要吃饭了，我们好好坐下来。今天可是大喜的日子，新天的好日子，咱们不要说那么多。”虽然张老太婆偏心二儿子，但陈建发毕竟是自己的小儿子，也是心疼的。听到这话，才哼了一声，坐在那里不再多言了。老三，新天怎么这么快就要说亲？之前也没有一个信啊。陈建生坐下来发问：“嗨，是他自己认识了玉梅的，两个孩子说合适，我都不知道呢，就说要提亲。既然要提，那就提吧。”哦，自己认识的呀。陈建生点点头，那就是说随便指派媒人都可以了。众人一怔，嗯、呃，也不是这么说，是请了钱进来给做媒人的。那两边各有一个呀。张老太太开口了：“他那边是前进吧？那我们这边这还是缺一个吗？这样吧。”让你二哥去做媒人，这媒人钱反正是要给的，给他们倒不如给自己家人。陈建林皱起了眉头，下意识的看向了陈兴邦。果然，陈兴邦一听就笑了：“我们家的媒人就是我啊！奶奶说的没错，肥水不流外人田，我就是我们家里最亲的人了，给我最合适了。”大伯、四叔、五叔，你们说对吧？这三人快要笑出声来了，还真是这么个理。于是全都点头。主要是这边的规矩，不管你是自己认识的，还是媒人介绍的，都得要有媒人，而且媒人都有红包收的，男方女方都要给。而且还不低，所以做媒人那就是赚钱。陈建生什么力都没有出，就想赚这一份媒人钱。陈兴邦才不会惯他这个臭毛病呢、啊。你这个张老太太破口就要骂陈兴邦，今天我哥大事，别说脏话。陈兴邦打断他的话，瞪着他说：“这是我家。”陈兴邦，陈建生怒声说：“有你这么跟你奶奶说话的吗？”陈兴邦笑着发问：“二伯，那有他这样跟孙子说话的吗？我好歹还叫一声奶奶呢，他张嘴闭嘴就叫我灾星，你可不就是灾星吗？要不是你。”你爷爷就不会死，你这个闭嘴！陈建国这个时候再也忍不住了，怒声打断他们的话：“妈，今天是我新天的大喜日子，我实话告诉你，这些事情都是我家兴邦在操作的，甚至一开始认识玉梅也都是兴邦介绍的。他做一个媒，从哪方面来说都是合理合情的，为什么不能他做媒？还有，今天是我新天大日子，我不想咱们一家人闹得在这里争吵不休。您要是看到兴邦不舒服，您可以回去。”张老太太气得不行：“妈，建国说的没错。”陈建林也出来说话了。这件事情我也知道一些，确实是新邦促成的这件事情，他做没说得过去。而且今天大喜日子，别生这个气，不好看。对呀、啊，妈，新天大喜日子，您又多了一个孙媳妇呢。妈，消消气。他们这三个儿子这么一说，其实是等于承认了自己母亲瞎闹了。陈建生的脸色阴沉，有些难看。以现在的行情来说，做个媒，双方给下来的钱最起码二十块，这已经不少了，所以自己才会想着做个媒。但是哪知道连这点便宜都不让自己占。真不把自己当成二哥呀！不过眼看着兄弟这么多，全都这么说，他又不好发难，只能坐了下来了。当然了，他不知道，在陈兴邦的眼里，你在我父亲二哥的这个位置上，只能占一半，只占个二字。没多久，早餐便已经上来了，有鱼有肉。于是早上，陈建林一大早送过来的，不要钱；肉是陈兴邦一大早去镇上买回来的，很丰盛了。来来来，坐下来吃饭了。吃过饭之后，新天也快要回来了，那我们就去他们家提亲了。陈兴邦笑着说：“来，大家坐下来吃吧。”张老太太看着这满满一桌子丰盛的菜，一点都没有客气，坐到了首席上去。其他人依次落座，有鱼有肉，吃的就开心。除了陈建生之外，都有说有笑的，就是陈小花都吃的满嘴都是油，笑起来分外开心。九点不到，早饭已经吃好了，众人收拾了一下，差不多也可以出发了。新天呢？此时陈建林开口发问说：“他怎么还没有回来？”不过就在此时，突然间听到了那边轰隆隆的声音，是陈新天回来了，奶奶。大伯、二伯、四叔、五叔，陈新天满头大汗的开着三轮车进来，看到他们之后，先打招呼。众人点头，吃了没有？陈建国发问。吃了，我就在城里吃了份粥，没事，饱了，现在可以去了。陈新天看起来有些兴奋，其他人都笑了起来，但大家都忍不住看向了那辆三轮摩托车。
，三轮车他们也不是没有见过，镇上就有，但那都是人力踩的，这辆可不一样。轰隆隆的响，一听就是烧油的。新天，这车是你的。陈建发在他们五个兄弟中年纪最小，对于这东西也兴趣最大，忍不住上前发问说：“不是我的，是新邦的。”陈新天呵呵一笑说：“新邦现在要帮人做事，就弄了这么一辆车。”陈新邦解释说：“其实也不是我的，是我老板给我先用着的，主要是说能方便我给他做事。”其他人一阵艳羡，反正不管你是怎么样来的吧，能弄到这样的车就已经很厉害了，大家很认可。只有陈建生一脸极度之色，妈的，我家还没有呢，你陈建国家里怎么就用上了？我过得好不好不重要，但是绝对不能让兄弟过得比我好，这是陈建生一贯以来的准则。第53章，我们中出了一个叛徒，有车子送，那我也得去。就在此时，张老太太突然间开口说：“我得坐车去，妈，我们这么多人做不了那么多的，这里去钱河村走路也就是40分钟不到。”我们是走路去的。陈建国赶紧解释：“我孙子的大事，我肯定得去。”新天，你送我去。没想到张老太太很执拗。陈建国一脸无语，看向了陈兴邦。陈兴邦脸色也不好看。这个老太太是疯了吧？你多大年纪了？你去个毛线呀？你又不会帮着给钱。老三，妈这么大年纪了，自己孙子要去提亲，一起去看一下女方还不行吗？陈建生说：“行。”陈兴邦开口说：“二哥，那你带着他去吧，把我们家的礼也给带上。”说着，陈兴邦已经进去，将早上买的那些东西放到了货斗上去。有烟有酒，还有一些吃食，反正都是他们这边的规矩。光这些东西，早上就花了三十多块钱了。把东西摆好之后，便说：“上去吧。”对了，新天，你骑慢一些，今天可是你的好日子，别整出什么事情来。陈建生一听这话，脸都黑了，意思再明显不过了。今天是陈新天的大好日子，不要整什么不好的事情出来。要不是他的好日子，老太太怎么样关我屁事呀、啊？张老太太赶紧上去，坐着脸都笑了起来了。嘿，这玩意还真不错。那我们走吧。陈建林笑着说。以前都得大包小包挑着去，现在有这样的三轮车，最起码我们不用再挑东西了，走路都省事了。其他人笑了起来。九点多出发，一直到十点左右，终于来到了钱玉梅家里去了。此时，表叔、表婶他们也都已经在那里等着了，而陈兴天更是与钱玉梅并肩站在了一起，等着他们的到来。来来来，进来！钱家的主人叫钱大勇，是个中年朴实汉子，在看到这么多人到来之后，赶紧将人请到了里面去了。钱玉梅虽然不好意思，但也都在一边帮着一起端茶倒水的，不错。陈建林对着一边的陈兴天说：“兴天，跟你挺配的。”陈兴天呵呵一笑，却不知道怎么回答。其他兄弟也都点头。这样的女孩子确实是挺好的。只有陈建生有些嫉妒了。他虽然膝下也有两个孙子，一个孙女了，但还有一个儿子也没娶呢。不过他自认为家庭条件比其他兄弟好，不可能娶不上的。没想到现在让陈兴天找到这样好的一个女孩了。你都已经跑我前头去了。喝过茶之后，就正式谈彩礼之类的东西了。其他的都是按老规矩来。主要就是彩礼，还有一些聘礼之类的东西。但是农村不比城市，什么三转一响的，这些都不是很重要的，也是不现实的。所以讲到这些，主要就是彩礼多少的问题。而且彩礼问题一般都是女方家开出条件，男方可以根据自己的情况来讲讲价也是可以的。所以就等着钱大勇开口了。钱大勇犹豫了一下，正准备开口，可没想到陈建生突然间开口说：“我看大家也都不用多谈了，就一千彩礼吧，结成亲可就是亲家了，为这些彩礼而弄来弄去，砍价来砍价去的。”多不好，伤脸面。就这样吧，好听又实在。一千，这一下双方都傻眼了。陈兴邦心里暗叫一声：“卧槽，我们中出了一个叛徒。”陈建生，你个二五仔，小黑子，你终于露出了犄角了吧？我就说你不是什么好音。陈建发是个比较直爽的人，马上便不满地说：“二哥，你在这里说什么呢？人家还没有开口呢，你在这里多说什么？”陈建林与陈建峰也都很不爽的看着陈建生：“你不说话，我们就不知道你嘴臭是吧？”一千块。现在镇上也就是三五百的彩礼，你张嘴就一千块钱，你怎么不上天呢？陈兴邦脸色一变，马上便想到了陈建生的阴险用心。钱进夫妻与钱大勇夫妻都让陈建生整懵了，见过砍价的，但是没见过对方替自己漫天开价的。你是不是站错队了啊？你给我整不会了！只有陈建生心里在冷笑：“你不是逞能干吗？那行，我就给你开出一个天价的彩礼来，看你怎么办。”陈兴天也急了：“不是，亲家，我们不是这么个意思。”没想到钱大勇的妻子已经抢先开口了。对着陈建国说：“新天这孩子，我们夫妻看过了，也很满意。一开始就给我买了药，刚才还带了一份给我呢。我这身体自从吃了药之后好多了，这也就是玉梅放心去嫁人的原因了。别人说都是嫁女人得多少彩礼才不会丢面，我们家不是这么想的。我女儿照顾我多年，她只要过得好就行了。咱们都是寻常人家，这家里哪有多余的钱呢？我们想过了，咱们镇上也就是三五百的钱，五百是多了，四百不好听，所以我们就取个比较好听、您那边也比较好接受的数，就三百八十八块钱吧。三百八十八块钱。”这个数就算是比较实在的了。陈建林松了一口气，原本他是作为这次的砍价主力的，还准备大显身手，没想到人家这么实在，给出这样的数来，那都不用砍了。好，陈建国果然很爽快的便答应下来。
：“亲家母，既然你都这么说了，那我没有什么可说的，就这个数吧。”只有陈建生傻眼了，我顶着被兄弟嫌弃的份，给你们开出这么一个天价来，你倒好，竟然直接给我打了个三八折，特么的双十一还差好些天呢。再说了，双十一的套路都是先把价格提高，然后再打折的呀。我给你机会，你怎么不按套路来啊？他快气疯了。只有陈兴邦心里在冷笑，同时也松了一口气。看来之前自己的策略是对的，宋耀这一步走对了。同时，钱玉梅家里也确实是个实在人。那就这样吧，今天我们就把彩礼过了。陈兴邦生怕有变，反正这也是可以的。马上便说，既然大家都同意，我哥跟我二嫂也很满意。今天我们就把彩礼过了，选个好日子，让我二嫂过门就行了。也行。陈建林哈哈大笑说：“反正大家都很满意，确实是可以这么办。”对对对，今天日子也好。没人前进也笑着说：“我觉得这样挺好的。”那行，钱大勇便点头说：“那就这样吧。”说着就把彩礼给了。给完彩礼之后，除了陈建生之外，大家都欢欢喜喜的。那什么时候过门呢？回去挑个好日子吧。陈建国说：“不用挑了，我来的时候已经看好了。”没想到陈建生却开口说：“这个月的农历二十三，也就是十八号，那就是好日子，适合结婚办酒席，就那天吧。”众人都看向了陈建国。陈建国犹豫了一下，才说：“亲家，这个日子是可以的，但是有件事情我得跟你说一声。”我们不想摆酒席。现在计划生育，你们也是知道的。第五十四章，陈建生的险恶用心。其实这也是镇上不少人选择的做法，大家也都能理解。当然了，也有不少人是会摆的。可没想到，就在此时，陈建生大声说：“老三，你这话是什么意思？娶媳妇不摆酒席，那不得让全镇的人看我们家笑话？我陈建生在镇上也算是有些名头的，要是让人知道我侄子娶媳妇不摆酒席，那不得让我朋友看到我都得笑话我没有这个能力，咱爸都得脸上无光。不行，这个酒席必须得摆，而且……”别光考虑我们自己家，不能这么自私。人家从小到大养的女儿，嫁到我们老陈家来，连个酒席都没有办，那不得让人笑话死。陈建林气不打一处来，老二，建国的事情你吵那么多做什么？我怎么就不能说了？我是他二哥。对，听建生的。张老太太毫不犹豫便偏向了陈建生。办，陈兴邦心里真是恨得牙痒痒的。我就说不该叫这个狗东西过来。妈的，刚才胡乱开价，胳膊肘往外拐，无非就是想看我们家难堪，让我们家拿不出彩礼来。但是没想到，人家对方很通情达理，所以没有促成他的这个阴谋。这一计不成，又来一计，这明显是把我们家往火上烤。但话已经说到这个份上了，你要是不摆，这脸面就丢了。钱玉梅这边脸面也不好看，所以陈兴邦马上便站起来开口说：“爸，就这么办。农历二十三日，我们摆酒。”陈建国看着陈兴邦，心里愤怒到了极点。这次把陈建生请过来，真的是错大发了。好，那就这样。他咬牙，已经嫁到这个份上了，不办都不行的了，只能点头。陈建林三兄弟阴沉着脸，那行吧。钱大勇苦笑一声，也看出来了，这几兄弟里有人在搅事呢。中午吃了个饭，之后他们便离开了这里。一路上谁都没有说话。虽然事情办成了，但是大家的心思却各异。回到家里，里面刘秀秀赶紧就迎了出来。新天带妈先回来，已经跟我说了，办成了就好了。对了，怎么说二十三要办酒席啊？我们不是说好的不办酒席吗？大伯说，走进去喝酒吧。陈兴邦看了一眼，回村之后，陈建生便已经回家去了。奶奶被陈兴天先骑车带回来，人也已经不在这里了。没有他们，陈兴邦便叫自己这三个叔伯进去喝酒。进去吧。陈建林的脸色也不好看，便一起走了进去，把酒倒上，又弄了几根鸭脖过来就酒，这才吃美了，就把事情一说。我就说老二不是什么好人吧。现在刘秀秀才听清楚前因后果，气得不行。算了，现在生气也已经没用了。陈建林劝说，相反，这办酒席还得请他去做很多事情呢。这请给了他写吧，这酒席主是得让他去吧，要不然我们算不好菜碗。到时候算少了，脸面上过不去；算多了，这么大热天的，那就是浪费。我来，陈兴邦立刻接过话：“你来。”陈家四兄弟全都懵了。兴邦，这可不是做一餐饭那么简单。陈建国想到儿子的好厨艺，马上便说：“做一桌给家里人吃，我当然相信你了。你这么好的厨艺。”其他人也点头。但是算菜碗，咱们可能得请个十几二十桌，这里面还涉及到相当多的经验，要算准，既不能多，也不能少，很难的。没事，我会的。陈兴邦笑了起来说。这些有什么难的？而且这菜式也我自己定吧，其他的也都不用说了，全都我来，主厨也是我来。什么？其他人目瞪口呆。兴邦不是输不信你，依我看，我们这里最起码二十桌呢。你这肯定得经验丰富的大厨才行。你你才二十岁，你怎么做？放心吧，我哥的大好事，我肯定不能弄砸了。陈兴邦开口说：“二伯整这么一出，是想着你去求他办事吧？我还真就不惯着他了，求他个屁，我自己就能搞定。”二哥，你信不信我？陈兴天咧嘴笑了起来，说：“信。”陈建国脸色阴沉，今天的老二真的太阴险了。一开始想要让自己在彩礼上难堪，这既不成，又将自己架在了办酒席的火上烤。这里有两层意思，首先就是办酒席，自己这一家肯定是办不成的
，连写请帖都是一个问题，还有算菜碗这些都得请他来，到时候他又可以摆架子。还有另外一个深层次的，鬼知道他是不是有着更阴险的办法，就是要让自己老二结婚的事情让村里知道呢。这么一知道，以后生孩子可就得多注意一些了。越想越气，他就开口说：“好，你去办，但你是第一次挑大梁办这样的事情，你给我办好一些，可不能出了岔子。”绝对不会的，陈兴邦冷笑一声，潜意识摸爬滚打。原本做的就是酒店行业，从学徒开始做起，摆过地摊，炒过快餐，进过酒店，做过切墩，做过主厨，做过经理，最后做成了酒店老板。在五十多岁的时候，更是乘上东风，将酒店一卖，成了钻石王老五，小收一个小目标。我陈兴邦什么时候让人难过？不可能，大伯，四叔五叔，时间你们已经知道了，我们到时候就不另行通知了，离这也没有几天了，到时候要是需要帮忙的，你们得一起过来帮忙之类的。行，陈建林点头，兴邦，我们家这几个孩子。我觉得就你脑子活，而且做人大气，你好好坐着。以后你要是能搞定这些事情了，不要说是你家的事情，我们其他几家办事也得让你来管。对，陈建发今天对陈建生真的是不满到了极点。二哥今天就是胡来，这明摆着就是坑三哥的事情。是，你好好做，我们也会出力的。但就是你的这些叔伯都没有什么文化，帮不上其他的忙。能的，陈兴邦自信地说：“这说的什么话？咱们一家人就一起办事，出力就已经帮了很大的忙了。那我们就这么说定了。对了，晚上还来我家吃饭。”行。终于，这三兄弟也已经走了。刘秀秀一边收拾着东西，一边絮絮叨叨地说：“真不应该叫二哥的。你看看他这都什么人，还有妈也是，一起在那里也不知道说着一些。我看他也是一样想的。”第五十五章，那就我来挑大梁吧。陈建国听得也有些烦，但又无言说妻子。这次老二与妈做的太过分了。他看向了兴邦，认真的发问：“兴邦，你做菜的口味我是知道没有问题的，但是那么多桌，爸，现在当务之急，我们写一下桌席。”陈兴邦开口说。统计一下要请多少人，反正咱们都已经做了，那咱们就得大摆一场。没事的，该请的就请，不请的我们也不请。你说我写，把名字写下来，我好写请帖。时间已经不多了，我们得尽快。好，看小儿子这雷厉风行的样子，真有几分自己的风采，让陈建国老怀宽慰，便在那里说了起来。陈兴邦拿着纸开始写名字。对了，二哥，陈兴邦看了一眼坐在那里不知道要做什么的陈兴天，其他的事情你别管，你去帮大嫂做事。这几天我可能会很忙。我那边的事情，你知道怎么办？你就去办吧。咱们现在就换一下，我替你办事，你替我办事。陈兴天站了起来，咧嘴一笑说：“好，我去办。你放心吧，这边的事情我会给你办好的，绝对不会出错的。”陈兴邦脸上带着笑容，点头表示放心，确实是能放心。制作上炸薯片那里，他们两人已经很熟练了，不用自己再过目了。至于鲁鸭脖那里，陈兴邦在弄到卤料的时候就已经配比好了，他们只需要看火就行了，其他的不用他们去做的。而陈兴天只需要送货进原料，这些自己带他走了一次，他已经知道要怎么做了，自己安心替陈兴天办喜事就行了。所以接下来父子俩就在那里写着，自己本家几兄弟就不用写了。对了，还有一个人，好不容易把要请的人的这些名字全都写了下来，最后陈建国脸色阴沉了下来。谁？陈兴邦一时间没反应过来。老三刘秀秀也在旁边轻轻的说了一声。陈兴邦马上便明白了，你们怎么个意思？陈兴邦发问。按理来说，兄弟办事肯定得通知他的。陈建国喃喃地说：“刘秀秀听着，竟然又要哭起来了。”陈兴邦冷笑一声：“前一世陈兴家与家里决裂之后，结婚的时候可是没有通知家里任何一个人的，就是父母都没有。打那之后，陈兴邦就对这个人彻底失望了，一心想要攀高枝，没错，但是攀到把自己的家人都不要的，还是头一次见，那就通知吧。”陈兴邦知道父母的意思，不管如何，这都是他的儿子。可是我们也不知道他现在在哪里啊。刘秀秀轻轻地说：“啊，我们也没有去过小娟家里，我知道。”陈兴邦平静地说：“我看什么时候我要去买菜，我去通知他一声吧。但是我丑话说在前头，他多半是不会回来的。通知到了就行了。至于他回来不回来，那就不管他了。”陈建国也有些气地说：“好，那其他的就不用管了。我下午去镇上买些请帖，回来就开写。明天上午争取把请帖给送完。”陈兴邦说：“这本村的，爸你去送。这要是远处的亲戚，我去送。我骑摩托车去送，这样更方便一些。”好。陈建国脸上掠过了一丝笑意。不管如何，现在兴邦把家里的事情都想得周到。出个门还有三轮摩托车，比自己这边好多了。很快，陈兴邦骑上三轮摩托车去镇上买了请帖，最终算下来可能得有二十一桌左右的样子。请帖都得不少，多少钱？看着那一沓请帖，父亲发问：“没几个钱，这是给老二办事的，钱得我这个做父亲的出，没道理你出。”陈建国坚持的说：“多少钱？我给你。”陈兴邦犹豫了一下：“很少，这就一块钱。”来，陈建国掏了一块钱过去：“一码是一码，你平常买菜回来，我们大家都吃。你这个做儿子的。”买给我们吃也是应当的，但是给老二娶媳妇是我的事情，没道理让你这个做小的还要出钱。陈兴邦沉默了一会，收了起来。父亲偏心是偏心，
，但终究还是有些原则去坚持的。收好钱之后，陈兴邦就坐在那里，开始写起了请帖过来了。这是给你大舅的，你要怎么写？以我哥的名义来写吧。诺，这教尊旧台。陈兴邦开始写了起来。这落款叫余生陈兴天，余生袭钱玉梅。陈兴邦那些年练得一手好字，这么一落款，那些苍劲有力的字就出现在了上面。父亲看到之后，眼睛一亮。陈兴邦可是中学都没有毕业呢，没想到字写得如此之漂亮，比老三的都好看。爸，怎么样？陈兴邦笑着发问。可以，可以。陈建国脸上展露出了笑颜。很好，我之前都没有想到你竟然写的一手好字。那你写吧，继续写。就在陈兴邦写请帖的时候，另外一边，张老太太对着陈建生说：“建生，怎么他们家还不来找你？”陈建生轻蔑的一笑：“妈，放心吧，之前我还说他们家老三要是在家里，他可能会写这些东西。但是现在嘛，他都不在了，他不请我写请帖，还请谁？到时候还得我去给他们家主持酒席呢。”张老太太呵呵一笑说：“就是嘛。”趁着这机会，好好拿捏他们一下，特别是那个小灾星。我知道，陈建生不屑摇头说：“就那个小灾星，看到他我就烦。”对，我也是。张老太太又开骂了：“要不是他，你爸至于会死的这么早吗？”就是他死的，应该是他才对。什么玩意？他又絮絮叨叨的骂了起来。陈建生也有些得意，这些年来就是靠母亲与自己能说会道，将一众兄弟拿捏的死死的。晚上，大伯、四叔、五叔都已经来了，没叫老二。陈建林发问：“没叫。”陈建国摇头。到吃酒席那天再叫他吧，这段时间都不叫了。要是他来，又得酒和事情去了。陈建林一乐说：“这倒是，不过这是请帖吗？”说着，陈建林走了过去。没错，桌子上一沓都是请帖，而且陈兴邦还在写。大伯，我写的。陈建林拿起看了一眼，虽然认识的字不多，可能也就是够认自己的名字，但是看到之后就眼睛一亮。兴邦，你写的这字可以啊。陈建发多认识几个字，赶紧就走过来看了一眼，啧了一声说：“是呀、啊，这一手好字。”不比二哥的差，甚至还更好。我说兴邦，没看出来啊？我看看这落款。哎呀呀，这里你也懂呀？这可是老李数呀。很多人光会叫，但是让他正式写这些称呼是不会的。你这可以啊，三哥。兴邦他真行。第56章，老二赢妈了。刘秀秀过来收拾东西，听到这话，脸上也是止不住的笑意。没想到打小就让婆婆嫌弃的要死的儿子，倒是给自己争气了。至于陈建国，更是笑得合不拢嘴。老三，这兴邦确实是可以。陈建林相当满意的说。我看我们几家以后要是办事，让兴邦主导就行了。你看看这请帖写的多漂亮！现在这样的后生可不多见了。以后他担起我们家里的大担子，我们也放心。对，陈建峰闷着声音说：“就二哥那个性子，就知道拿捏我们这些兄弟。平常给他干活，连饭都没得吃，请他给我们做这些事情，三请四请不说，饭菜不好又在那里挑理。”其他人都点头，老二就是这么个性格，心胸狭窄，而且还会仗势欺人，也不知道他到底能不能掌握好酒席呢。陈建国虽然高兴，但还是有些忐忑地说：“爸。”这些都只是小事情，你就等着看我给你表演吧。陈兴邦终于站了起来，给自己累得不轻。这玩意全都手写，还真得费些时间。把笔一放，把东西全都收拾了起来，放到了里面去。这样，明天我爸去发咱们村里的请帖，我就去远地方发。众人笑了起来。二哥，你明天从城里早些回来，我要用车。陈兴邦又嘱咐了一声：“刚刚回来的陈兴天，对了，咱们一起去吧。前面还能坐一个人呢，我得给你置办一身衣裳，还有二嫂，你要不要把二嫂也一起叫上？咱们都买套新衣服。”对。陈建国点头说：“确实是得志办一身新衣服去，不用了。”陈兴天就怕花钱，谁家结婚不穿新衣服呀？刘秀秀都这么说了，咱们要办，那就得办风光一些，可不能让人笑话了去。这话其实就是针对陈建生说的。众人也心知肚明，对，要办风光一些。陈建林也点头说：“明天你们去办吧，到时候要我们帮忙的时候说一声就行了。要是带上你二嫂，不对，玉梅的话，那坐不下啊，咱们还有货呢。”陈兴天轻轻来到了陈兴邦的身边，附耳说：“陈兴邦一想也是。”那这样吧，你明天先去送货，要早点回来，我先去送请帖，然后你去做事，下午我肯定是能回来的。到时候咱们再一起去那里买衣服。好，陈兴天这才松了一口气，来坐下吧。陈建国对着他们说：“菜已经好了，大家都坐吧。”没多久，这边已经坐下来吃饭了。四叔，这些天我天天都有肉肉吃。那边小花就坐在陈兴邦的身边，小脸上竟然都是感叹之色。四叔，二叔娶媳妇了，那什么时候你也给我娶一个四婶回来，我又能吃上肉肉了。其他人都笑了起来。张满地轻声笑着说：“别胡说，放心，四叔娶不娶媳妇，咱们家照样天天吃肉，把我家小花养的白白胖胖的。”众人再次大笑。那边陈建生一直等着陈建国来请自己写请帖呢，毕竟日子可紧了，时间不多，应该要赶紧办的呀。但是等来等去都没有等到人，他自己都骂了，越想越不对劲，于是便假装有事去了陈建林家。大嫂，老大呢？建生啊，你大哥不是去了老三家里吃饭了吗？大嫂一脸懵，我去。陈建生脸都白了。连句招呼都不打就走了，大伯母这才知道说错话了，心说坏了坏了，兴邦肯定是没有请他的，这下坏了。
陈建生此时全身都颤抖着。上次陈建国家里宴请全家，就没有请自己。当时他气得不行，后来还是老太太借故去陈建国家闹了一通，但是也让陈兴邦对了一通。今天竟然又出这样的事情，这明显就是要把自己扔到一边去了。行啊，你不请我吃饭是吧？我今天还真就不给你写请帖了。我看你怎么办，我连酒席都不给你算。他气冲冲的回家去了。次日一大早，陈建国便去发请帖了。村里的请帖都得早上发，至于远一些的可以上午发，这是规矩。下午就不会发请帖了。今天要结婚了，恭喜啊，建国一定来！这种事情哪能不来呢？建国马上就要抱孙子了，村里同姓同宗的基本上都会请，外姓的可能就会请一些相熟的、关系比较好的。但不管请谁，这种好事大家都会笑着说上几句好话。毕竟人家有伴的时候，自己也有伴的时候。爸，陈建生家里，陈建生的大儿子陈新祖走了进去，气喘吁吁地说：“三叔在村里发请帖呢，他们都已经收到请帖了。”什么？陈建生再也坐不住了，猛然间就站了起来。这怎么回事、啊？二伯母也一脸懵。你爸都没有写请帖，他请谁写的？我不知道啊。陈新祖一脸发懵地说：“我不清楚，反正就是发了，全村都已经收到了。咱们自己家的肯定是没有请帖的。我就是过来问问你，反了反了！”张老太太突然间尖叫了起来：“他们真是要反了！这肯定是请外人写的，他们也不怕丢人现眼。自己家有人能写，他们竟然还请人去写。我要找他们去，丢我们家的脸，丢你父亲的脸。”说着，老太太已经气冲冲的出去了。而陈建生也没有拦着，他把老太太一直都养着，是因为孝顺吗？当然不是了。老太太在自己手里，拿曹贼的话来说，这叫挟天子以令诸侯。老太太在手，兄弟姐妹都得跟我走。我让他们给我插秧，就得给我插秧；我让他们给我收到谷，就得给我收到谷。你要不来，那我就放老太太咬人了。再说了，你以为光他们家养着呢？其他兄弟四个人，一个月得给六块钱，还有一年得一担谷子。一个老太太一个月收入二十四块钱，一年下来就是三百左右块钱。一年还有四担谷子，逢年过节，要么就是再给钱，要么就是还得另外给些谷子。一年到头，他吃都吃不完，多的那些东西，还不是便宜了陈建生一家子了？要是身体出个什么毛病，医药费还得其他兄弟分担。老二简直就是秦始皇摸店门迎妈了。现在这种事情，当然得母亲出面跟他们好好闹闹了。他拦个屁啊！所以，他只是冷笑一声，就回了自己房子里去了。哼，这个老三这是不把我们家放在眼里了。二伯母也在那里阴阳怪气，要我说。妈就得跟他们好好去闹一下，也让他们知道知道我们不是这么好欺负的，就故意晾着我们呢。第57章送请帖。这个时候，陈建国正将村子里那些请帖都发出来了。此时刚刚回到了家里，接着就看到母亲进来了，劈头盖脸就是一通骂：“陈建国，你是不是要死呀？这么大的事情，家里有人你不知道请，却偏偏却请外面的人替你写请帖，你把我们老陈家的脸都丢干净了，你还要不要脸呀？你这个不要脸东西，你把你爸的脸都丢干净了，还好意思在这里？你看我不打你。”刘秀秀一脸嫌弃的看着婆婆，没好气的说：“你在我们家大吵大闹什么呀？我告诉你，那是我们家新邦写的。什么叫我们请了外面其他人写？就是我们家新邦写的。他会写个屁，初中都没有上完的人，他会写什么？奶奶不相信，对着刘秀秀也骂了起来。那个灾星从小到大就不会干正事，吊儿郎当的不像话，天天混日子，就他还知道写请帖。妈，别这么说新邦，陈建国也来火了。新邦什么样？我夫妻比你更清楚，他不是那样的人。再说了。”这件事情也确实是他做到的，就是他替我们把这些请帖什么的全都写好的，要不然我们怎么可能去发请帖嘛？什么？真是他写的？奶奶这一下看着他，这一口气没有办法出了，突然间就怒声说：“我不管是谁写的，我们家的大事一向都是你二哥来办的，你得让他做才行。”陈建国有些厌恶的看着老太太，并不回答，直接说：“行了，妈，回去吧，我还得去办事呢。”走了，说着直接便走了。你，你真是想要气死我是吧？那边陈兴天原本已经骑着车子到了外面了。但是，一听到奶奶的声音，就直接回到了苏静家里去。奶奶在咱们家里闹呢。进去，对着正在做事的陈兴邦说：“看起来是因为没有叫二伯写请帖的原因。”陈兴邦一笑说：“管他那么多，爱写不写的，反正我已经将请帖拿出来了。行了，你在这里做事吧，我先去送个请帖。对了，你有没有问二嫂下午去城里买衣服的事情？”问了。陈兴天扭捏了一下，有些不好意思地说：“他说可以。”陈兴邦一乐说：“行，那等我回来。”啊。说着，骑着摩托车就跑了。现在要去的亲戚可多了。像父亲的姐妹那里得去，自己的两个姐姐那里也得去，还有一些自己都说不上来的亲戚，反正还是有不少请帖的。不过有摩托车就是比较方便，这么骑着过去，很快就已经将其他的亲戚都送完了。最后来到了大姐家里，大姐叫陈新华，今年28岁，年纪不算大，但已经是四个孩子的妈妈了，而且家庭条件实在是很一般。当陈新邦去的时候，正看到大姐挑着一大担的猪草往家里走，背上还背着个不足一岁的孩子，听到了身后的摩托车响，陈新华下意识的让开了一边。八十年代的路可不像后世那样的路，狭窄而且还是泥路。不过就在此时，陈兴邦已经停下车，上前轻轻地说：“姐
，把东西放下，我帮你带回去。陈新华听到声音后，惊喜的回头， 2 8岁，要是在后世还是白嫩水银的年纪，后世不少三十多岁的大妈还在直播面前一口一口叫着哥哥讨要礼物。但是此时的大姐脸上都是风霜，黝黑的脸上挂着汗珠，不住往下滴，看起来令人心疼。新帮，你怎么来了？走走走，快去我家里喝水。陈新帮走了下来，替他将那蛋大大的猪草放到了车斗上。最后才说，坐上来，我带着你回去。你哪弄的三轮车呀、啊？我买的。陈新邦轻声说：“啊！”大姐有些惊讶的同时，却又带着神采。行了，走吧。陈新邦笑着说：“真是买的，我带着你回去。你也是的，背着个孩子，还弄这么大担猪草做什么？好几头猪呢，特别能吃。”大姐有些无奈的说：“我可不就得多弄些猪草吗？要不然过年又卖不出高价了。”陈新邦开动了车子，向着大姐的家里而去。这一路上，陈新邦特别不是味，都说长兄如父。长姐如母，还真是这样。大哥比自己大上将近十岁，大姐比自己大上八岁。不论是大哥陈兴旺，还是大姐陈新华，都做到了大哥大姐的本分。有什么活，他们抢着干；有什么事情，他们会往前去顶。虽然父母偏心于老三，但是对于大哥大姐来说，自己是最小的老幺，所以有吃的给自己留着，哪怕是在山上摘的野果子，也得给自己留着一份。大哥命不好，老早就病死了，这个遗憾是陈兴邦不可能改变的了。大姐其实命也不好。嫁给姐夫张建军，家庭条件也不怎么样，而且先生了三个女儿，让公公婆婆很不喜欢。好不容易生了一个儿子，虽然说这方面的压力减少了一些，但是生活的压力却上来了。大姐最后积劳成疾，三十多岁就已经走了。看着大姐那个早早被生活压弯了的腰，陈兴邦心里特别不是滋味。没多久，便已经来到了姐夫张建军的家里了。建军，兴邦来了！陈兴华下车，便对着里面喊了起来。陈兴邦则下车，帮着将那担猪草弄了进去。张建军三十左右，也是一个老实人。看到陈兴邦来了，就笑着走了过来。兴邦，姐夫。陈兴邦点点头，拿出了手中的请帖，说：“今天我来主要是办这个事情的。”说着就把请帖拿了出来。张建军接过去看一眼，虽然认识几个字，但看得一知半解的，有些尴尬的发问：“这办什么事情呢？”二哥要结婚了，在农历二十三。陈兴邦开口说：“嗯，这是请帖，到时候跟我姐带上四个孩子过来吃酒席。新天要结婚了。”陈兴华高兴的上前：“那谁家姑娘呢？”钱河村的钱玉梅，就这两天说成的事情。还是哥自己去跟人家女孩子搭上话的。陈兴邦微笑着说：“爸妈的意思是，反正都已经谈了，那就早点把婚结了，所以才这么赶。你们也刚刚知道，好事好事。”陈兴华高兴的拿着请帖翻转着看，真好。那我跟你姐夫一定来，带着孩子一起过来吃酒席。陈兴邦远远看到了那边站着的三个有些怯懦的身影，想上前来又不敢上前来。那瘦弱的身影看起来惹人怜爱。第五十八章进城置办东西。不用不用，我跟你姐夫来就行了。陈兴华摇头，那个年月。大家都紧张，办个酒席，你多去几张嘴，就能多吃掉人家不少东西。可都是钱呀！一起过来。陈兴邦摇头说：“把他们带上来，反正能走过来，没事的。”过来，依依。陈兴邦对着那个最大的外甥女招手，外甥女走了过来。按年纪算的话，应该是八岁了。叫舅舅。陈兴华赶紧说：“舅舅。”张依依这么叫了一声，但毕竟跟舅舅见面的机会不多，所以看起来有些怕生。叫完之后，就站到了母亲的身边，把玩着衣角。哎，陈兴邦心里微酸，掏出了两块钱放他手里。来，舅舅给你两块钱买零食吃，记得要给妹妹分享，知道没有？兴邦，你这干什么呢？陈兴华吓了一跳，想要阻止，两块钱可不少了，来的匆忙，没带其他的东西。陈兴邦有些抱歉地说：“不好意思，就给孩子两块零钱花花。”对了，姐夫，一一的上学了吧？张建军有些尴尬的点头：“差不多，差不多了，下半年就能上学了，给他报名上学吧。”陈兴邦认真的说：“之所以特意提这么一嘴。”是因为自己的大外甥女在前一世可是没有上过学的，一则是张建军家里穷，二则是张建军的父母反对，最终连学门都没有进过，过了无数农村人的普通一生。张建军低着头，只是嗯了一声，好，那我走了。陈兴邦也没再说什么，话到这里就行了，之后的事情之后再说。对了，依依，带着妹妹一起来舅舅家里吃东西，一定要来见见二舅妈，知道没有？张依依点点头，兴邦，吃个午饭吧，这都快要吃午饭了，不吃了，我还得去送请帖呢，二姐那里没去呢。陈兴邦摇头，我先走了，姐姐夫，到时候记得带上他们呀。说着，陈兴邦便已经开着车子走了。身后，张建军的父母在听到陈兴天结婚的时候，开始唠叨了起来，又得出红包吧？哎呀，我就说嘛，兄弟姐妹多就是这样，你看看，又得好几块钱红包钱呢，这都是钱呀。陈兴华只是默默的听着，女儿嫁到了别家，想着夫家好，也得想着娘家好呀。没多久，陈兴邦已经来到了二姐家里去了。二姐的生活条件是比大姐要好上不少的，公公是走街串巷的货郎。经常去外面卖东西，顺便还会收一些东西去卖。不敢说生活条件非常好，但是比起普通的农村来说，好上不少。毕竟人家不但是能做着外面的事情，也没有耽误田地里的事情，算是搭配的相当之好了。没多久，陈兴邦就来到了陈兴芳家里。兴邦
。陈新芳看到他就高兴的走了过来：“你怎么来了？你也不给我来个信？嘿，给你送请帖来了。”陈新芳微笑着把请帖拿了过去，顺便解释说：“二哥要结婚了，农历二十三，你跟我姐夫到时候一起过来。今天要结婚了呀，谁家姑娘长得好看不好看？”陈新芳好奇的发问：“钱河村的钱玉梅，不知道你知道不知道？知道知道，长得好看。我们村里去年还有个人去看过。”但是人家要求还不低，而且听说也不情愿结婚。新天怎么能把他给娶上呢？陈新芳惊讶的同时又带着不解。陈新芳微微一笑，有我神机妙算在这里，什么事情办不成？二哥魅力大，陈新芳只能如此调侃说：“反正就是那个日子，你跟姐夫带着孩子过来，我就先走了。”哎，你不吃午饭吗？不吃了，我还有事情呢。二十三可不远了，我还有很多事情要办呢，我先走了。说着，他已经掉头走了。陈新芳拿着请帖往里面去，还他爸，你看，新天要结婚了。回到家里的时候，刚刚好是吃午饭的时候，都送完了。看到陈兴邦回来，陈建国发问：“送完了？”陈兴邦也累得够呛，坐下便吃。下午我带二哥还有二嫂去城里买衣服，顺便我给老三通知一下吧。说到老三，原本轻松的家庭氛围一下子就已经沉默了下去了。行，陈建国点头说：“你去给他通知一下吧，反正反正是的，通知他一声的。至于他来不来，那是他的事情了。”刘秀秀低头闷了一声出来：“他他会回来的。”但是大家都没有回他的话。吃过饭后。陈兴邦便开着车子，带着陈兴天来到了钱河村钱玉梅家里。听到摩托车声，钱玉梅就出来了。看到他们之后，脸上露出了有些羞涩的笑容。来，陈兴天早就带上了一张小凳子，往货斗上一放。钱玉梅就坐了上去。那咱们走了哈。陈兴邦一乐，带着他们直奔城里去了。半个小时便到了城里。八十年代末，经过社会经济的发展，现在已经出现了一些百货商场了。在他们京城就有这么一家，所以来到了这里之后，陈兴邦直接便带着他们进百货商场了。兴邦。这里的会不会贵啊？看到百货商场，钱玉梅下意识的便有些瑟缩了。没事的，陈兴邦笑着说：“我爸给钱呢，怕什么？直接上就行了。”说着，陈兴邦一笑，带着他们便直接奔着商场去了。进去之后，看着琳琅满目的商品，把陈兴天与钱玉梅都看花眼了。不过对陈兴邦来说很平常，毕竟后世比这些花多了。只不过看着很多后世见不到的东西，还是让他有些怀念的。你们去看衣服，我得买些你们结婚要用的东西。陈兴邦说：“糖果这些东西在这里买着便宜。”到时候要用不少的，我得先买。说着，陈兴邦拿出了购买的单子，开始挑选了起来。兴邦，我们一起吧。陈兴天挠头说。陈兴邦马上便想明白了，这就跟自己出去南方打工一样，看到这样高档的地方便会自卑、心虚。行，那咱们先去买衣服吧。这些糖果等会买。陈兴邦笑着说。走。没多久，来到了卖衣服的地方，喇叭裤的雀梁衬衫。当这些已经被时代淘汰的衣服就出现在陈兴邦的面前时，带起了他美好的回忆。这要是放到后世去。都是古董了吧？但是现在这个年代，那可潮流的要紧啊！哥，买条喇叭裤吧。陈兴邦马上便建议说：“不要不要，那么大的裤腿用来做什么呢？你看，这多浪费布呀！这多出来的布兜可以做多余的手套了。”陈兴天一个劲的摇头，大呼浪费。陈兴邦哈哈一笑：“这个二哥真是个老实人。”第59章，那就彻底决裂吧。钱玉梅也都挑花眼了，但是看了看价钱，这里的衣服少说都得三四十呢。两人的脸色一变，兴邦，我们还是出去买吧。陈兴天轻轻的说。没事，爸妈出钱，你们担心什么呀？陈兴邦心里有些感叹，这穷人家的孩子深入到了骨髓里的节俭，可能得用一辈子，或者说是暴富去化解。而且有些人一辈子都改变不了，也不知道说这是好事还是坏事，因为这些富带来的就是低人一等的自卑心态，很难再扭转过来。来，我看这两套很合适你们。陈兴邦也不再多说什么，挑了一套浅灰色的西装给陈兴天，又给钱玉梅挑了一套上身是 V 领的浅蓝色上前。下面则是一白色的七分裙，给钱玉梅说：“试一下，这赶紧试一下。那天你们得打扮的漂亮一些。”陈兴邦压根都不容他们拒绝，这都是实心的款式，赶紧试，再弄个实心的发型，要不然鹅垂死你。陈兴天无奈，只能赶紧去试试。没多久，两人分别出来。陈兴邦笑了笑，指着镜子说：“来，你们看看吧。”来到镜子前一看，两人都眼前一亮，不错呀，看着非常适合。要不然说，人靠衣装，马靠鞍。这陈兴天就是一个老实巴交的闷驴。但是这种西装一穿上，人看着精神了许多。还有钱玉梅原本就长得端正，这身衣服穿上身，更感觉到年轻潮流了很多。那种女人的气质就更显得突出了。陈兴邦很满意自己的眼光，在南方摸爬滚打几十年，睡过的女人不知道多少。只要看一眼女人，就知道这个女人穿什么尺码的衣服，戴什么背的罩子。年轻人，你们不懂呀，这都是过来人的经验。对了，再拿两双鞋，哥，你来这一双。二嫂，你来这一双。陈兴邦给二哥挑了一双皮鞋，又给钱就没挑了一双微带跟的凉鞋。再穿上一看，更增添了几分色彩了。可以拿下。陈兴邦二话没说，马上便拿下。买单下来，光这两身衣服加鞋子就得120多块钱，天价了。
要不是陈兴邦坚持，他们两个看到价钱的时候都能放弃了。不过最终还是买了下来。之后再买了不少的糖果，带着他们上了车子，马上便去找人了。兴邦，你知道新家在哪里吗？这个时候他能在哪里？陈兴邦想都没想便说，又没有开学，肯定是住在李小娟家里了。刚巧我知道他家在哪里。陈兴天点点头，但是看着还是眉头深锁。没多久，陈兴邦来到了一片院落，把车停了下来。陈兴家，他对着里面吼了起来。陈兴家此时正与李小娟的父母在里面坐着聊天，听到这话就有些发懵。有人叫你呢？李小娟的父亲说。陈兴家赶紧站了起来，出去一看，脸色就变了。三哥，陈兴邦看着陈兴家，突然间叹了一口气。不管陈兴家如何，终究还是个亲人。陈兴天也走了过来，老三，你们怎么来了？陈兴家有些意外，但同时也带着一股冷意，特别是对于陈兴邦，他一直都带着恨意，逼着自己写下欠条，让自己离开那里。那是他认为自己最丢脸的时候。你们这是想要让我回去吗？我告诉你，我不可能回去的了。陈兴家冷酷地说：“不是让你回去的，是二哥要结婚了。”陈兴邦看了他一眼，想想也是，他这个人一心向上爬，这个人是改不了的，所以也就说起了正事。后面的那是二嫂要跟二哥结婚了，我们就是过来买东西，也是通知你一声，兄弟一场，想让你回去做个见证。你要结婚了？陈兴家甚至连一声二哥都没有叫，看着陈兴天说：“我知道了，我知道了，爸妈给我留着结婚用的钱，现在我是不用管了，就用到你身上去了，行呀。”陈兴邦，我算是知道你打的什么算盘了。你当初逼着我走，就是打这样的主意是吧？好呀，你们两个太阴险了吧！早就算到了这一下，真没有想到你们是这样的人。你脑子有病吧？陈兴邦暴怒：“陈兴家，你是不是在这里吃商品粮，给你脑子撑坏了？自己那么多小心思不说，最后反咬我们一口。”兴家，你你别乱说。陈兴天也着急了：“我们可没有这样的想法，我们这次就是来跟你说一声的。你们少来，少在这里假惺惺的，我就不相信你们。”没想到陈兴家还很拽，对着他们怒声说。你别以为我不知道你们是怎么想的，你们就不是什么好人。我告诉你，我不回去，拿着给我的钱给你办婚事，凭什么还让我回去看着？我不回去。陈兴天也给气得不行，脸色铁青，没有说话。你回不回去，那是你的事情。陈兴邦的脸色也很难看，知道陈兴家不会回，但是没想到他把事情说的这么难听。那也行，今天我也是来跟你说另外一件事情的。那一千块钱呢？该还了没有？你，陈兴家脸色一变，陈兴天拉了一下陈兴邦。示意他不要说这件事情，但是陈兴邦却不管了。你陈兴家做初一，我陈兴邦就做十五，别人惯着你，我不惯着。既然咱们已经把话说的那么清楚了，我也就不跟你客气什么了。那一千块钱，赶紧拿过来吧。陈兴邦，你还到我们家乱来是吧？李小娟老早就在里面看着了，此时再也忍不住了，出来对着陈兴邦质问说：“李科长。”陈兴邦压根都不理他，反倒是对着里面大吼了起来：“我三哥入赘你们家，这一千块钱的彩礼都还写着欠条呢，都是有身份的人物了，这点钱还欠着吗？卖身替你生孙子。”这也算是买命钱吧。陈兴邦怒火冲天，顾不得其他了，对着里面怒吼了起来。陈兴邦的怒火是有道理的。有一年，陈建国突然间发虫病，陈兴天与大嫂在家六神无主，将陈建国弄到了京城的医院里去治疗。好在大事没有，但是陈建国那个时候以为自己要死了，就想见陈兴家一眼。陈兴天打听到了李小娟家里，找过两次陈兴家，但都不在家，只有李小娟的母亲在家，脸色不冷不淡的，也没有任何关心说辞。至于后面有没有转达陈兴天的话给陈兴家？也不清楚，不管有没有，陈兴家家里家都不是什么好鸟，所以这火他还真得对着李家发出来。怎么的，这么大的一个科长，连这点买命钱都给不起吗？随着陈兴邦的话出来，陈兴家全身发冷，李小娟更是急得脸色通红。第六十章，前世王八蛋，也是拯救者。里面李小娟的父亲李卫红再也苟不住了，而且他的脸色也很难看，匆匆走了出来。看着这个胖胖的中年男人，陈兴邦的脸色全都是厌恶。陈兴家能苟着好几年复读，你这李红卫。也能苟在里面，当成无事发生；要不然你们能结成翁婿呢？简直就是乌龟看到鳖，原来是自己人呀！爸，陈兴家与李小娟同时走了过去，李卫红也盯着陈兴邦，最后深吸了一口气说：“你们兄弟间的事情，不要闹到我身上来。我李卫红虽然只是个科长，但也不是任人拿捏的人。来，这欠条看着。”陈兴邦冷笑一声说：“看到没有？你女儿跟你儿子给我签下的一千块钱，现在我想拿回了。怎么着？我父母辛苦养大的儿子。”到你家入赘了，你们连一千块钱都给不起吗？我知道你是个科长，我还知道你在哪里上班。科长对我们这些泥腿子来说，可是天上大的官呢。但是我陈兴邦还真不怕。你今天要是不给钱，我现在就把这东西拿去复印，贴满你单位的全部角落。我还真就不相信了，欺负人能欺负到这个程度上来？李卫红也傻眼了。他是个科长，其实这个年纪啊，只是个科长，这辈子也就到头了。但是对于陈兴家、陈兴邦这样从乡村里出来的泥腿子，他自认为有着巨大的优势。完全都没有将对方放在眼里，但是哪知道陈兴邦竟然跟自己来真的。这件事情要是传到单位里去，那自己真的丢人了。有些事情你暗地里做可以，但是不能宣之于众，不但使自己成为笑话，还会让上面不满。所以
，李卫红怂了。行，李卫红咬牙对着陈兴邦点头，好像是要将陈兴邦这个人记住。等着，一千块钱是吧？我给你拿。说着对着他夫人挥手。李卫红的老婆有些不愿意的进去，拿了一千块钱出来，扔在地上，给陈兴添火了。陈兴邦站在那里不动，转身就走了。我现在去复印。哎，我捡我捡。李卫红老婆只是想出个气而已，哪想到陈兴邦比他更猛，也不跟你废话，直接就要玩真的。这下怂了，赶紧自己捡了起来。你回来，我把钱给你，我把钱给你。陈兴邦这才站住，冷冷的看着这个女人，来，给你。李卫红的老婆不敢再那样了，老实的把钱拿到了陈兴邦的手里去，拿上这钱，把欠条给我。从今天开始，新家跟你们家已经没有任何关系了。李卫红一脸厌恶，摸爬滚打几十年，竟然让一个小年轻将了一军，给了难堪。这件事情让他心里快要过不去了。但是陈兴邦却只是呵呵一笑说：“你放心吧，这欠条给你。至于他人嘛，我这次是想看看他还有没有救的。但看来是没有救了。我给你们一个忠告吧，不要以为捡着一个宝，其实就是一根草。”说着，把欠条扔在地上，对着陈兴家说：“陈兴家，从今天开始，你就跟我们家里彻底没有关系了，对吧？”行，那我祝你以后青云直上，令他们李家光宗耀祖。说完，陈兴邦扭头上了车。陈兴家怒声说：“陈兴邦，你看着，我当然会令李家光宗耀祖。相反，你们这辈子都没出息了，只能待在那个穷山沟沟里。”陈兴邦就当时没有看到，随着二哥上车，开着车子消失在了那里。身后还传来陈兴家不甘心的怒骂声。兄弟俩谁都没有说话，便是钱玉梅都沉默了下来。回到了钱河村，把他的衣服鞋子给了钱玉梅。那就这样了。陈兴邦笑着说。二嫂，等到那天，我哥过来接你。钱玉梅嗯了一声，看了陈兴天一眼就进去了。陈兴邦再次开着车子向着家里去。老三，陈兴天犹豫了一下，哥，每个人都有自己的路要走，自己选的，不后悔就行了。陈兴邦喃喃地说：“老三他选了那条路，就注定他与我们不是同路人了。身为兄弟，我虽然很不满他，但是我祝他青云直上，那是真的。”陈兴天低下了头，也有些神伤。关系再怎么平淡，终究是兄弟，也是一起长到大的。陈兴邦还有一句话埋在了心里，没说出来。那就是，虽然我真心祝他青云直上，但我知道这辈子他都没有机会了。他那样的人压根都不适合爬。当然了，这件事情也就是自己心里清楚。下午四点回到了家里，把那些糖果弄回了进去，又把衣服拿了出来给父母看。好好好，陈建国看得相当满意。这是你那天结婚穿的，收起来，可不要弄脏了。陈兴天点头，把东西收了起来。对了，爸，这里还有一千块钱。陈兴邦把一千块钱拿了出来，放到他的面前。我去找三哥了，他不愿意过来。于是我就顺便把钱给取回来了。他说：“从现在起，他跟我们家没有任何关系了。”陈建国一怔，呆呆的站在那里。刘秀秀却哇的一声哭出声来了。气归气，但看着儿子走，心里总想着时间一过，这件事情就慢慢的会忘掉的，儿子还是会回来的。但是没想到现在竟然走到了这一步了。陈兴邦就只是安静的坐在那里。他他真是这么说的。陈建国颤抖着发问：“放心吧，您还有两个儿子，一个儿媳妇呢。”陈兴邦很平静的说：“我们未必有老三会读书。”但是给你养老是没有问题的，以后他爱来就来，他要不来也别勉强了。人都有自己的路要走，他要选那一条，父母兄弟都没有办法改变，那能怎么样？陈建国颓然的坐下，刘秀秀哭得更大声了，可能内心还有些埋怨陈兴邦，但陈兴邦却走了出去，叹了一口气，在老三这件事情上，自己也就是提前结束了父母的念想，还有拿了一千块钱而已，也就是这样，其他的好像并没有改变多少。想想也是，也不是说你重生回来就能改变任何事情的，并不能。很多事情也只是无能为力。陈兴邦不想那么多，直接便去了苏静家里。任何事情对他来说都不重要，除了赚钱。人穷就是原罪。为什么陈兴家要选择李家？不就是因为李家能帮他脱离这个穷苦的小山村吗？为什么前一世苏静要投河自尽？不就是孤女寡母，无法养活自己吗？所以钱是王八蛋没错，但钱也是拯救者呀、啊。第61章，你二伯就是搅屎棍。不过眼看着时间差不多了，陈兴邦便离开了苏静家里，骑上摩托车，先去镇上买了一瓶酒。跟着又回到苏静家里，拿上了下酒的鸭脖。对了，兴邦，苏静开口发问：“你你们这些天肯定是很忙的，倒是需要我帮忙的话，跟我说一声。今天这么大的事情给不少人，我也能帮得上忙的。”陈兴邦点头微笑道：“师娘，你就不用再去做什么了。到时候我跟我嫂子他们可能都会忙，这里反倒是只剩下你一个人做了。”没事的，苏静摇头说：“反正今天也会天天去送货拿原料，我就是处理一下家里的事情就行了。卤那些东西费的时间长而已，但中间也能闲下来。”就是薯片那里肯定是不能弄这钱那个样子了，我腾不出手来，能弄多少就弄多少。陈兴邦道：“你也别在意，大不了我们这些天就弄慢一些就行了。”好，对了，陈兴邦突然间想起了一件事情，到时候我姐他们可能得在你这里居住，家里太多客人了，我们家一下子住不了那么多人的。没关系，你跟我说一声就行了，反正我还有个房间在那里空着呢，那里有两张床可以睡人的。行，那就这样了，到时候
，我看我嫂子他们也在这里住。嗯，可以的。没多久，陈兴邦便拿着酒与鸭脖来到了刘达生家里。达生叔，陈兴邦远远叫着，刘达生坐在里面等着吃饭，听到叫声就站了起来。陈兴邦推门进来，咧嘴一笑道：“达生叔，您在家呢？怎么看到陈兴邦又拿了酒过来？”刘达生坐了下来说：“你这又是想要做什么？来，我买了些吃的东西。”陈兴邦现在可不敢跟人说自己是在鲁鸭脖子卖，就说是买的，放在那里笑着说也没有什么，就是来蹭个饭。刘达生都笑了，心说这个孩子还是挺聪明的呀，明明就是给自己送酒喝的，他却说自己前来蹭饭的，这倒是让自己无法拒绝了。饭还得一会呢，那咱们先喝点。陈兴邦发问，知道刘达生就好这口。行，刘达生进去拿了碗出来，两人就着酒吃鸭脖，这东西好吃。刘达生有些惊讶地说：“这东西是鸭脖吗？我们村里宰杀鸭子，这东西都是嫌弃的呀、啊。”大家都不喜欢，还能做成这种美味，人家厉害吗？陈兴邦心里直夸自己厉害，所以就能做出这样的美味了。下酒好，也能当菜吧？刘达生慢慢咀嚼着。陈兴邦点头，好吃您就多吃点。对了，兴邦，这次你们家做事太高调了吧？过了一会，刘达生才缓缓地说。陈兴邦知道他说的就是二哥办婚事的事情，苦笑一声说：“达生叔，我跟我爸也不想的，但是那天我二伯把话说绝了，把我们嫁到架子上去了，没有办法，就把那天去提亲的事情说了出来。”刘达生皱起了眉头。这才叹了一口气说：“你家二伯就是跟脚屎棍。”陈兴邦一乐说：“您也了解他，他就是这个德性。您说在那样的情况下，对方父母都在场，我们要是接这个话办这个婚事，说得过去吗？”对了，达生叔，我就想问问您，这个这办了，其实也问题不大的，以后还请达生叔多多关照一下。刘达生想了想，才说：“政策也是知道的，反正投胎你就让你二哥放心生去，至于后面嘛，让他注意点，不要让我们这些人看到了，明白没有？”明白，明白。陈兴邦笑了起来说：“达生叔，我明白了。”明白就好。刘达生点头。对了，问你件事情，刘一峰那边好像没有什么动静。刘达生突然间发问：这些天我大嫂跟我师娘睡呢。陈兴邦冷笑一声说：可能是知道我们一家人经常往那边跑，所以就不敢出来了。万和找你做徒弟，是真没有找错。刘达生很满意的说：像你这样会照顾他们的人已经不多了。陈兴邦挠头说：我师傅生前对我还挺好的，这可不是都要把漂亮师娘嫁给自己了，能不好吗？那我也就放心了。你多看着点，我村里的事情很多，我怕我顾不过来。刘达生叹了一口气，前一世在苏静母女投河之后，这个主任气得哇哇直叫，连夜把刘一山几个兄弟叫出来，当着全村人的面骂得他们狗血淋头。这件事情，陈兴邦记忆犹新。没错，他确实是忙，顾不上那么多，所以这辈子陈兴邦得自己去解决这些事情。当然了，像刘达生这种还有良心的人，是可以拉过来一起帮忙的。我爸发了请帖过来了吧？陈兴邦发问。发了，我们村委的人的全部都去呢。这是这边办酒的规矩，村部的人都得请，大家得罪不起。你要是做了酒席不请他们，以后他们拿着你的小毛病来穿小鞋，那就有的你好受了。毕竟不是每一个人都是像刘大生这样的好心人，更多的都是自私自利之人。那就行了。陈兴邦点头。其实陈兴邦这次来就是想要探探刘大生的口风。见他这么说了，陈兴邦也就松了一口气了。现在计划生育可是严得很累，也是看基层的意愿的。要是人家愿意放你一马，那可能就好办了；要是基层都不放过你，那基本上很难了。大生说：“那我就先回去了，到那天过来吃酒了。”说着，陈兴邦就要走。你不是要在我家里吃饭吗？刘达生眼睛一瞪，说：“哦，我吃过了。”陈兴邦呵呵一笑：“刚刚不是陪您吃了吗？你跟我婶一起吃吧，我先走了。”说着人就跑了。兴邦，里面刘达生的老婆追着出来：“你这孩子，你跑什么呀？”婶，你们吃吧，我爸让我回家吃饭呢，还有事情要商量，我最近很忙的。说着，陈兴邦已经走了。这孩子，达生婶摇了摇头，回到了家里，刚好也准备吃饭了，只不过刘秀秀的脸色看着不大好。怎么了？陈兴邦忍不住开口发问：“妈怎么臭着个脸？”第62章，奶奶还带偷糖果的。这些天都是你妈做的饭，可能做的心里不爽了吧？陈建国很随意的说。刘秀秀刚好端着菜出来，听到这话就没好气的说：“我能心里舒服吗？你看你家大儿媳天天都不着家的，你两个儿子也是这样，天天我得做完其他的活再来做饭，这不是欺负我吗？他们两个有事要做，今天他们去做了什么，你又不是不知道。”陈建国好生解释说：“新天的好日子马上就要来了，是他们两个是要办事。”但是满地呢？爸妈，明天开始还是我来做吧。张满地在家里就主打一个听话又胆小，反正我在这里也是没有什么后台的。老公死了，公婆也不是很喜欢我，生了个孩子，还是个女的，负面因素已经满了。要是再不听话，那也太没有眼力见了。别了，没想到陈建国却开口说：“你先不用顾着家里这里，继续做你自己的事情去吧。这几天家里的活就让你妈做了，等到时候真准备办酒席了，还有你做的时候呢。”陈兴邦心里一乐，看来父亲这次是真心替自己着想了。就想着大嫂多帮自己赚些钱呢。张满的偷眼看了一眼婆婆，却发现刘秀秀果然一脸不悦。对了，你给我看紧一些她。突然间，刘秀秀指着小花说：“别让她乱偷东西，知道没有？”张满地吓了一跳：“小花，你
，你偷什么了？妈妈，我没有呀。陈小花正在专心吃着肉，这么大个孩子，这些天火时突然间就好了起来。每天最快乐的事情就是干饭吃零食了，一上桌就化身干饭人，也不管爷爷奶奶、叔叔他们说什么。若无闲事挂心头，便是干饭好时节啊。这不，突然间就被点名，小小的眼睛里大大的疑惑。你还说没有？我问你，你叔今天下午买回来的糖果？是不是你偷着吃了？刘秀秀气不打一处来，指着陈小花说：“我们家里除了你之外，还有谁会去偷糖果吃？”刘秀秀突然间的吼叫，把陈小花吓呆了，筷子一松，哇的一声张开了手，想要求抱抱。我没有，不是我，你的孩子吼什么？陈建国对着刘秀秀瞪了一眼，张满地赶紧抱过孩子。妈，是不是您记错了呀？陈兴邦发问。小花不会偷东西的，不是他。陈兴天也闷着声音。小花一下午跟小希玩呢，不是他，那是我吗？刘秀秀听家里人都不相信自己，火更是不打一处来。我们家还有谁来过了？妈下午来了一趟，刚刚走不久呢，说是前来问一下新天结婚的事情准备的怎么样了。陈建国很随意的说。突然间，他发现不大对劲，大家都看着自己，不会是他吧？陈建国也反应过来，脸色难看。呵，陈兴邦笑眯眯的说：“爸，您对自己的妈什么样的人品还不了解吗？反正我知道，不可能是小花，那就是她了。”刘秀秀也恍然大悟的说：“我就说嘛，平常对我们几个孩子都不闻不问的。”突然间就过来问起新天的婚事，准备的怎么样了？你说他这不是闲的吗？他哪有这么好心？多大个人了，还做这样的事情，传出去也不怕别人笑话死。陈建国脸色相当难看，幸好咱们还没有买烟酒呢。陈兴邦立刻就添油加醋，二伯可是烟酒都来的人，而且烟酒都不便宜呢。要是买了烟酒，这次我们损失就大了。糖果嘛，他吃了也就吃了，咱们的烟酒可都是算好数的，少一瓶都不行。陈建国气得牙根直痒，母亲这么大个人了。还偷孙子半喜酒的东西给儿子吃，说出去都怕人笑掉大牙。行了，陈建国深吸了一口气说：“我看着他先，你们都专心做自己的事情，家里我会看着的。对了，烟酒确实是还没有买，明天得去买了吧？对，我去买吧。”陈兴邦笑着说：“爸，烟的什么样的烟呢？酒又得什么样的酒？做酒席，烟酒可是大事。”这么一说，陈建国就紧皱着眉头了，想了想，他才说：“我们这边要么就是四特，要么就是张贡，要不然这样吧，你你去买张贡酒吧。”还有烟的话，我们这边很多人抽梅花什么的，你去问问价钱，应该是五角钱一包的。我们准备办二十一桌的话，酒最起码得二十一瓶。爸，数不是这么算的。陈兴邦笑了起来，酒呀，除了酒席那天之外，还有零散招待客人也得用酒呢。而且现在的人都特别能喝酒，要是一桌都是大男人在那里，一瓶压根都不够的。所以我们得多备几瓶。二十一桌酒席，最起码得备三十瓶的酒，外加其他时候的招待酒，最起码得加六瓶。也就是说，我们得拿三十六瓶，这是最起码的，也就是六箱。至于烟的话就更多了，我们这边规矩，一桌的两包烟，二十一桌，当天就得四十二包烟，其他时候散发掉的烟就更多了，不会比那天的少。这么下来，我就算是八十四包烟，那也得九条烟了。陈兴邦做过那么多年的酒席，心里其实是很清楚的。现在的人不像后世那样，啤酒、白酒、红酒、饮料都可以喝，白酒反倒是在酒席那里能喝掉的不是特别多了，特别是后世很多人开车不敢喝。但是现在可不一样，在农村都是卖力气的汉子，能喝敢喝，所以白酒的用量会是非常大的。那张贡酒得多少钱一瓶？这么一说，刘秀秀就紧张了起来。一般来说，五六块钱就够了。五六块钱，那这些酒就得一百多块、两百块钱了。烟五角钱一包，又得四五十，加起来快两百了。再加上桌席的菜钱，刘秀秀脸色微白，确实是得花不少钱呢。那得花多少钱呀？刘秀秀着急了。陈兴天没出声，只是低头。自己的婚事，自己却出不了一分钱，他挺自责的。张满地就更不可能出声了。他反正也不重要，也没钱。这些我明天去采购。陈兴邦开口说：“除了菜之外，明天我全都把那些东西给采购完了。后天我再去采购菜，大后天我们开始动手做席。再过一天就是二十三了，那个时候我们正式办酒席。爸妈，放心交给我，我保证给你把事情办得麻利的，绝对不会有任何的问题。大嫂，后天开始你就别去那里了，跟我这边要做事。”好，张满的松了一口气。第六十三章，确定菜单。吃过饭后，陈建国把陈兴邦叫到了跟前，把钱给了他。这里两百块钱，你去城里采购烟酒回来吧。陈建国感慨说：“花钱也得买啊，办宴席谁家不是这样呢？”陈兴邦接了过去说：“爸，放心吧，我看能不能找些更便宜的来。别，办席都是这样的规格，要是我们把规格降低了，人家得说我们陈家办事不行。”陈建国摇头，丢不起这人。办酒席还真是这样，不敢说办得多好，但是正常水平是要有的。我说的找些更便宜的，不是说用次酒去冒充，我是说能不能找到更便宜的人卖酒给我们？你能找到，我试一下吗？陈兴邦笑着说：“这样吧。”等我明天您就知道了。行，陈建国点头，自己这儿子感觉比自己可厉害多了，在外面也能混得开，或许他有自己的路子吧。哥，明天我去城里，你就不用去了。明天你去我师娘那里帮忙。陈兴邦说，陈兴天有些不好意思，兴邦
，好像我自己的婚事，我自己都帮不上什么忙，你用得着帮什么忙呀？陈兴邦乐了，你好好做新郎就行了，早点给我生个小侄子出来。陈建国都忍不住笑了起来。陈兴天呵呵傻笑。对了，烟酒回来之后，您可得看紧了。陈兴邦一脸认真的目的地着陈建国，放心吧。陈建国脸色微红，这次母亲真是给自己丢人了。不成想，刚刚说到这里，外面就看到陈建林走了进来。大伯，陈兴邦兄弟俩打招呼。陈建林点头。坐了下来说：“就是过来问问你们家安排的怎么样了。这里二十三也不远了，需要我们帮忙的没有？明天我去采购烟酒，后天我去买好菜。你订好菜了吗？”陈建林看着他，对我都忘了说这件事情了。你订好那些菜了吗？陈建国突然间想起来一件事情，着急地说：“我们做多少碗？你想过吗？”陈兴邦笑了起来，就知道父母是这样的态度，也怪自己没有把这件事情给他们一说。那行，我们就先把菜给定了吧。陈兴邦进到里面，拿出了纸笔，开始在上面写着：“我们这边的规矩。”都是双数菜对吧？十二个菜，十四个菜，十六个菜。我听说有些豪横的人把菜做到十八个。嗯，陈建林点头说：“十六个，十八个，那些都是有钱人做的，他们要的就是排场。我做十二个菜。”陈兴邦马上便说出了自己的想法。陈建国马上便沉默了下来，显然是在犹豫。十四不好听，可以做十二个。陈建林想了想才说：“主要也是大家生活条件就是这样，没必要强撑。自己弟弟家里什么条件，他是清楚的。”所以这个时候才会这么说。可是这十二个感觉有些少了吧？陈建国喃喃地说：“我怕人家会说我们的，这有什么少的？有些人做十个呢。”陈建林笑着说：“你别想那么多，十二个就挺好的，十二个不少的了。”对此，陈兴邦也开口说：“我们这边的宴席比不得其他地方的，我们这里都是喜欢用辣椒炒菜。我说句实在话，这样的菜式我觉得不大行，觉得不大行。所以这次我用十二个菜，我得仔细的用这些东西。”陈兴邦写了起来说：“十二个菜里肯定得有一个汤，一个不够。”我们这边的规矩，两汤，一咸一甜。陈建国马上便说：“爸，改一下吧，我们用老虎汤，一个就行了。”陈兴邦有些无语，但一想父亲可不就是老古板的农村人吗？以前老前辈是怎么做的，他肯定得跟着怎么做，所以就试图说服父亲：“你听我的，我给你安排好菜，你听着就行了。”说着，陈兴邦马上便开始写了起来：“我会做些川菜、湘菜，还有粤菜。咱们这里什么菜都不是，依我看，我们老家的特色就是家常小炒，又没有湘川菜的那些特色，所以有些尴尬。”这次我干脆就结合一下，这把陈建林兄弟们给整猛了。你还会川菜、湘菜、粤菜？陈兴邦得意一笑，可不就是会吗？你要是不会的话，还是找你二伯去吧。陈建国还是有些惴惴不安。爸，都说我会了。陈兴邦一脸无语。来，头一个，我们来个汤，叫和和美美，其实也就是虫草花炖鸡汤。对了，一桌一锅汤，到时候跟人借锅去，一锅半只鸡就行了。第二道菜，那就是青梅竹马，也就是白切鸡，一盘半只。陈建国与陈建林一听这名堂都懵了，听着好像全都是吉祥的话，不错呀，而且这用料也很扎实，也讲究。然后第三道菜，肉丁炒青豆萝卜丁，这叫天丁发财。第四道菜，红红火火，这是红烧鲤鱼。第五道菜，梅菜扣肉，这叫琴瑟和鸣。第六道菜，煎酿三宝，这叫三阳开泰。第七道菜，麻婆豆腐，这叫夫唱妇随。第八道菜，随着陈兴邦写了下去，一道写一个，而且都有一个美好的寓意，这把兄弟俩给唬着了。我的天！我们这个小山村，就算是再上古流传，也都没有这样的好寓意啊！直到十二道菜写完，陈兴邦把笔一放，笑着说：“你看，这十二道菜里有荤有素，有鱼有肉，可以了吧？”确实是，要是按这样写的办，那绝对不丢人。陈建国都懵了，看着纸上的字，一脸懵逼的看着儿子发问：“你都是你自己整出来的？这算啥呀？在酒店夜摸爬滚打那么多年，拍马屁的话，我脑子一转，能给你说出三百句来，都是好寓意啊！”陈建林也是双眼放光，但还有最后一个问题。兴邦，你写的都是很好的，但是能做到好吃吗？能做好吗？这倒是，这里面囊括了川菜、湘菜、客家菜，要不是厉害的厨师，哪能做好呢？我明天上午去买菜，要不然晚上请各位叔伯都过来吃个饭。陈兴邦笑着说：“我来给大家试一下，把我伯母婶婶也一起叫过来吧，我们试一下吧。”陈建国想了想才说：“行，那这样，明天晚上大家试一餐，这不浪费了吗？”陈建林倒是建议说：“自己家人吃饭有什么浪费的？”陈兴邦笑着说：“跟我伯母说一声，明天晚上到我家里来吃饭。”你二伯呢？开席那天叫他。啊。第六十四章，先小试一桌。听着陈兴邦这么自然的回答，兄弟俩都笑了一下。行，陈建林莫名松了一口气。我今天也就是想跟你定一下菜的，我就怕你不知道。看来你还真懂这个，那我放心了，我就回去了。行，看着陈建林走了之后，陈建国也松了一口气。越看这个菜单，就越是喜欢，就是不知道儿子能不能做出来呢？次日，换成陈兴邦进城送货了，把薯片给送了，把那个老头的鸭脖也都送了。不过现在送的都不多，薯片加起来也才三十斤，而且还是分给那么多人的。至于那个老头的鸭脖，倒是送了一百斤，一起收了一百七十五元钱，最后才来到了谢平的小店那里。
帮哥。谢平满脸是笑容，赶紧上前给陈兴邦发烟。来来来，我以为今天又是你哥来送货呢。陈兴邦将三百斤的货下来了，放在那里说：“今天我来办事，所以就我来送货了。”来，给你钱。谢平马上便说：“你那一千块钱现在已经还完了，我把多的钱要给你了。”陈兴邦也没有客气，加上这次的确实是还清了，还结算了一百多块钱。收下钱之后，陈兴邦便开口说：“谢兄弟，你能帮我个忙吗？你说烟酒。”哪里能买到便宜的？陈兴邦发问。你要买烟酒很多吗？谢平发问。嗯，二十三日我哥结婚办喜酒，我得采购这些东西呢。啊！谢平猛了，一脸震惊的看着陈兴邦，怎么不早给我说？你也不请我，现在这不是来请你吗？陈兴邦顺水推舟，请帖我就没写，叫你就行了吧？可以可以，他结婚了呀！哎呦，我怎么就没有结婚？没有女孩子看得上我呢？谢平拍着大腿，我也不差呀。陈兴邦看了一眼谢平这平庸的身高、平庸的五官，没说话。邦哥。你别这么看我，四舍五入，大家都是依你吧。谢平好像是知道陈兴邦在想什么，马上便站起了一些。你四舍五入一米八，陈兴邦猛了。对啊，我一米六八。谢平一脸认真的说：“那不就入到一米八了吗？”陈兴邦直接变乐了，这数学指定就是体育老师兼职教出来的。不对，你这不是入，你这是舍。谢平一脸自得道：“我知道，舍了中间一个六嘛，我也是上过学的人。不对，你这是舍了脸。”陈兴邦一脸震惊，谢平的屁脸马下就垮了。行了。开玩笑的，你给我拿烟酒吧。谢平这才重整旗鼓。你要烟酒，你要什么烟什么酒。陈兴邦心中一喜，我就说这个家伙手里肯定有的。上次听他说他父亲那边可以铺货，陈兴邦就想着他应该是做着零售的生意。我记得我们这边很多臭美花烟是吧？酒的话，张贡酒就行了。进来，你看这烟可以不？说着便把烟酒指着，这就是梅花烟了，外面五角钱一包。你也知道，我拿货肯定是要便宜的。这样吧，一条下来十包，那就是四块钱。差不多就是我的进货价了。还有这个张贡酒，外面卖五块八一瓶，我给你四块五一瓶。我们这里一箱是六瓶。陈兴邦大喜，谢平是个实在人，应该没赚自己什么钱。这样，给我来六箱酒，九条烟。陈兴邦马上便说：“你给我备好，我先去买些原料回去，我再跑一趟来装这些东西。”行，我给你弄好就行了。你等会过来装。陈兴邦高兴的先去装了鸭脖，回了一趟家，第二趟再来弄这些东西了。总共下来，一箱酒就是二十七元。六箱那就是162元，一条烟4元，九条那就是36元，总共198元，差两块钱就已经上200了。先不用给吧。谢平知道陈兴邦现在要用钱，要，这是我爸的钱。陈兴邦笑着说：“给儿子娶媳妇，这是做父亲的责任。”来，你拿着。谢平也就不客气了。到那天来吃酒席，还有这几天我们的货可能不会供应的那么及时，特别是那天吃酒席的时候，那天你不用送了，我自己来拿。谢平很豪爽的说：“我吃完酒席再拉走货就行了。”陈兴邦一想也是，便笑着说：“那行，就这么定了。”说着，便将东西搬到了三轮车上，开着车子便走了。回到村里，把那些东西弄到了苏静那里去，一起帮忙去做。不过吃过午饭，陈兴邦便开始去做酒席了。这一次是做给自己家里人吃的，也得让他们满意，才知道自己是有这个本事的。亏啊，不对，鸡，自己家有，去抓了一只杀了。只有刘秀秀有些舍不得，在那里念叨说：“这不是白花钱吗？”陈建国解释了一下说：“给兴邦一个机会试一下，要是他真的行。”以后咱们家什么事情都可以交给他做了。老实说，这次陈兴邦在这件事情里表现出来的能力，让陈建国头一次重新认识这儿子。不管是写请帖那些老李说的周到，还是后面算桌席的老道，都让这个做父亲的相当满意。现在就看陈兴邦做厨师的能力了。当然了，他吃过陈兴邦做的菜，相当可以。但问题在于酒席的不一样。那边陈兴邦可不管那么多，自己在那里专心的坐着，完全都不用其他人帮忙。只有陈小花像个小跟屁虫一样，跟在陈兴邦的身后说。我给你把这个洗好了，四叔，你这切的好快啊！四叔，我闻到香味了，是不是可以吃了？四叔，我觉得肯定好吃，我给你试一下，咸不咸？我不怕烫的。小可爱还充分发挥着主观能动性，听着小花那可爱十足的话，陈兴邦感觉做事都特别有力气。老火汤，扣肉。其实现在时间紧，最不好做的就是扣肉了。但是陈兴邦有的是办法。到了晚上七点左右，陈兴邦已经已经快要完工了。去，把我大伯他们叫过来。陈兴邦开口说：“大嫂。”把我师娘一起叫过来，陈兴天与张满地就各自走了。没多久，院子里来满了人。哎呦，兴邦还请我们吃饭，大伯母进来便笑了起来。这多不好意思啊，兴邦，我们这些天可是吃了你不少饭了。陈建发也笑了起来，来坐吧。陈兴邦笑着说：“咱们也就是一桌菜哈。”书伴们坐下来，其他人就不用坐了，站着吃，自己过去夹菜就行了。长辈坐下来，其他晚辈就站着。那边苏静也带着刘小西进来了，众人也都认识，倒也不生分。好。开始上菜了，第一道菜，这叫和和美美。以后过日子，咱们家庭的和和美美的。第一个上的就是汤，直接把锅给端了过来，老火汤，鲜美无比，这名称好听。
。陈建发最捧场了，马上便笑着说：“大气，有寓意。”其他人全都笑了起来。第65章，陈建生怒气先捉。随着一道一道菜上来，众人全都围在了那里。那些好听的寓意就不说了，看菜色也是一个个都是上品啊。那个年代，这种小乡镇的老百姓能见过多少世面？后世的人，哪怕是没有吃过。但是美食节目哪里都有，没吃过煲仔饭，你还没有在《舌尖上的中国》看过牛展吗？可这个时候，彩色电视机都还没有普及的时候，连很多地方连电都没有，更不用说是看电视了。此时他们家里就点着煤油灯呢，你说上哪看到这么丰富亮丽的菜色去？这一手可就直接将他们给震惊了。兴邦，这真是你做出来的菜？大伯母有些不敢相信了。对啊，兴邦，我怎么觉得你比我们做的还好呢？你从哪学的？你妈教你的？其他人七嘴八舌。有着无数的疑问，只有苏静安静的抱着刘小希坐在那里，脸上带着淡淡的笑意，时不时看向陈兴邦，却始终都没有说话。行了，都别问了。陈兴邦笑着说：“叔伯们坐下，兄弟们自己找个地方坐。对了，师娘，你也上前去坐着吧。”我不用的。苏静摇头，要的要的。那边陈建国说：“哎，过来一起坐吧。”其他人坐下，另外一些人就那么拿着碗站着吃。众人正式开吃，还真别说，这么一吃上去，众人就惊叹了起来。成了，陈建林想要拍桌子了。上次吃陈兴邦的菜，那些都是家常菜，好吃。但是他们认为上台面不是那么好。可是现在无论是摆盘还是味道，都是上乘之选。他们在村里吃过很多酒席，就没有这么好吃的。兴邦真的可以。陈建发边吃边嚷了起来：“你这个厨艺，不要说是我们村里了，就是我们镇上都没有这么厉害的。我猜可能得去京城那里的国营大饭店，把他们的大厨请出来跟你比一下才行。”五叔，你吃过京城国营大饭店的饭吗？我那就是比喻，我可没吃过。你哪天请我去吃？全部人都笑了起来。只有陈兴邦心里直乐。老实说，京城最顶尖的厨师来也比不过我的。其实，经过经济几十年的迅猛发展，很多技艺都已经是改良过的了。像陈兴邦这种就属于精通好几种菜系的高手了。他所拥有的都是前辈们不懈努力改良过的精华，也就是自己这样的内陆省份小乡村，食材虽然多，但没有沿海丰富。要是有那些鲜活海鲜，陈兴邦能做一桌大菜。当然了，这年月光，这些端上桌已经很给主家正脸面了。在这种乡村里。那就是碾压式的存在了，大家都吃得叫起好来。那边刘小希与陈小花坐在一起，两个狼吞虎咽。小希，这是我做的。陈小花还一本正经的给刘小希解释说：“我帮着四叔做的，这个还是我尝出来的味呢。”陈兴邦看得直了，这两个家伙这些天天天玩在一起，倒是玩成了朋友了。人多，再加上东西确实是好吃，最终一桌子菜已经让他们一扫而空了，真的是盘子都好像是舔光了似的。酒足饭饱，大家都相当满意。兴邦，那我们可就没有什么可担心的了。陈建林抢先开口定基调：“你有这样的本事，以后我们家要是办什么事情，都可以让你来主持了。你这些叔伯呀，想办好事的人吧，这肚子里墨水不足；能办的人吧，架子大。你这些兄弟呢，基本上都是识字不多，跟我们也差不多。以后就看你的了。”对，陈建发重重的拍着陈兴邦的肩膀说：“兴邦，你看你的手又能写字，又能下厨，可不像是二哥那样光说不练的把式。”正说着，突然间大家都一阵肃静。原来就在此时，门口那里。已经站着一个人了，正是二伯陈建生。众人都是一怔，大家都没有想到陈建生会在这个时候跑过来。特别是陈建国，有些尴尬的上前说：“二哥，陈建生此时已经快要气炸了。他一直都自视身份，就想着陈建国他们过来求自己。好吧，你说你请帖自己写了，我忍了，我就等着你过来让我算菜碗这些东西呢。没想到竟然还是没有等到，所以他再也忍不住了，于是便去找了陈建林家里。可是陈建林的儿媳妇说，他们都来了老三家里吃饭了。不用说，又是没请自己。”陈建生掌管他们陈家五兄弟这么多年，什么时候受过这样的气？哪里受得了这个？他铁青着脸走了进来。老二陈建林毕竟是大哥，马上便预感到不妙。行啊，你们！陈建生咬牙看着陈建国说：“厉害啊！我说你们可是真的做的厉害啊！这是要把我这个当二哥的给撇下是吧？”二哥不是这个意思，我们今天也就是请他们过来商量一下，毕竟明天我们就得开始做事了。你别多想，什么叫我别多想？陈建生怒声上前，竟然一下就把桌子给掀了。陈建国，好呀，以后兄弟办事。你们都别找我了！妈的，我看你们还能办成什么事情？陈建生，你是不是想死？那边刘秀秀怒了，就好像是发怒的公鸡，竟然去厨房把一把火钳拿了出来，对着陈建生的身上就招呼过去：“你枉做兄弟，你还敢掀我家的桌子，我弄死你！”其他人赶紧上前把人拉住，有人拉刘秀秀，有人拉陈建生。陈建生可能没想到这个弟媳会发怒，吓得脸色铁青，赶紧后退了几步。一时间，现场一片混乱。陈兴邦看准机会，猛然间也挤上前去，嘴里大叫着：“妈，你别打呀！”你打人不打脸呀？我让你别打了，你真别打，都是自己兄弟啊！但是却看准了二伯的脸，使劲扇了几巴掌，啪啪啪，那耳光非常响亮。陈建生已经让众人给拉住了，毕竟人多，一下就让人扇懵了。陈兴邦还不解气，
趁乱一脚撩鹰腿，踹在陈建生的下面去啊！陈建生痛得尖叫起来：“只要 998， 只要 998， 腿法带回家！”各位想学吗？众人吓了一跳，赶紧松开。陈建生捂着裆部，看着自己的这些兄弟，说不出话来。老二，给我回去！陈建林气得不行，训斥说：“还在这里装什么呢？你算老几？”陈建生竟然还跟陈建林对骂了起来：“你们这些人给我等着！以后做事不要再叫我，我也不可能再帮你们办事了。到时候跪下来求我都不做。”哎呦，刘秀秀，你下手这么狠是吧？你给我等着！好啊，那咱们可说定了。陈兴邦心里得意，终于出了一口气了，但故意沉着脸说：“你们五兄弟都在这里，那我们今天就不妨把话说得更明白一些。反正事情也是你提出来的，没错，就是我说的。”陈建生此时已经彻底不要脸了，是你们先拆我的台的，给我等着！我告诉你，陈兴天的酒席不要叫我喝，叫我也不来，没有我在这里主事，你的酒席做个屁，到时候乱成一团糟，绝对就是招人笑话。那行，我就不叫。陈兴邦大叫着说：“大家都听到了，是他自己说不来的。”既然不来，那就别来了。我陈兴邦不惯着。至于我哥的酒席做的会不会乱成一团，你给我瞪大着眼睛看看吧。那边陈兴天已经抄起棍子，准备对陈建生来几下，但是陈建林赶紧让其他人拦住陈兴天。陈兴邦一阵无语。我说二哥，你能不能跟我一样阴险一些？刚才你要是跟我一样趁乱出手，大晚上的人又多，他哪能知道我们打的呢？最后把锅往妈身上一扣，这不就得了吗？你看这杯又厚又宽，你看这锅又大又圆。母亲背锅而簪。母慈子孝，合家欢。S K 二，你现在拿东西打，人家肯定来呀、啊。陈兴邦一阵腹诽，陈建生则气得嘴唇发抖。这个小侄子反了，反了，竟然敢跟我这么说话！他指了指陈兴邦，最后大叫一声，终于出去了。只不过走了几步路，便觉得不对劲，是刘秀秀打的自己吗？他一个女人下手怎么那么重呢？哎呦，好在我已经有孙子了，要不然都得断子绝孙了。身后大家全都沉默了下来。好好的事情，让一脚屎棍给搅和成这个样子了。第66章。有些事情得彻底解决。就在此时，突然间听到了刘小西哇的一声，哭了出来。显然是刚才的事情把这个小女孩给吓着了。刚才太紧张了，反倒是不知道要害怕。此时看着最凶的那个人已经走了，这才忍不住哭了起来。没事没事，苏静赶紧安慰。那边小花躲在张满地的身后，一脸茫然的看着这里。她小小的眼睛里都是大大的疑惑，不知道为什么一家人变得这么凶。不过她刚才吃饭的时候还留了两块红烧肉，就那么抓在手里。刚才太吓人了，现在才拿出来放在嘴里压惊。不过，在听到小溪的哭声之后，悄悄的来到了苏静的身后，拉了拉苏静的衣服，神给苏静一愣，看着小花满是油的手里抓着块红烧肉，哭笑不得。给小溪吃，我给他留的。陈小花一脸义气的模样，谢谢你，小花，不用客气，你是我婶，她就是我妹妹。陈小花咧嘴一笑，很豪爽的回到了母亲的身后，伸手在母亲的衣服上搓了搓，哎，终于没有那么多油了。要不是张满地此刻紧张，没发现陈小花在自己衣服上搓油，要不然非得打他一顿屁股不可。行了，此时陈兴邦终于开口了，对着叔伯们说：“都回去吧，大家都回去吧，明天下午开始过来帮忙。”对了，大伯，玉宁那边够吧？够。陈建林松了一口气，点头说：“你放心吧，后天早上我给你弄过来，绝对不会少了你的。”可以。陈兴邦笑着说：“那我们就这么定了，明天下午过来帮忙做事。”其他人纷纷点头。没多久，众人就已经散去了。二哥，这是做什么呢？出去之后，陈建发才嘀咕着说：“哪有人掀桌子的事情？这太过分了吧？”陈建峰跟陈兴天的性格都差不多，是个闷驴。此时也没有说话，陈建林叹了一口气说：“他是感觉受到了威胁了，所以才这样失态。行了，不管他了，反正老二就是这个性格。但他不知道，他越是这样，我们兄弟就越是难以跟他走得亲近。哎，走吧，回去吧。我就希望他到半九那天可不要生出这些事情来才好。”里面，刘秀秀抹着泪在那里收拾残局，同时也在发懵。刚才陈建生好像是让人打了，可我明明没有打到他。啊，我也回去了。苏静对着陈兴邦说：“陈兴邦点头，说，是。”那我回去了。苏静再次对着陈建国还有刘秀秀开口说：“好，你慢些吧。”很快，苏静就带着刘小希走了。我去找他。陈兴天突然间提起棍子就要出门去，给我回来！陈建国怒喝一声。陈兴天站在那里：“你找他做什么？打他一通吗？还是怎么样？他是长辈，你是晚辈，你动他一个试试，到时候全村人都会戳你的脊梁骨。”陈建国厉声骂道。陈兴天咬着牙，陈兴邦心里直乐：“我这傻二哥，下次我得教教你，不能这么明着打。你让妈背锅是没有问题的。”但现在你要是出去打他一通，那村里人听到也不好听。于是脸色阴沉的将二哥拉了回来：“你别去，后天就是你大喜的日子，你别跟他置这个气。他要是想跟我们家玩，等你结完婚办完酒席，我可以跟他慢慢玩，我玩到他叫我叔，给我跪下求饶都可以。再说了，妈刚才也打他了，我就是气不过。”陈兴天咬牙说：“这也太欺负人了，我没打。”那边刘秀秀其实已经在收拾东西了，听到这话就忍不住扭头说：“我真没有打，你们那么多人呢，还说没有？你刚才把他都打成那样了。”我看到了脸上的旨意，陈建国说：“没事，打了就打了。”
。对呀、啊，妈，大人可不能骗人，这样教坏孩子。陈兴邦心里笑开花了，但脸上还是一本正经的说。刘秀秀一脸冤枉，我是真没有打到，不过转念一想又不理了，跟张满地一起收拾东西去了。老四，陈建国看着一片狼藉的地上，厉声说：“我不管如何，后天的事情，你得给我办漂亮了，把事情办好了。”我们家再也不求他办事了。他不认我这个弟弟，那我也不认他这个哥哥。陈兴邦点头，这才缓缓地说：“行，办完这件事情之后，那还有一件事情要办呢。什么事情？把家彻底分了。”陈兴邦冷冷地说：“当初你们四兄弟稀里糊涂就从老房子搬出来，一砖一瓦都没有拿到手，这么多年来还给老太太钱给粮食，哪怕是自己最苦、没饭吃的时候，都得将他的东西给供应了。可是除了一些锅碗瓢盆，什么都没有。这件事情我们得彻底定下来。”好，陈建国咬牙说。陈兴邦脸色阴寒无比，之所以会这么说，是因为陈兴邦记得前一世就在自己外出闯荡后不久，奶奶就摔着了，然后再也不复之前的身体了。这个时候要陈建生照顾他就不乐意了，直接便将老太太弄给了其他四家去轮番照顾。而且这个老太婆命还很长，活了足足三年。这三年里就在其他四家兄弟那里轮着，而老二未曾再照顾一天。说的倒是很大义凛然，分家之后都是在我家吃的，住我的吃我的，还是我们家照顾的。现在让你们照顾一下，怎么了？其他兄弟哪怕觉得他说的不对，但是也没有人能真正跟他强硬起来，所以最终还是四兄弟吃了亏，把老太太给照顾走了。这一世，陈兴邦可不想再让父亲背这个累赘。再说了，我现在可没有南下打工，我要是在家里，到时候还得天天看到这个老太婆，想想都烦。既然这样，那就让我彻底把这件事情终结吧，让二伯与奶奶彻底锁死，再也不要出来祸害别人了。收拾好之后，陈兴邦便洗澡准备睡觉了。外面好像刘秀秀还是在那里哭着。这么多年来都被陈建生欺负着，但是先人桌子这是头一次，真是屎壳郎撑干跳，过分，分。次日一大早，陈兴邦便去买菜了，猪肉可以定，新鲜吃的定好，明天再去拿回来就行了。但是有些先要做的，就得今天买好再去弄了。至于鸡，可以在村里买，鱼跟大伯买，花的就是钱而已。这些都是陈兴邦去做，而陈兴天则继续做着苏静那里的事情。直到了下午之后，陈建林他们三家人已经过来帮忙了，这么多人过来。这就办事容易很多了。眼看着时间已经不早了，陈兴邦抽空把陈兴天叫了回来，开口说：“你去接一下大姐他们过来吧。”陈兴天一愣：“他们不是明天吗？他们家离着咱们这里十五里地呢。”四个孩子，陈兴邦摇头说：“那得走到什么时候去？你将他们接过来，住在我们家里，反正得两三天呢。”好，我马上去。陈兴邦点头，回头就忙活了起来，花了两趟时间，才将大姐一家六口人给接过来了。接过来之后。大姐也参与到了里面的工作去了，毕竟是自己弟弟的婚事，能参与肯定要参与到里面去。第67章降旗的陈建生。晚上，陈兴邦已经差不多将先要准备的东西都准备好了。吃过晚饭之后，对着那些叔伯兄弟嫂子们开口说：“明天要早一些去接亲的人的更早，这里去前河村不远，大概半个多小时就能到。但是人家嫁女儿的饭也不能太晚了。你们七点出发，给我记住了。你放心吧。”陈建林笑着说：“我会把他们叫起来的。”按这边的习俗。早上有人带着新郎一起去新娘家里，在新娘家里吃个酒席，然后回到这边来，中午吃大席，这算是规矩了。好，陈兴邦点头说：“大伯，您更懂这些规矩，有什么做的不好的，您提醒他们就行了。放心吧，出不了什么事情的。”陈建林点头：“你这边酒席，你得自己把握。”好，中午12点，绝对准时开席。众人都笑了起来。没多久，众人都已经陆续散了。你们睡我的房间吧。那边张满地对着陈新华说：“我去跟苏静一起睡，你们就可以睡我的房间了。姐夫跟我睡吧。”陈兴天也开口说：“陈兴华他们倒是没有什么意见。行了，大家累了一天了，都去休息吧。明天还得早起。”陈兴邦也开口说：“哥，明天你得准备好，穿上新衣服，然后去迎新娘，知道没有？”“知道了。”陈兴天一笑说：“放心吧，我在家等着你们。”陈兴邦拍了拍二哥的肩膀说：“不说别的，这次得给咱们家争气。”陈兴天认真的点头。陈兴邦累了一天了，洗澡就上床睡觉去了。女儿好久都没有回娘家了，与刘秀秀在房间里低声聊着天。妈，兴邦。怎么突然间就这么懂事了？陈新华不解的发问。刘秀秀有些发懵，想了想才说：“我也不知道，但是你弟突然间就好像是成熟了很多。”好事。陈新华喃喃的说：“我看老四现在越来越像一个成熟的男人了，做事很稳重，这是件好事情。妈，以后多多关心他。”刘秀秀低头没有说话。女儿与儿子还是有些不一样的，女儿还是能说些踢气话的。次日一大早，陈建国家里的院子就已经热闹起来了。被指派去接亲的那些人，在陈建林的带领下，向着前河村进发。而在家里的那些人则开始忙活了起来。陈建峰带领几个人去借桌椅、借碗筷，这些都是农村人办酒席的规矩。一家人肯定不可能有那么多的桌椅与碗筷的，所以都是去借别人家的。反正家家户户都有可能办这些事情。这次借你的，下次就是你借我的了，不用介意。当然了，桌椅这些得用粉笔在下面写好名字，这样还的时候比较清楚。
。其实有很多人在治好自己的桌椅之时，就已经写好了名字了，压根都不用他们写。陈建林的二儿子陈兴秋则带着另外一群人，杀鸡的杀鸡，杀鱼的杀鱼，反正事情已经风风火火做起来了。而陈兴邦则在那里统筹着全局，把这些鸡的毛给退了。灶，赶紧把那个火给升起来。临时做的三个灶上，此时也已经烧着火了。陈兴邦是早就有所准备的，已经安排好他们做什么了。大家只需要做自己的事情就可以，有条不紊。陈建国与刘秀秀基本上就只是等着招待客人。原本是有些担心的，但是在看到陈兴邦竟然将厨房的事情打理的井井有条之后，他们同时松了一口气。儿子这一手可真的不错呢，有这样的领导力，能让他们放心。随着上午到来。二十一桌在院子里都摆不下，还得摆到外面那里去。同时，客人也已经纷纷都往这边赶了，特别是那些远处的，比如说像是什么舅舅之类的、什么姑姑之类的，此时全都已经往这边赶了。只有村民们倒是不着急，只不过都在议论着。听说这一次他们家可是没请剑生去做事呢。不论是什么都好，全都是兴邦在弄。从写请帖，还有算菜碗，最后甚至是厨师，都是兴邦弄的。啊，我就说给我们家的请帖，怎么看着字不对呢？原来是他写的呀。兴邦会干这个，不知道之前也没有听说过啊。但是既然让他干了，应该是会干的，可不能让人笑掉大牙了呀。那可难说啊，这办酒席可是大事呢，中间有着太多的不确定的因素了。他那么年轻，肯定是不可能做好的了。当然了，也有些人不看好，比如陈建生家，此时就在看热闹了。爸，我们真不用去帮忙做什么吗？陈兴祖此时还是感觉到有些不对劲。我的傻孙子哟，你跑过去做什么？张老太太开口中说。你是非得去跟他们一起做事吗？你这手是用来做事的吗？你看看，你爸都是读书人，这些粗活就是给其他人做的。到时候我们去吃饭就行了，吃饭也不去。没想到陈建生此时冷冷地说：“他要再不过来请我们，我们就不用去。再说了，去他们家有什么好去的？是去看笑话的吗？”陈兴邦这个灾星真以为自己很能干了，还想取代我的位置，他也配？是张老太太点头说：“没错，都是这个灾星在那里生事，他屁都不懂，一个就在那里瞎来。哼，这次绝对是要丢脸的。”到时候倒是想要看看他们家怎么收场。陈建生冷笑一声，没有再说话，反正等着看笑话就行了。我们家没有我，你们能做得成什么事情？靠那个乳臭未干的陈兴邦，真是笑话了，想都不用想。他要是能做成这件事情，我把头砍下来给他当球踢。随着时间推移，来的人也越来越多了。陈建国、刘秀秀就在那里招呼着客人，而陈兴邦两耳不闻其他事情，一心指导酒席。这些事情他已经做过不知道多少次了，但这绝对是他最重要的一次。他不但要给二哥把这个酒席办好。挣足面子，还想要告诉父母，还有那些叔伯，他们家没有了陈建生，一样可以把事情办好。你们只管相信我。也就是在此时，那边新娘子已经接回来了，看新娘子了。这一下，几乎所有人都已经过去围着看了。毕竟是新时代了，也没有说新娘子还得盖头的说法，所以众人都能看到新娘子。好漂亮的新娘子，可不是吗？钱河村的钱玉梅，新天能娶到她，可算不错了。哎，这话说的，新天也很好，对吧？陈新天笑得合不拢嘴。将新娘子迎到了布置好的新房里，同时开始发喜糖。快来抢喜糖了！陈家人开始发，不少孩子老早就盯着这个了。对现在的孩子来说，喜糖不算什么，但是对那个年代来说，喜糖可是孩子们最喜欢吃的东西。毕竟甜食也不多。小谢，你跟着我。那边陈小花拉着小小的刘小西在后面，还拉了拉正在发喜糖的陈兴中的衣服。大伯，你给我点，你给我点，我抢不过他们。第68章，陈兴邦的警告。孩子们有他们的热闹，但是大人们也都聊了起来。建国，这新娘子不错呀，跟新天很般配。有亲戚这么说，对我看着就挺好的。今年结婚，明年就能抱上大孙子了。陈建国笑得合不拢嘴了，一个劲的给大家发烟，这烟针就如流水一样就出去了。随着新娘子的回来，现在已经来到了这个婚宴的高潮了。陈建林眼看着时间差不多了，于是便赶紧过去问陈兴邦：“兴邦，怎么样了？”老实说，陈建林感觉到都有些害怕了。这可是他们老陈家的大事。要是真弄得不好，自己这个做大伯的也脸上无光。所以他也想陈兴邦能把事情办好。十二点准时开席，你让他们准备好端菜。好，有这句话，陈建林就放心多了。我马上去找他们。没多久，身为几个年纪最大的兄弟，陈建林的大儿子陈兴忠、次子陈兴秋、三子陈兴东、陈建峰的长子陈兴长，一共四个人端菜，分配好桌席没有？陈兴邦发问。你们一共端几桌？自己要清楚，不要端乱了。然后等会我会把这道菜的名字念出来。你们上菜的时候就大吼一声，念出名字，讨个彩头，听明白没有？这兄弟几个人全都点头。行，那我去安排桌席了。陈建林马上便回头去找陈建国了。建国，马上安排好桌席，快点，要开席了。陈建国一听，马上便去安排好桌席。农村这些繁文缛节上是很讲究的，说句不好听的，这就是穷讲究。比如说首席那边的谁做，那一桌的是什么人做？像这种事情，一般都是做舅舅的为大了。
也就是陈兴天的舅舅，才是最大的人，得他们做首席那里才行。而且农村人贼喜欢客气，还不自觉，还得客气拉着一番才肯入桌。要是爽朗的人，看你这么客气，还以为你真不想做，就让你随便做。舅舅没做上首席，又得发一通脾气。就这些人吧，就是矫情，拉扯客气了好一通，终于是已经安排着做好了。本村的人也都已经基本上来齐了，跟着正式上菜。这是和和美美。陈兴邦对着他们嘱咐说：“先上汤，上吧。”跟着四个兄弟，赶紧就出来了，一人一个包，和和美美。按陈兴邦说的，他们马上便端着汤上前。其他人一听，哟，这名字取得还是挺好的呀，一看是鸡汤，而且汤是老火汤，包足几个小时，那些味全都出来了。他们喝了一口，鲜美无比，好喝呀！这是兴邦做的，可以啊，确实是比那些打的汤好喝多了，很鲜。青梅竹马，接着。第二道菜又上了，其他人纷纷伸长了脖子看，这菜的名字好适合结婚呀，可不是吗？之前我们这里做酒席可没有这样的说法，但是讨个好彩头，这样多好。我看看是什么菜，这是鸡，白切鸡。还是有见多识广的人解释了一下，这好像是粤菜的做法。我去过粤省吃过一次，好吃呢，但就是不知道这里做出来的怎么样。我尝一口，咦，比我吃的还好吃，这么正宗，可以啊，这大厨厉害啊！来来来，感觉尝一下，蘸姜蓉，这牛逼了。其他人纷纷惊呼了起来。天丁发财，接着又一道菜出来了。随着一道又一道的菜出来，众人已经纷纷惊呼起来了。这菜真是越来越好吃了，牛逼了！寓意好，同时这个菜也好吃。这大厨简直就是神了，好吃好吃。看着这么有秩序上菜，而且大家都说好吃的时候，陈建国几兄弟已经彻底松了一口气了。成了，这次陈兴邦真把事情做成了。三哥，兴邦是能成大事的人。陈建峰都忍不住开口赞叹了一声。陈建国脸上神采奕奕。对了。你没叫老二吗？忙了这么久才发现不对劲。陈建林发问陈建国，没去叫了。陈建国摇头，看了一眼，一开始就已经叫了。他要不来，我有什么办法？反正我是不可能再去叫他的了。不叫，刘秀秀更直接了。凭什么还叫他？你看看他做的那些事情，我压根都不叫他。感谢我桌子。这一下，陈建林也不知道要说什么了，只是犹豫了一下，才说：“你要是不叫他，妈那边，妈是跟着他走的。”刘秀秀冷冷地说：“自己孙子这么大的好事，他也不来参加一下。”还得我再去请，那就不用再去请了。那行吧。陈建林叹了一口气，事情到现在自己也不好再多说什么。掀桌的那一次，真把刘秀秀的心给伤着了。酒席的最后一道菜就是猪肉，这道就是扣肉了。随着扣肉出来，鞭炮齐响，众人纷纷起身以示礼仪。这个时候也代表着菜上完了。之后，众人纷纷落座，喝酒的喝酒，吃菜的吃菜，无比热闹。而另外一边，陈兴祖听到鞭炮声之后，匆匆便回到了家里，对着父亲与奶奶说：“爸，奶奶，不好了。”他们真就已经开席了，连鞭炮声都已经响了。他们不会再来叫我们了，肉都出了。陈建生脸色铁青，他在这里端着架子，就是等着人来叫自己。现在倒好，不来了，不孝子，连我都不叫。张老太太此时也绷不住了，怒声说：“他们这是想要干什么？连你爸跟我都不叫，不行，我得去找他去。”说着便要出去，陈建生就那么看着，竟然没有阻拦。好，去闹吧，我去不成这个酒席，也不让你们吃好喝好。陈建国，我让你酒席都没有办法办好。张老太太此时怒声来到了院子外面，可是刚刚过去便看到了陈兴邦站在那里冷冷的看着他。陈兴邦就好像是神机妙算，早就算到自己的奶奶会跑到这里来闹事。老太太，陈兴邦连围裙都没有脱下，他借口出来这里休息一下。此时看着那边吃饭的人，淡淡的说：“你要是想吃席，找个位置跟我大伯他们坐下，那我没有什么可说的了。你要是不想吃席，想跑到我家的酒席这里来闹事，那我劝你还是别过去了。我现在叫你一声老太太，是因为从血缘上我无法否认你是我的奶奶。”虽然我很不情愿承认这件事情，你要是在我哥的酒席上想要闹事，无论你闹没闹成，从今天开始我们就是仇人。我陈兴邦可不是你那老实好欺负的儿子，谁敢欺负我，我必定还回去。你是没有几年好活的了，但是二伯他还有好些年可活呢。你犯的事情就不怕报应到他的头上去吗？哦，对了，这原本也就是他的意思，对吧？第六十九章，陈兴天的婚宴。陈兴邦这些话说的冰冷之极，张老太太听到之后，竟然脖子一凉。在这个时候。他发现自己竟然有些看不透眼前的孙子了。妈，那边陈建林他们也是后知后觉，与老五陈建发一起出来了。看到母亲那个样子，就脸色一变，赶紧一左一右将人给架住了。妈，您这是想要做什么？凭什么不叫你二哥？凭什么不叫我？张老太太看到两个儿子出来，认为自己有靠山了，指着陈兴邦说：“他还威胁我，他还威胁我，有他这么做孙子的吗？”妈，这是新天的大事，你在这里胡闹什么？陈建发没好气地说：“胡闹？你说我是胡闹？我我说过了，你要是想来参加的话。”现在进去跟我叔伯他们一起坐，替我哥高兴一下，我很欢迎。但要是想要进去闹事的，还是请回吧。陈兴邦淡淡的说：“你自己选，选哪个都可以。”好好，合伙一起欺负我是吧？没天理了！张老太太哪里咽得下这口气，大声嚷嚷着便走了。陈兴邦冷笑了一声：“行了
，你们回去吃饭吧。”陈兴邦又开口说。陈建林叹了一口气，上前拍了拍他的肩膀：“兴邦，这次辛苦你了，做得很好，我们都不敢想象的那种好。”陈兴邦咧嘴一笑，摇头说：“还好，就是咱们这里的材料一般，要不然我能做到更好。”兴邦，有鱼有肉的，你已经做得相当好了。大家都说分量足，味道好。特别有排场吗？陈建发哈哈大笑说：“刚才四哥已经说了，说是新常结婚的时候，一定要让你做管事的，一定要让你做酒席，别人他都不认。”陈兴邦笑了起来，看了看那边，放心吧，应该不会回来的了。陈建林安慰说：“我跟你五叔就在这外面坐着陪客人，你放心吧。要是我们远远看到他过来，我们替你挡住的，绝对不可能让他们在这里闹事的。你也辛苦两天了，赶紧回去吃饭吧。”陈兴邦点头，于是便进去了，可是却在那边看到了一个人，于是便走了过去：“谢兄弟。”陈兴邦笑着说：“谢平正在埋头干饭，看到陈兴邦过来，就咧嘴一笑。邦哥，我原本是想过来跟你见个面，打个招呼的，但是我听说你是主厨，很忙，我也就没有打扰你了。不过你做的饭是真的好吃，我没有吃过这么好吃的。行，那就多吃一些。那肯定了，我难得吃一次酒席这么好的，我肯定得多吃。”陈兴邦笑了笑，这才进到了院子那里去。此时，陈兴天已经带着钱玉梅开始去敬酒了，有父母在那里陪着。陈兴邦也就不用跟着去了。就在此时，突然间感觉到有小手在拉自己，说：“快过来，我给你留好了位置，快点！我还把那个大鸡腿留给你吃了，你要再不过来，小心就要吃完了。”他一坐下就盯着那个鸡腿呢。我说是给四叔的，你快点！说着费力的用小手拉着陈兴邦往那桌上去。陈兴邦一看，发现坐的都是大嫂，还有苏静以及自己的姐姐。陈兴邦笑着将小花抱了起来，坐到了苏静的身边，来，赶紧吃吧。苏静有些心疼地说：“你看你，忙了两天都没有怎么好好休息吧。”赶紧吃些东西填饱肚子。陈兴邦低头一看，发现自己的碗都满了。他目瞪口呆：“谁给我加的？”我我我！陈小花邀公司的举起了手，说：“都是我给你留的。我看他们都吃的很快，要把这桌子上的菜全都吃了，我给你留着的。”说着，陈小花一脸殷勤的样子，好像是在说：“你快夸夸我。”还有我，刘小希一脸认真的看着陈兴邦，说：“还有我呢，我也给你加了。你看，这块肉肉是我给你留的。”陈兴邦看了一眼，不由无语了：“上面怎么缺了一口呢？”这怎么回事？你偷吃呢？不是偷吃。小西一本正经的替自己辩解，我是做个记号，不要让别人吃了。张满地与苏静他们全都笑了起来。陈兴邦也乐了，把肉夹回他的小碗里。来，小西吃，这是叔给你留的，你吃。刘小西一听，赶紧就低头狂干饭。来，小花也吃。陈兴邦把那个鸡腿给陈小花夹了回去。你吃，叔刚刚在后厨偷吃了，特别多，是吗？陈小花一听，双眼放光，说：“你叫我做饭好不好？以后我也去做厨师。”我也能在后面偷吃。张满地让女儿逗得不行，又好气又好笑地说：“别胡说了，赶紧吃你的鸡腿去吧。”一桌上特别融洽。没多久，陈兴天就已经敬酒来到这桌了。二哥，兴天！众人全都站了起来。二叔二婶，我祝你们早生贵子。陈小花把鸡腿一放，立刻就站了起来。小小个子就比桌子高那么一点点，但是却尽力拿起了杯，对着陈兴天一本正经地说。陈兴邦看了一眼大嫂，知道多半是大嫂教的。小花，二叔谢谢你。陈兴天看着小侄女挠头。陈小花很豪爽的把杯子里的水给喝完了，其他人忍不住笑了起来。兴邦，嫂子，姐，静姐，我多谢你们了。陈兴天一脸认真的说：“我我也不会说什么话，我就干了吧。”哥，你别喝那么多。陈兴邦笑着说：“来，以后家庭和睦，万事顺利，还有早生贵子。”对，早生贵子。众人笑着喝了一小口。陈兴天红着脸便赶去下一桌了。兴天，努力啊，明年就抱上儿子了。建国，明年抱孙子了。我说建国，兴邦可真厉害。这酒席好着呢，下次我做酒席，能不能请兴邦帮我做呀？一人就把全城都搞定了，我们村里就没有出过这样的人。是啊，建国，明年我可能得给我妈过大寿，到时候我让兴邦帮我做哈。听着他们这样的话，陈建国与刘秀秀脸上有光，时不时就看向陈兴邦那一桌。从小到大，他就没有得到过自己特别的关心，临到了，却是这个自己可能最不受关注的孩子给自己争光了。相反，那个寄托着自己厚望的孩子，却连新天这么大事情都不回来一下。陈建国心里特别不是滋味。感觉对不起陈兴邦，以后好好补偿一下兴邦吧，可不要寒了孩子的心。第七十章，十分满意。这一场酒席，宾主尽欢，主家高兴，客人叫好。随着酒席来到了尾声，那边已经有人过来跟陈兴邦打招呼了。听说是你做的酒席，刘达生走了过来。达生说：“您看我忙得昏头转向了，都没有跟您敬酒，来喝杯。”陈兴邦赶紧放下筷子站了起来。行了，刘达生笑着说：“听说是你一手操办的，从请帖再到主厨都是你，你这都忙成什么样子？”哪还有时间跟我喝？可以啊，看不出来你这么厉害呢。现在年轻就得站出来。陈兴邦不好意思地说：“达生叔可别这么说，我这都是瞎搞的，瞎搞能做成这个样子？”刘达生再次拍着他的肩膀说：“年轻人就得这样，站出来做事，挺好的。你慢慢吃，我就先走了。”达生叔再见。陈兴邦说。刘达生挥挥手。
与苏静点头打了个招呼就走了，身后还不断有人拍着陈兴邦的肩膀：“兴邦，做的真好吃。”嘿，兴邦不知不觉间都已经是大人了呀！你看看，这是做的漂亮。兴邦，你们老陈家进出能人啊？你二伯会管事，没想到你更厉害，管事做事一手抓啊！兴邦，好样的！身后不住有人这么夸着。陈兴邦把腮帮子都快要笑疼了。别误会，不是给乐的，是陪笑给陪的。终于，这些人已经全都走了，除了很亲的那种亲戚之外。比如说是像陈兴华姐夫这些之外，其他人都已经走了，剩下的也就是陈兴邦这一些做事的人在吃饭了。终于，陈兴邦吃了个饱，接着其他人又去上前收拾碗筷了。主要都是女人做这些事情了，吃的可真干净呀！看着那些桌席，刘秀秀忍不住开口说：“会不会菜少了一些？”少。陈建林坐在那里笑了起来说：“哪里有少的说法，根本就不少，是做的太好吃了，基本都吃完了。”对，陈建峰也开口说：“大家都夸说好吃呢。”说这些东西做出来才像是酒席，不像是我们这边经常做的，都是辣椒炒什么。人家兴邦做的一道一道很分明，非常好。刘秀秀听到这话，终于笑了起来，赶紧收拾一下吧。没多久，众人便在那里收拾了。叔哥，过来吧。陈兴邦却在那里对着他们招呼了一声，其他人都坐了过来。这几天多谢大家的帮忙了。陈兴邦笑着说：“要不是你们一起帮忙，我们也没有能这么顺利的把事情做好。”兴邦，你跟我们客气什么呀？陈兴中笑着说：“我告诉你，我可是准备建房子的了，到时候做酒席。”你得替我做，兴中哥，你准备建房？陈兴邦发问。大家都看着陈兴中，对我们家毕竟是太小了，我老是住在那里也不大妥当。陈兴中点头。陈兴邦看向了陈建林，陈建林点头。三个儿子总得分开来住了吧？也就是我无能，要不然早该让他建房子了。陈兴邦明白了，多半是上次自己提过一嘴，加速了这件事情。不过这也是意料之中的事情。父亲五个兄弟，自己这一代没结婚的已经没有几个了，结婚的更多，但全都没有分家，主要就是。没钱建新房子，家庭条件最好的是老二陈建生，但是陈建生住的是原本他们家的大房子，那里一大片，不用建都可以的。再说了，陈建生两个儿子，还有一个儿子可没有结婚呢，剩下的也就是陈建林的家庭条件最好了。行，陈兴邦笑着说：“哥，你要是建房子，到时候大办一场，我铁定给你做。”陈兴中笑了起来，不过陈兴邦话锋一转，马上便将事情带了过去。现在我们兄弟都已经要分家了，你看这叔伯们分家的事情都还没有说好呢，我们这好吗？众人一愣，陈兴邦笑着说：“大伯，两位叔，还有爸，我们跟奶奶那边的家分好，还得再谈一次，谈好立个字据，让村里的人做见证也好，让其他叔伯见证也行。反正这件事情之后，我们还得再跟他们聊一下这件事情。”兴邦，这当初都已经分好的了，还要怎么聊的？陈建发有些疑惑：“五叔，话可不能这么说啊！那老房子可是我们也有分的呀。”陈兴邦淡淡的说：“二伯现在一家人就在那里住着，我们得出去建房子住。我要是没记错的话，当初那栋大房子可是你们兄弟五个人出力一起建的吧？”那个时候，我听说爷爷也还年轻，对吧？五兄弟出的力，凭什么现在只要二伯一家人在那里住，其他兄弟却出外面来建房子？这没道理吧？陈建发倒是有些不好意思的说：“建那房子的时候我，我我还小，倒是没出什么力。你没出，大哥三哥出了最多力。”陈建峰闷着声音说：“二哥从来都不会干这种脏活累活的，爸那么懒，那些大梁知道是怎么弄来的吗？是大哥三哥大晚上的去林场偷过来的。知道那些建房子的砖是怎么弄出来的吗？是我跟大嫂还有三嫂他们一起去放砖放好的。”那么大的太阳，我们几个都在那里做着事情，就二哥一家人。不对，那个时候还没有分家，就他们坐在那里看呢，连饭都还得有大嫂忙完回去做。我好像记得，陈建发点头，所以这个家得分彻底了。陈兴邦淡淡的说：“亏总不可能一直都是我们几家吃吧？既然要分，就得分公平了，分公正了，也得让大家心服口服。这样吧，等这件事情完事之后，我看咱们几家再做起来，好好商量好。”行，陈建林点头说：“兴邦，你这孩子主意正，那到时候你跟我们说一声，我们过来。”谈就行了。好，陈兴邦笑着说：“对了，大家都辛苦了，就先休息一下吧。对了，等会得去抬桌椅。”陈建峰对着他们说：“别走啊，去洗那些桌椅，然后让他们把碗筷给分出来，可不要弄乱了。然后去还上这些东西，都别走，除了我们几家的之外，全都给还了。这是老规矩了，借了人家的桌椅就得洗干净给还上，这件事情才算完。有借好还，再借不难。”没多久，众人再次干上了。我也回去了。苏静抱着刘小希来到了陈兴邦的面前。轻轻地说：“你现在还得忙事情，我回去继续做事了。对了，那个谢老板先就拿了货走了，今天的货出了三百斤。我知道了。”陈兴邦点头，轻声说：“师娘，对不住了，我这些天就光顾着忙自己这里了。我们的事情，我尽快办。”苏静突然间脸色微红，只是点点头。第七十一章，陈建生很愤怒。其实，在酒席这件事情完成之后，陈建生就一直都东张西望的了。母亲从那里讨了个无趣回来，陈建生的脸色就特别难看。这次老三好像是一点面子都没有给自己，他本来应该是想到了的，但他还是不甘心。他现在只想看陈兴邦他们的笑话。哎，老三那边已经有村民从自己这边经过了。
在看到他们之后，陈建生便上前，好几个本村的人驻足。我说：“建生，我刚才吃酒席，怎么没有看到你呢？”村里还是有眉眼色的人，有些惊讶的发问。老三心里暗笑：“他们家的事情你还不知道吗？肯定是闹矛盾了呀。”哦，我有事就没有去。对了，那酒席怎么样？陈建生有些尴尬。好，老三感慨地说：“建生呀，你们家就是能人多啊，要不然都说的多生孩子呢。这么多孩子，总有那么一两个还是能出息的。你看看兴邦，年纪不过才二十。”但是做起事情来非常老练，这次他统筹全局，这做的是相当漂亮。那可不是，安排的桌席好，还有那菜做的相当好吃。听说连请帖都是他写的，这次酒席几乎可以说是他一个人包办的了。你们这房还是厉害啊！你们这房之还真是后继有人了呢。身边好几个人也在那里说着。什么？陈建生的脸色大变，不可能吧？他都没有做过这样的事情，没经验怎么管理大局？他还做厨师？陈建生不敢相信的发问。虽然让人觉得难以相信，但确实是这样的。老三心中长叹了一声，心说：“你陈建生按道理来说也是一个文化人，反正比我们这种大老粗要好多了。但是你说这些话可就不讲究了。兴邦确实是做得很好，这酒席啊做到位了，不但是礼数，还有味道都做到了。我可以这么跟你说一声，这个酒席是我吃到现在最满意的，可不是嘛，一点都不拖沓，味道又好。要是下次还有，我还吃。”身后那个没有眼色的又这么说了：“建生，不是我说，你管的局还不如人家管的呢。走走走，别说了。”有喜糖吃，还堵不上你的嘴是吧？老三吓了一跳，赶紧拉着人就走了。那个人也发现自己失言了，有些尴尬的跟着老三走了，但是还有些不服气的说：“你拉着我做什么呀？说了就说了，我又没有说错。再说了，咱们要是办事，以后可以让新帮管呀。你看看新帮年轻人多好说话，每次请健身都得七请八请，非常多的事情，人家新帮说干就干。你别说了，赶紧回去吧。等会他没喝酒，都会借酒发疯骂你一通。”陈建生脸色非常难看，已经快要气疯了。他接连去找了几个人，没想到。人家都跟自己吹了起来，剑生，你这侄子可以牛逼，我们家怎么就没有出这样的人呢？我觉得你这侄子或许是个人物呀。听着他们夸陈兴邦的话，比骂自己还难过呀。老话怎么说来着？看到你赚钱比我自己亏钱还痛苦。陈剑生就是这样的人，他受不了这个，所以问到后面的人时，再也压不住怒火了。他懂礼数，他懂个屁！我是他二伯，我们一家人都没有请过去吃酒席，还有我妈呢，他亲奶奶也都没有请过去，这叫懂礼数吗？其他人一听这话。赶紧就跑了！你们家的那些破事，我们才不愿意去管呢。至于你说那个老太婆，陈兴邦不喜欢她，不请她，一点都不奇怪啊。从小到大骂人家灾星，我们耳朵都听出茧子来了。陈建生没有得到想象中的回答，一路骂骂咧咧回到了家里。陈建峰带着子侄们在送桌椅的时候，也听到了这些。四叔，再说三叔呢？陈兴中走了过去，轻声发问说：“别理他，跟个疯子似的。”陈建峰没好气地说：“人家的兄弟姐妹，哪个不是希望自己家的兄弟能有出息的？”少见你二伯这样的，就想着自己家兄弟比自己家穷，你理他做什么？不管他了。陈兴中马上便闭嘴了。可是我怕二叔又会过去找三叔的麻烦呀。此时陈兴秋轻声说：“二叔这脾气，大家都知道。这次三叔可是把他气惨了。行了，你们去搬东西，别说了。要是他找过来，你们也尽量劝和一些。”陈建峰沉默了一会，这才对着其他人说：“那些子侄全都去搬东西了。”搬完东西回去之后，陈建峰把兄弟都叫到了陈兴邦面前，开口说：“兴邦。”晚上，要不然你把二伯叫过来一起吃个饭吧。我不叫。刘秀秀这次是真的伤心了，没好气地说：“他那天晚上掀我桌子，我不叫他。”陈建国也沉默着不说话。大家看着陈兴邦，陈兴邦笑着说：“反正我不叫，一直在村里说你们呢。”陈建峰有些为难地说：“这么下去也不是个办法呀、啊，我去叫吧。”陈建林咬咬牙，事情做到这样，陈建国这口气也该出了。晚上大家自己家人吃一餐还是可以的，不过这毕竟是陈建国的事情。他还是看向了陈建国，陈建国却还是没有说话。行，大伯你去叫也行。陈兴邦想了一下，这才开口说：“刚好了，新中哥不是要建新房子吗？我也要建，那么大一块地方，我们刚好坐在一起，把事情给商量好了。你看怎么样？”陈兴邦现在已经解决了二哥的婚事了，就得轮着自己了。但他在结婚之前要先把房子给建了。按他的计划，想要娶回苏静是有难度的，特别是刚刚开始，自己在家庭里也没有地位，母亲可能会同意的，因为不用花钱。但是父亲不会同意。因为他不会允许自己娶一个带着孩子的寡妇。当然了，母亲同意也不是什么好事。自己地位低，苏静过门之后，母亲肯定是诸多挑剔，甚至有可能让苏静的地位比张满地还差。到时候就会不停的磨苏静，直到苏静成为一个小鹌鹑。所以从一开始，他的目标就是要拿到家庭大权，而拿到家庭大权就得跟老三争。现在老三已经出局，通过二哥的婚事，也让自己确立了威信与家庭地位。那么接下来就得正式进入到求娶苏静的环节了，先把房子建了。然后再跟父母摊牌，要是他们不同意，我就自己分家出去，把苏静一娶，这小日子过得美滋滋的，也有处可去。至于流言蜚语，你们能不说当然好了，但你们要是想说
我也没有办法，我都是在世为人了。前辈子风光过，这一世会更风光。我还怕你这些闲言碎语。这些年我一直拿奶奶练副本呢，这心理状态强的一批。众人不知道陈兴邦这内心的打算，但是这么一听，马上就同意了。刘秀秀与陈建国也没有反对。陈建林松了一口气，要不然还得说是陈兴邦是个聪明人呢。这样事出有因，刘秀秀也不好反对了。于是他便去叫人了，其他人都去做自己的事情了。陈兴邦来到了大姐与二姐身边，说：“你们今天晚上不回去了吧？就在家里住了。”我家里活多呢，张建军有些为难地说：“我正跟你姐说，我们准备回去呢。”陈新华点点头，别回去了，再住一天吧。陈新邦很霸道地说：“明天我送你们回去，行吧？”陈新华也确实是有些舍不得，自己好不容易回娘家一趟，就住那么一天，还是自己弟弟的好事呢。那边陈新芳的日子明显就好过不少，一听弟弟让自己多住一天，那更高兴的不行。陈建林这个时候登了陈建生的门了。第七十二章，谢平一米八。妈！陈建林先是跟张老太太打了一声招呼。又看向了陈建生，酒席吃的很高兴是吧？连我这个做妈的都不叫，你们还懂礼数，还知道笑吗？张老太太气不打一处来，指着陈建林便骂了起来。对于其他的儿子，张老太太早就已经习惯了动辄打骂的情形了，她也觉得是理所当然的。自己这母亲什么德性，陈建林能不清楚吗？也就不再跟母亲说什么了，而是看着陈建生说：“老二，晚上去老三家里吃饭。”陈建生冷笑一声说：“吃饭我不去，去吧。”陈建林劝道。兄弟间有什么是不能说出来的事情呢？去吧，反正我们也有事情要跟你说。说完，陈建林便出去了，不愿意再多说一个字。这对母子都跟吃了枪药似的。那我呢？没想到张老太太却已经尖叫了起来。我呢？没叫我呀。陈建林懒得理他，都是极品，我就不管那么多了。你爱来不来？那边陈兴邦他们已经在拆红包了。这可是做完酒席之后最想干的事情。手里的是陈建发，陈建发毕竟是最小的，跟那个懒鬼父亲学了些字，而且儿子正在上初中。这年月也算是了不得的学历了，在儿子的协助之下，好歹还能将收礼的事情给办好。一边报名字，一边就在那里写金额。那个年代的礼金很少的，多半都是那么一两块钱的，轻一些的可能就是两块钱，输一些的可能就是一块钱，甚至几毛钱的也有。当然了，人来了，礼来了，厚薄就不必那么介意了。这么拆下来，拆到之后，突然间就拆到了一个大红包，三十，三十，这把大家都吓了一跳。这个谢平一米八是谁？陈建峰拿着红包袋子在那里研究。老五，你这瞎写的吧？就是一个年轻人，个子一般。我问他叫什么，他说叫谢平一米八。我说写谢平不就行了？他非得让写上一米八。陈建发对这个人特别有印象，嘿，还挺大方的啊。新天，这是谁啊？陈新天也猛了，谢平给了这么大一个红包呢。我跟我哥的朋友。陈新邦直接变乐了，笑了起来。你咋不让我五叔给你写上谢平18厘米呢？说白了，还是不够自信啊。你这二逼。陈新天也点点头说，对，是我朋友。你这朋友还挺大方的。其他人不由感叹。那个年月，三十块钱够农民去挣一个月了，还未必能挣着。一出手便是一个月的钱，能不说人家大方吗？拆完之后算了一下，可能是因为有这三十块钱，倒也不算亏了很多。做酒席就是这样，不像后世越包越大，那都有点赚头了。此时，陈建林也已经回来了，大概说了一下，行了，他爱来不来吧。陈建国摇头说会来的。陈建林认真的说，要是光叫他吃饭，他未必来；但是说有事情要谈，他肯定也好奇。光让他过来吃饭也会来的。陈兴邦最不客气了，就我二伯喜欢烟酒那样，中午没喝着，都让他给气得不行。现在要是再不来，可就真没有了。其他人笑了起来。晚上，这些兄弟姐妹的全都来了。张满队找到了陈兴邦，轻轻地说：“我去叫苏静了。”但是苏静说：“晚上我们自己家人聚餐，他就不过来了。而且他说今天耽误了不少时间，他得在那里做事情，要不然明天的货都没有了。”陈兴邦点头说：“行了，他不愿意过来就算了。嗯，这样吧，你等会吃过饭后就去那里一起做事。那不行。”那里这么多东西要收拾呢，没关系的，我们这么多人在这里，两个姐还有妈在，还有那么多堂嫂子在呢。陈兴邦摇头，你去那里帮师娘做事，主要也是看一下有没有什么人去他那里。张满地明白过来，点头说：“好，我吃过饭后马上就去。”拆完红包之后，众人又忙活了一会，天色就要暗下来了。很快，门口已经出现两个人了。当他们出现的时候，大家马上便肃静了下来。妈，二哥，陈建发毕竟是妖，这个时候跑了过去迎接。哼，叫的那么轻做什么？你们在这里吃香的喝辣的，我跟你二哥却在家里吃糠咽菜的，你也不知道心疼一下我们。妈这话说的，谁让二哥不来呢？陈建发也不客气，笑着说：“你们忙嘛，没办法，我们就比较闲了，所以能过来帮忙。”老五，你这话是什么意思？陈建生眼睛一瞪，还说：“我偷懒是吧？”行了，都别说了，赶紧坐下来吃饭了吧。陈建林开口说，其他人这才依次落座下来。陈建国五兄弟，外加老太太，那就是六个人了。再加上陈兴邦、陈兴天，还有这里二辈年纪最大的陈兴忠，那就是九个人了，差不多就是一桌人了。行了，就在大家都动筷子吃饭的时候，
，陈兴邦已经开口说话了。现在我们一家人都在了，那我们就可以把有些事情说清楚了。我跟我信中大哥都想建新房子，咱们几家的地皮都是爷爷那手里传下来的，都是在一块的。要建房子，自然就得跟大家说清楚这些。什么？这些人中就只有陈建生与张老太太不知道这件事情。此时已经惊讶的看着陈兴邦了，其他人早有准备，不出声。你们要建新房？陈建生差点就要拍着桌子起来了。没错，陈兴邦淡淡的说。对，陈兴中也开口。二叔，我都这把年纪了，过几年都已经可以抱孙子了，这不得赶紧建房子吗？要不然全村人都得笑话我呢。陈兴中是陈建林的长子，今年已经36岁了，可以算是这一系的长子长孙了。在那个年代，人结婚普遍都早，要是他儿子努力一些，过个三四年还真能抱孙子了。那些地皮都没有个定数，你们怎么建？不行，不出所料，陈建生一下就否决了这件事情。老二话也不能这么说。陈建林开口说：“那个地方是我们父亲手下传过来的，我们五兄弟分。”该怎么分就怎么分，我们几个人都有不少孩子呢，到时候孩子们不都得建新房吗？这代表着我们老陈家开枝散叶是好事呀、啊。这玩意放在那里不见，那就是块地皮；要是建了，才算是房子有了作用了。你说对吧？那不行，那是父亲的遗产，不能动。陈建生强硬地说：“告诉你们，都不能动，谁来都没有用。”他话说的这么绝对，这一下其他兄弟全都已经生气了。第73章，你好好过，好好活。除了老五陈建发之外。其他的兄弟最少都有两个儿子的，两个儿子最起码都得有一个儿子是需要出去建房子的，甚至其实两个都是需要的。你张嘴就说不准用来建房子，那不就是把大家得罪了吗？这里得解释一下，农村的地皮不是说你跟政府批下来就是你的，这东西是村里大家默认是你的才是你的。比如说这是你开垦的菜地，那块地方村里人就默认是你的，你要是想用来建房子，就可以直接跟政府去批条子了。如果那是别人种菜地的，你想用来建房子。就得先跟那家人商量，不管是出钱还是人家大房送给你，都得跟他先说一声，得到对方的同意才可以去批条子。说白了，一边是乡间风俗规矩，一边才是法律政策。这个世间一向都是这样运行不悖的。二哥，你这话就不对了吧？与陈兴天脾气有几分相似的老四陈建峰也忍不住开口了：“爸弄的那些地皮留给我们，可不就是想着我们家能开枝散叶，越来越多人吗？那不就得建新房子吗？要是不建，那可怎么办？那不行，我们肯定要建的。我说不准建就不准建。”陈建生又要拍桌子了，那是我们的老地皮，那是我们家里的祖传之宝，不能见。陈小花另外一边的陈小花突然间将桌子上的那一碗红烧肉给抱了起来，一脸紧张的看着二爷爷，好像在说：“别动我的红烧肉，上次掀我们家桌子，但那次吃完了没菜，我不心疼。这次要是再掀，那我的红烧肉可就没了。好歹我把红烧肉给保护好。”哎呀，只是手有些疼呢，好像很烫，好像二爷爷也不掀桌子了，于是又赶紧放回去。妈，你说句。陈建发听不下去了，对着母亲说：“没想到。”老太太真的是太偏心了，竟然也开口说：“对，那就不能见。”陈建林快要气疯了，偏也不是这么偏的吧？你二儿子能生活，你其他儿子就不要生活了是吧？陈建林就要发飙，不过就在此时，陈兴邦突然间拉了他一下。陈建林一怔，想到是在陈兴天大喜的日子也不好怎么样，便脸色铁青，没有说话了。怎么就不能见了？婆婆一张嘴，刘秀秀就开口了，都说老人家希望生越多越好，生的孩子多，老了就有生活保障。现在您这么多孙子。你连房子都不让建，那你当初让大家生这么多做什么？怎么着，就老二那里有房子住，你就不想着我们的孩子有没有房子住是吧？你，你胡说！张老太太被刘秀秀揭穿，怒声说：“我，你们养我什么？都是建生养着我的，你们还在这里捡什么便宜话说？”这一下，其他四兄弟与他们的老婆，甚至他们的孩子，全都看向了张老太太了。大家都阴沉着脸。你是在老二家里住，你是在他们家里吃喝，但我们出钱，我们出粮呀！妈，陈建林此时再也忍不住了，必须要把事情说清楚。有些话。那我们还是要说清楚的吧。我们每家一个月给您六块钱，一年下来一担谷子，对吧？但其实还不止，逢年过节一家一个红包，而且还有一筐谷子挑过来，加起来您一年最起码三百多块钱，还有六担谷子可收。光您一个老太太都吃不完用不完，养您的是我们，只不过你是跟老二吃饭而已。您一个老太太吃不了用不了那么多，这钱还不是给老二他们一家人用了？住的那房子可是我们兄弟跟父亲一起做的。我说句难听的，主力就是我跟老三还有老四建起来的。您一句养您的是老二就算完了。大家看着张老太太，怎么了？怎么了？陈建生怒声说：“想要逼妈是吧？有你们这么做儿子的吗？”行了，都别说了。就在此时，陈兴邦突然间开口说：“行，反正通知我已经到了这里了。今天晚上我们就先不说了，是我哥的好日子。这样吧，有什么事情我们明天再说。”张老太太哼了一声，继续吃她的饭去了。这一下气氛就尴尬了起来，大家也没有再说什么了。吃过饭后，张老太太与陈建生最先离开，众人坐在那里。大家都沉默了下来。陈兴邦从里面拿来了烟，只要抽烟的，一人一包。兴邦，这二叔不同意，那怎么办？陈兴中最为着急了，此时抽着根烟，不知道要怎么办了。
陈建林冷笑一声说：“不同意，不同意我也得见。”叔伯兄弟们，你们相信我不？陈兴邦看了他们一眼，笑着发问说：“你们要是相信我的话，那这样吧，你们听我一句话，明天等我送完货回来，我们就去老房子把这件事情说清楚。”好，其他人点头看着他。兴邦，你有什么办法吗？大家可别忘了，我们的东西还没分呢。陈兴邦冷笑着说：“那么大栋房子，当初还没有分完呢。二伯一家人住了那么久，连点房租都没有交，现在说不过去吧？要是不交，那简单，从现在开始。”搬回老房子去住，那房子可是你们亲手做的，还能不让你们住？全村人过来评理，也知道那是你们建的吧？对，陈建林站了起来说：“没错，就是这个样子的，就这样。”其他人纷纷点头。兴邦，明天我们等你回去，我们一起去那里，要讨个说法。就是，一起去。陈兴邦听到之后，就只是笑了笑。终于，大家都已经走了，还是按老规矩，两个姐姐带着孩子住在张满地的房间里，而陈兴邦跟两个姐夫就睡在他的那个小隔间里。今天可是陈兴天的洞房花烛夜啊！这让陈兴邦有些心浮气躁的。什么时候我也得把苏静娶过门呀、啊？我这天天空有一杆长枪，竟然无处杀敌。今日长枪在手，何日纵横山西呀、啊？算了，还是睡觉吧。次日，众人都已经起床了，两个姐姐又准备要回家了。这一次，陈兴邦是真的不好再留了。陈兴华那边路远，所以就由陈兴邦一大早送他回去。远远看到了他家的时候，陈兴邦才开口说：“姐，以后想个谋生的活吧。”陈兴华一怔：“我哪里有什么谋生的活？我什么都不懂。”陈兴邦看着他夫家那个地方，就好像是一张大嘴，要将人吞进去，再也不吐出来了。前一世自己的姐姐就是这么劳累半生，最后死在那里的。重活一世，他不想让姐姐再走这样的老路。我来给你想个办法。陈兴邦缓缓地说：“到时候我来找你。还有，看着孩子就行了。有些事情要做，有些事情不要做的就不要做。行了，我还得去送货，我先走了。”说着，将他们放了下来，转身便走了。陈兴华默默地看着妖帝的背影，最后对着儿女说：“走吧，妈。”我觉得我小舅对你挺好的呢。大女儿张依依开口说：“陈新华抹了把眼泪，可不是，这是自己的妖弟，打小跟在自己屁股后头。都说长姐如母，新邦刚刚出生就被奶奶叫做灾星，母亲受其影响，对新邦也不怎么上心，断了奶几乎都是由自己带着。自己大他八岁，那个时候自己做什么事情都得带着他，看着他跟在我身后慢慢长大。而今已经长成了男子汉，隐隐有一家之主的风范了。姐这一辈子是这样了，新邦，你好好过，好好活啊。”第74章。销量有突破了，陈兴邦回到了家里。这个时候，陈兴天与钱玉梅都刚刚起来。洞房过的书友都知道，次日起来莫名做贼心虚，除非是身体有缺陷的。此时，陈兴天还好，钱玉梅走路都低着头，看起来特别不好意思。陈兴邦上前，忍不住对着陈兴天发问说：“哥，你起晚了。”陈兴天瞪了陈兴邦一眼，陈兴邦咧嘴一笑，这才说：“行了，我去城里送货了，你等会跟大嫂去帮忙吧。”对了，二嫂这里，大嫂去做事，我让你二嫂在家里。先熟悉一下环境，做做饭什么的。陈兴天低声说：“妈还不知道你做生意的事情，要是让二嫂去帮你做事，妈肯定说她偷懒。”二哥这想法不错。陈兴邦笑着说：“我也是这样的意思。”那行，对了，我刚巧刚刚去镇上买了些菜回来，你让二嫂做吧。说着拿了其中一块肉出来，看着最起码三斤。你又买肉了？母亲从那边走过来，没好气地说：“兴邦，你少花点钱买肉，我们家里现在花钱的地方多着呢，这不是浪费吗？”也是啊，要不然妈你别吃了吧，省点下来给我们吃。刘秀秀气的。快要抱起伤人了，有你这样做儿子的吗？陈兴邦忍着笑说：“对了，小花泥，陈小花从那边走了出来。四叔，我在这里啊。”陈兴邦把一瓶牛奶递了过去，来，给你喝的。你这孩子，你怎么还买牛奶呢？这东西又贵又不好喝。刘秀秀更是心疼了，但是话到这里，生生咽了回去了。可不能再乱说话，要不然兴邦又得对自己有营养。陈兴邦说：“小花正是长身体的时候，就是要补充一下营养。不过你说的对，这东西确实是又贵又不好喝。”主要是不方便买，这样吧，以后给他早上每天弄两个鸡蛋。行了，我先走了，中午十点左右我会回来的。我叔伯他们要是来找我，跟他们这么说一声，让他们等我就行了。说着，陈兴邦吹着口哨，开上了车就走了。刘秀秀想了想，才说：“他那个意思是让我们大家都听他的吗？还弄鸡蛋？鸡蛋不卖钱的吗？还是他会下蛋？那不浪费吗？”陈兴天没忍住笑，赶紧就跑了。奶奶，就是呀，昨天都是听我四叔的呀，听四叔的有肉吃。陈小花看着刚刚陈兴邦给出来的肉，双眼放光。有肉有奶，这生活不是美滋滋吗？小花这小小的心里开出了大大的肉花。吃肉肉，长高高。陈兴邦来到了苏静家里，刘小希还在睡觉，陈兴邦便将奶放在那里。苏静看到，忍不住脸带笑容，但嘴里却在埋怨：“你又买牛奶了？哎，原本应该是每天都喝的，我这天天不定期的，没有办法，想起来才买。以后多吃点鸡蛋，这个能保障。”陈兴邦也有些无奈，将另外三斤肉放到了面前，说：“来。”拿着吧，苏静收了起来。我先去送货。嗯，我等会回来解决我家的地皮
，等我建房子娶你。”苏静脸色突然间一红。要说一开始，刘万和将自己托付给陈兴邦，他知道只不过就是一个权宜之计，自己是一个外来人，在这里没有任何的亲戚可言，刘万和就是自己的依靠了。现在刘万和都已经走了，他自然得依附另外一个人，要不然怎么活下去？自己接触陈兴邦也有好几个月了，他还行。但他毕竟是从城里下乡的知青，见过的人其实不少。陈兴邦是自己唯一的一根稻草。这些天下来，发现陈兴邦身上还有很多自己未曾发现的闪光点，竟然让他有一种离不开陈兴邦的感觉了。兴邦，我自然是等着你的。陈兴邦心里有些激动，等着我，那就行了。好，陈兴邦点头说，那我就解决地皮，把房子建好，娶你过门，等着哈。前世都不知道睡过多少妹子了，什么骚话没说过。陈兴邦说起这种事情来，可不带任何一点不好意思的，反倒是把苏静弄得有些不好意思了，只能低头应试。从侧边看，好像能看到他的脸都红了。陈兴邦笑了笑说：“那行，我先送货去了。今天的货不多，毕竟我就一个人，没事。”陈兴邦摇头说：“有多少我们就送多少。等会我哥跟我嫂子会过来帮忙，我们马上就能恢复到正常的水平了。”好，没多久，陈兴邦弄了两百斤的鸭脖子，还有四十斤的薯片就走了。老规矩，先送薯片去学校门口那里。兴邦，你这个货有些少了。没想到刚刚送过去，张老板就这么说。那也是，现在陈兴邦给他们这里的小店全都供应了，如此分下来，自然就少了。表哥，没记得啦，我再想办法解决。陈兴邦调侃地说。张老板点头，多供应一些，这东西很受孩子们的喜欢。我知道了，先走了。说着，陈兴邦就来找谢平了。新天哥还没睡醒吧？刚刚来到那里，谢平就已经出来了，嘿嘿尖笑了起来。早醒了，你这属于是没有经验的瞎话了。陈兴邦笑眯眯地说。一般来说，男人恢复能力很强的。这种事情三分钟不到就来精神了，谢兄弟啊，只上得来终觉浅，觉知此事要躬行呀、啊，你还是早些找个老婆吧。啊，是吗？我看人家教知识的人都不是这么说的呀，哪个教知识的？陈兴邦一脸懵逼的看着他，就就是电视里说的。谢平挺了挺胸膛，什么电视啊？陈兴邦有些羡慕，要不然说人家是富二代呢？这个年代家里还有电视？就是就是电视里放的呀。我知道了，这东西不建议观看。陈兴邦一脸认真的说，毕竟我没看过。谢平贱兮兮的说，我请你一起看。陈兴邦一脸鄙视的看着他，看穷玩车富玩表，我就与众不同了。看到妹子直接上手搞一搞，行了，把货给你，我还得去进货呢。对了，你这货太少了，以后最起码四百斤起步。谢平这才说起正事，有突破了。陈兴邦有些惊讶，对啊，现在已经有不少人跟我拿货了，我直接跟那些零售商对接。谢平笑着说：“告诉你，这门生意是独家的，现在市场上也没有卖这种东西的人，所以特别好卖。你得赶紧多出些货，这样我才能找到更多的零售商去做这件事情。”我们争取把这个市场全都啃下来。行呀，你知道的还不少呢。陈兴邦啧了一声，我爸跟我说的。谢平高兴地说：“我爸一开始不看好我的这个事情，但是现在已经说不错了，让我好生经营着。”第七十五章，不给建房就分家吧。陈兴邦心中一动，这个谢平的父亲看起来像个成熟的商人，有机会的话得好好认识一下。那行了，四百斤对吧？起步四百斤。谢平脸带笑容，要是有更多的话，我也需要。反正我们这里有冰柜，我能存放。再说了，我觉得五百斤一天。我都能卖出去。陈兴邦想了想，才说：“那行，我知道了，就这样吧，我先走了。有什么事情我们再聊。”哎，好。陈兴邦开着摩托车，买了一瓶酒，两包烟，然后去找何大爷了。兴邦，何大爷有几天没见着陈兴邦了，看到他格外亲切。何大爷，陈兴邦上前将烟酒给放到里面去，又拿出了一小包喜糖。来，我哥结婚了，请您吃喜糖。啊，何大爷有些发懵，就是新天呀、啊。对，就是新天。陈兴邦点头，昨天结婚的，感谢您这些天的照顾。来。是吧？哎呦，那可真的恭喜了！嗨，这孩子也不跟我说一声，前天还到我这里来拿货呢。何大爷笑得不行，我知道，我哥就是那个脾气。陈兴邦笑着解释：“嗯，那祝他早生贵子。”何大爷心情不错，这才拉着陈兴邦来到了里面去，轻轻地说：“兴邦，有个坏消息，我得跟你说一声了。”陈兴邦心中一个咯噔，按说不妙呀，该不会是要涨价，或者说是不卖给自己了吧？没事，何大爷您说吧，就是里面的人说了，说我这样天天只买鸭脖也不行啊，还有其他的边角料也得买一些啊。要不然不好交代。其他的边角料，陈兴邦愣了一下。对啊，就是鸭掌什么的呀。何大爷有些无奈，这是坏消息。我特么的，这是好消息才对吧？陈兴邦快要高兴的昏过去了。不过他也理解为什么现在这些东西不好卖，主要就是那个时候大家要的都是有肉的东西，东西稀少嘛。你买的任何东西最好都能做最大的用处，比如说买肉，后世人都喜欢买瘦肉，嫌肥肉太油。但那个时候的人去买肉，你要是光砍瘦肉给顾客，人家是要跟你急眼的，因为那个年代的人少油。肥肉能榨油出来炒菜，而且肥肉下肚比瘦肉也更有油水，这就是时代不同造成的物价颠倒了。随着后世物品的丰富，这些边角料倒是成了抢手货了。可以啊，陈兴邦不能做出很高兴的表情，只能犹豫了一下，才说：“那行吧，但是那些东西怎么卖的？”他们说
，那些东西更有肉一些，可不能这么便宜了。十块钱一百斤，陈兴邦快要乐疯过去了。于是他立刻便说：“行，那就这样吧。你今天给我弄三百斤的鸭脖子，给我整两百斤的鸭掌吧。”真的，真的。陈兴邦点头。那行，就这么说定了。我马上给你弄去。来，我先把钱给您。陈兴邦立刻说：“那就是五十元钱，对吧？我给您。”好嘞。没多久，里面便已经推货出来了。五百斤的货，将三轮车一下就放满了。陈兴邦脸上都是笑意。来，这里还有送你的一些东西，都是鸭的内脏。没想到最后竟然还有一包好料，直接便放在了陈兴邦的那里去。陈兴邦差点要笑出声来了。这些可都是好货呀！行了，那就多谢了，我先走了。说着，陈兴邦就开着车子走了。回到了家里，直接将那些东西卸下来了。我的天，兴邦，怎么这么多鸭掌？张满地一脸不敢相信地说：“这东西要怎么弄？一样，放到那里面去卤。”陈兴邦兴奋地说。这东西比鸭脖还要啃头，马上清洗弄干净，然后就放到里面去卤。对了，二哥，我觉得要不然再弄两个灶吧，我们再买两口锅，这样总共是四口大锅去卤就行了。里面我们就炸薯片，我来。陈兴天马上便说：“行，我去镇上买锅，还有三百斤土豆回来。”说着，陈兴邦又去采购了。其实陈兴邦现在身上已经有将近两千块钱了，可以说是一个大富翁了。在村里，要是比钱，他可以横着走。买这些东西回来的时候，已经是十一点左右了。陈兴邦想起来家里还有事情。跟他们吩咐了一声，就回家去了。果然，回到家里，发现三个叔伯都已经来了。陈兴忠也都在那里。兴邦，你可算是回来了。陈兴忠松了一口气，大家都在等你呢。不好意思，今天有些忙过头了，那咱们就走吧。走。陈建林站了起来说：“今天无论如何要把这件事情给解决了，以后我们才放心去做什么。”其他人纷纷点头。众人浩浩荡荡，向着陈建生家里而去。没多久，已经全都进去了。陈建生看到兄弟这么多人过来，脸色就有些不好看。大伯。三叔、四叔、五叔，陈兴祖上前打招呼，其他人点头。老二，我们是来说建房子的事情的。陈建林坐了下来，开口：“不用再说了，我跟妈的意见都是很坚决的。”不行，陈建生压根都不等其他人开口，已经否决了这件事情。但是其他人却这么看着他，脸色有些寒。二哥，你不能说不见就不见吧？我们这么多孩子，以后可不都得分户？那就以后再说。现在不行。陈建生霸道地说：“行，那咱们现在就不说建房子的事情。”陈兴邦冷冷地说。众人一呆。没想到陈兴邦会这么说。那现在我们来说另外一件事情，我们来聊聊分家的事情。陈兴邦，你在这里胡说什么呢？什么分家的事情？家早就分好了。陈建生敏锐的感觉到不对劲，就陈兴邦这个家伙，鬼点子多，而且也不好骗，可不能让他乱来。这房子还没分呢。陈兴邦看着这分成了左中右的大房子，平静的说：“这可是你们兄弟那一辈建起来的。当时兄弟分家，分的只不过就是家里的那些锅碗瓢盆。这房子可没分下来啊。现在大家没地方住了，那就这样吧。这房子重新分一下，按五家人来分。”我记得我们这栋老房子总共是有十间房，两个侧厅，还有一个中厅。陈建林开口说：“你们小时候也都是在这里住过的，应该很清楚。那就这样分下来吧，一家两个房间，左右厅还有中厅，就是大家共有的。”这话一出，陈建生马上站了起来，怒声说：“不行！”第七十六章，耍赖的怕横的。大家看着陈建生，怎么就不行了？陈兴邦开口反问说：“这房子当初可是没有分下来的，而且我爸、我妈还有各位叔伯都有份参与建设起来的。我爷爷那个懒性子。”这房子肯定是不可能他建起来的，你敢说你爷爷？张老太太急眼了。至于您老人家嘛，除了吃喝，也不会干什么别的事情了。陈兴邦更是没有客气了，把张老太太也一并给骂了，说不好听一些，蛀虫。你张老太太气得颤抖了起来。真正干活的人不能把房子给分了，你们这些什么活都不干的人，还想把房子占了？有这样的道理吗？行了，不分是吧？那我直接去找村里，让村里来给评评理。不但是房子我们得分，而且这养老人的事情，我们得再次说清楚一些。说着。陈兴邦已经站了起来，你们在这里等着，我马上去找村里，把达生叔叫过来。我还真就不相信了，这件事情还办不了。陈兴邦说完便出去了。兴邦身后，陈兴祖着急了，对着陈兴邦大声说：“兴邦，你先别走，有话好好说。都是一家人，达生叔是姓刘的，跟我们不同姓，他他也不适合管我们家的事情。他是村干部，怎么就不适合了？”陈兴邦一边走还一边回击说：“这个世界总有能说道理的人吧？光让你们家占着便宜了，就不让其他人去建房子，真是好笑。我告诉你。”这房子一砖一瓦，所有都得分清楚，要不然没办法过日子了。兴邦，别激动，我们回去聊。陈兴祖赶紧站了出来，将陈兴邦拉了回去。陈兴祖对不着急吗？要是按陈建林说的分下去，一人就两间房，那自己这一大家子可怎么住？现在光陈建生一家就不少人，奶奶一个，父母两人，还有自己夫妻两人，自己三个孩子，还有一个没有娶媳妇的陈兴盛，加起来就得有九个人了。以后陈兴盛还得娶媳妇呢。如果这房子要分。那他们家也得建新房子，建新房子的成本多高，还不如就住着老房子，这样可以省下一大笔钱来。那边陈建生直接便让陈兴邦僵住了，只能看着儿子将陈兴邦拉了回来。来来来，坐下来。陈兴祖松了一口气
，这才说：“这各位兄弟家说事情，何必要叫外行人来凑热闹呢？我们自己聊就行了。来吧，大家继续聊。”陈建林不由多看了陈兴邦两眼，突然间发现这个家伙多半就是故意的，老早就算准了这些东西，所以这些天与刘达生也走得很近，可能就是想着有一天能用得上。二哥，说吧。你说要怎么分？陈建发看着陈建生吃瘪，心里可畅快了，马上便开口说：“大哥家里三个儿子，三哥四个儿子，四哥俩儿子，我一个儿子是无所谓，但是也不能看着兄弟都这样住吧？开枝散叶，要是散不出去，巴不得怪死我们去。”陈建生心里头真的恼火，原来以为自己占着老房子之后就不会出什么问题了，但是哪知道这件事情竟然让陈兴邦给挑出来了，这一下就真的好看了。他深吸了一口气说：“行，要分就分吧，但是不能按这样分。”你们一家一间房子，其他人直接便怒了。陈兴邦反倒是气笑了，站了起来说：“行，那我找人去。”哎，兴邦兴邦，陈兴祖快要哭了，将陈兴邦拦下说：“谈嘛，哪家分家不是这样谈的？让奶奶说两句。”陈兴邦看着老太婆心说：“你奶奶就是你爸的应声虫，你爸说一个一，他肯定跟着叫一。这种狗腿子的话有什么好听的？不用听了。”陈兴邦淡淡的说：“他那话有什么好听的？这样吧，我们大家分一间房也行，但是我们有个条件，你说你说。”陈兴祖大喜。要是他们四家只分一家房，那么这栋大房子里，他们一家就能拥有六间房，可以解决住房的问题了。那块地皮，你们分不到任何一平方。陈兴邦淡淡的说：“不可能。”果然，陈建生马上便站了起来，怒声说：“陈兴邦，你还想欺负我是吧？”第二，陈兴邦压根都没有理会他，继续说着自己的第二个条件：“奶奶就在你们家里吃住养老，跟其他兄弟再无任何关系。”不可能，绝对不可能！陈建生大声嚷嚷了起来：“陈兴邦，肯定是你想的主意！我告诉你。”这绝对不可能，不可能！陈兴邦呵呵一笑，那你说一个比较让大家能接受的办法，看看我们能不能接受。老房子，你们一人一间；新地皮，我们五家平分。还有老太太的吃住，你们得继续供着，按老规矩来。陈建林他们已经大喜了，看到没有？陈建生已经让步了。之前他们还在想陈建生不会答应分地皮，没想到现在已经答应下来了。对他们来说，这可是一个大进步。不过他们谨记了陈兴邦的话，任何事情不要答应下来，得让陈兴邦来才行。不行。没想到陈兴邦却很强硬的开口说：“这些年来，奶奶都是我爸跟三位叔伯一起养着的。奶奶说是在你家吃住，但住的是我们大家的房子，吃的东西都是我们大家给的。你不但没出一点，甚至还能从奶奶吃不完的那里分出来。你真当我们是傻子？不知道是吧？占了这么多年的便宜，还想继续占着？没有这个道理。现在我给你两个选择，要么就是放弃地皮，奶奶就按老规矩养着；要么就是你自己承担奶奶的全部责任，地皮可以按五分之一给你。”两个选择，你选吧。陈建生咬牙看着陈兴邦，猛然间，他将桌子上的杯子摔了下去，又准备开始玩耍赖那一招了。今天谁都别想分！他怒吼一声：“给我滚出去！”二伯，不听人说话是吧？陈兴邦火了，猛然间站了起来：“来，扒房子！妈的，我自己父母建的房子住不了，还得白给你们住，凭什么？我们不住，那就把我们该分的房子给扒了。我看你怎么办，叔伯们，上啊！那是你们应该得到的房子，被人霸占着不说，还要让人骂，凭什么？就算是村里人来说了，也不是我们理亏。”八，陈兴忠二话没说，已经站了起来开干了。陈建国也开始动手了，其他兄弟马上便也准备动手。兴邦、兴忠，各位叔吧，你们不要动手！陈兴祖最着急了，对着他们大喊说：“有话好好说，不要动手，不要动手！”第七十七章，五兄弟分家，你们反了反了！老太婆也着急起来了，想要阻止他们。陈建林，你想干什么？陈建林有些无奈地说：“妈，当年建这房子，我跟老三出力最多，当初分房出去住。”我们两兄弟还得自己新建房子，您知道我们吃了多大苦？现在凭什么老房子还不让我们住了？凭什么啊？对，陈建峰也闷着声音说：“没道理，要不然大家都别住了。”好好好，陈建生坐了回去，心里有一种无力感。他知道这一下自己是无法阻止了，于是咬牙说：“哎，别扒了，我们来好好聊聊。”其他人看着陈建生，陈建林有些感慨：这么多年来，他是老大，但是说话的权利一直都不大。这个老二仗着有些文化。家里无论是大小事，全都是他说了算。自己这个大哥，在他面前一点地位都没有。这是他头一次看到陈建生服软。这样，你们一人分一家间，地皮我分五分之一，老人得继续养，没有这么好的事情。陈兴邦立刻打断他的话：“想都不用想，好处都让你占了，你还想有这样的事情？想屁吃呢！动手！兴邦，那你开这条件吗？”陈兴祖着急了：“你别光说动手呀，我们有话好好说。我刚刚不是开了条件吗？”陈兴邦一摊手说：“你们不答应呀、啊？那咱们就谁都别住了。”哦，对了。其实我们家现在虽然说有些狭窄，但我们还是有房子住的，顶多也就是挤一些而已。至于你们嘛，我们这四家房子一扒，这一下雨，你们的房子肯定也得塌了吧？到时候你们就露天去了吧？兴邦，你怎么这么狠呢？二伯母很不爽地说。陈兴邦乐了起来。二伯母，论起狠来，谁家都不如你们呀！让人干活不给饭吃，还跑去我家掀我家桌子的狠事
，除了你们家，也没有人干得出来吧？对，陈建发附和说：“二哥二嫂，你们做事太过分了。”二伯母一下就蔫了。这件事情说到哪里去，他们都是无理的一方。那这样，陈建生看着他们说：“老房子，你们一间都别想要了，地皮我要五分之一，老太太我养着。”屁话！陈兴邦一点都不答应。凭什么老房子我们一间都不要了？我们要，我最后给一个条件，要是不答应，那咱们也就不用谈了。你要是答应下来，那咱们今天就写好字据。我把达生叔请过来见个见证人就行，不答应的话，那就直接开罢。陈建生把陈兴邦恨的牙根都直痒痒，这个家伙真的是太不给脸面了。房子我们一家一间，这些偏厅中厅我们大家共有，我们可以让你用，但是我们其他人也有份。其次，地皮那里可以给你五分之一，老太太你们养着，我们不出钱也不出力，反正这些年来老太太替你可是做了不少事情呢。我们大家白养了她那么多年，还得替你干活，你也没亏。不行，你们得继续出钱出米。好啊。我们继续出钱出米，那新地皮你就别想要分了。陈兴邦丝毫不退步，最后一次机会，你选什么？陈建生咬牙看着陈兴邦，妈的，我真是低估了这个侄子了，这一下就把我逼到了绝境了。他咬牙看着他，最后才怒声说：“行，我要地皮。”那就这么定了。陈兴邦冷笑一声说：“大家都听到了哈，他已经定了。那我现在就去请达生叔过来，当着大家的面写一个字据，不对，应该说是五份字据，我们大家各留一份。我马上去找人。”没多久。陈兴邦已经离开了，里面一片死寂。陈兴邦快速的找到了刘达生，把事情跟他一说。刘达生一愣，想了想才说：“同意了，同意了。这不请您过去做个见证吗？”“行，那我去吧。”说着，刘达生便跟着一起到来了。纸笔都已经准备好了，当着刘达生的面，陈兴邦再把条件说了出来。刘达生在那里写着：“有没有问题？”其实很简单，刘达生就写了三条：第一，老房子其他兄弟一人一间，陈建生独占六间。至于偏厅、中厅这些东西，是大家共有的。日后其他家也可以到中厅前来祭祖。第二，新地皮一家分一块，按平均数来分。第三，鉴于多年以来都是四家在养老太太，所以从现在开始，老太太由陈建生家独立去赡养，其他四家不用再出力出钱。写完之后，刘达生就询问他们：“我们没意见。”陈建国他们四兄弟自然没有任何意见。不行，不过就在此时，陈建生却又不满了：“这最后一条得改，他们得给钱，不能光我们一家人养老太太。”我说：“二伯。”现在又反悔是吧？陈兴邦挑了挑眉毛，那让达生叔来好好评评理。刘达生想了想，才说：“赡养老人确实是应该的，但是按你们所说的，这些年来全都是他们四兄弟在出资养的话，建生你这个，那他们也不能撒手不管吧？我家里这么多人张嘴吃饭，我哪有这样的本事啊？”陈建生咬牙说：“那要不然这样吧。”陈兴邦笑着说：“以后这样，他们其他四兄弟一人一个月出五块钱，其他的都不用出了，除了最后老太太上山给他办丧事，不论如何，其他人不用出钱了，可以。”陈建生马上便说：“但是有我们条件的。”陈兴邦淡淡的说：“新地皮那里，我们可以给你分五分之一，但是地段都我们先选。你”你陈建生气的不行，我就说这个家伙不是什么好人吧？你看看算的多精啊！怎么样？刘达生开口发问：“要是答应，那我就把第三条给改一下；要是不答应，那你们兄弟再好好商量。”不用商量了，陈兴邦淡淡的说：“要是不答应，那我们就把这老房子我们该得的那一间给罢了。”达生说：“这老房子。”是我父亲跟我大伯、四叔、五叔他们一起建起来的，对吧？没道理，我们都不能住，光他们一家能住吧？刘达生与他们都年纪相仿，自然知道这些前尘旧事。嗯，没错，当时这些大梁可是你父亲与建林一起去林场给偷砍的呢，我都知道。不过那个时候我不是村干部，要不然可能得去抓他们去了。哎，为了建这房子，不知道吃了多少苦头呢。老房子大概长这样。第七十八章，彻底分家，准备建房子。别看只是这样的一句话。但无疑已经承认了其他几家对于这栋房子的继承权。陈建生咬牙，最后才点头说：“行，就按你说的。”叔伯们，有意见没有？陈兴邦问其他人，其他人都摇头表示没意见。那就这样吧，赶紧写下来，我们按手印签字吧。最终，兄弟五人算是彻底分家了。陈兴邦带着他们在拿回一间老房子之后，还将老太太这个包袱给甩掉了的同时，也达到了分地皮的目的，可以说很完美了。一家拿着一份字据，笑着都回家去了。只有陈建生此时颓然的坐在那里，全身都不得劲。他知道，从现在开始，自己在这些兄弟里说话已经不管用了，人家压根都不会理自己了。而且，他得保全最起码六间老房子，把这个老太婆彻底定死在他们家了。按他原本的想法，哪天母亲不能动了，自己是可以让他们轮流着服侍的。现在倒好，落字为句，不好反悔了，亏大了。我就说他是灾星吧，我就说他是灾星吧。你看看，张老太太在那里低声咒骂着。只是这个时候，谁都没有理会他了。回到家里，陈兴邦把字据交给父亲收好。怎么样了？刘秀秀出来发问，看他的样子有些急切。陈建国就把事情给一说。啊！刘秀秀有些高兴，却又有些不满意的说：“怎么还得出钱？一个月得五块钱呢，一年下来就是六十块钱。”我想了一下，陈兴邦轻声说
，到时候要是奶奶那边我们什么力都不出，村里人还是会有闲话的，所以出个钱当是安心，也是堵住大家的嘴。以后奶奶真要是出什么事情，我们也可以说是我们出钱了的。没错，陈建国也点头说，确实是这样，就五块钱一个月，大家也都想得通，可以出这个钱。刘秀秀想了想，只能点点头了。把这件事情办完，陈兴邦就彻底松了一口气了。爸妈，那接下来我就得想建房子的事情了。虽然之前陈兴邦已经跟他们说过这件事情了，但现在听到，还是让父母都有些震动。兴邦，你真决定了？陈建国看着儿子发问。陈兴邦点头解释说：“您看，我们家里的房子并不是很大，别看院子大，但是能住人的房子是真的不多。我二哥娶了媳妇了，以后要是生了孩子，更没有办法住了。更何况还有我大嫂带着小花在这里住呢。所以我就想了想，觉得不能再这么住下去了。我先建房子出去。”之后我再想着给二哥建房子出去，或者是把这老房子给改了。这老房子改了就不必了，我这样就挺好的。陈建国摇头拒绝了。陈兴邦知道，主要是父亲怕花钱。当然了，不着急，还得先把房子的事情给解决掉才行。行了，那就先这样了。现在地皮我们五家分好，我们还有先选择的权利，我就不用着急了。那块地方弄下来建两套房子是没有问题的，你先建吧。陈建国点头说：“建了好，我看看家里还有多少钱，到时候我们也给你出些钱。”不用了。陈兴邦笑着说：“我自己有钱呢，不用你们出这个钱了。对了，我先做事去了。”说着，陈兴邦便走了。刘秀秀看着陈兴邦的背影，突然间开口发问说：“建国，兴邦怎么感觉突然间一下子就长大了？”陈建国沉默了一会，这才点了一根烟说：“可能他不是突然间长大了，是一直都长大了。只不过我们之前的注意力全都在老三那里，把他忽略了。”刘秀秀低下头，有些愧疚地说：“我们之前是不是太偏心了？”陈建国没有说话，他想起了自己的母亲。到今天还要那里偏着老二，突然间有些理解陈兴邦的心理了。以后多帮他点，还有老二。陈建国只是这么说了一句。刘秀秀没有说话，又想到了自己那个最心疼却最绝情的老三，怎么会这样呢？来到苏静家里，发现其他人都已经在那里做着事情了。不过现在也已经快到午饭时间了。陈兴邦过去看了看，发现陈兴天已经将其他的灶都弄好了，正将刚刚自己买回来的锅弄上去呢。谈好了？陈兴天上前发问。嗯，陈兴邦点头说，已经谈好了，就把事情给说了出来。好，陈兴天松了一口气说：“谈好了就行了。”对了，那你准备什么时候开建？那里地皮能建两套，你先建。陈兴天马上便说：“反正我现在手头也没有钱，你先建就行了，我无所谓的。再说了，我要是跟着你建出去了，爸妈怎么办？现在他们还年轻，还能做事帮忙。但是以后呢？大嫂也不容易，不可能让大嫂照顾的。”陈兴邦心里有些感动。二哥还跟前一世一样，虽然不得父母宠爱，但是却无时无刻不再想着父母的事情。其实也是替自己着想。不过好在这一世。他已经娶上老婆了，没事，看之后吧。陈兴邦开口说：“我先建出去，等你赚到钱了，肯定也得建房子的。我们家老房子，我觉得就挺好的。你要是搬出去了，家里能住下的。”陈兴天沉默了一会，才说：“兴邦，你一个人建了那房子吧，我就不用了。”陈兴邦一怔，惊讶的看着陈兴天，那块地皮五兄弟一家应该能分到200平方左右，也就是说够建两套房子的了。没想到陈兴天竟然说不要。二哥，你别开玩笑了，我真是这么想的。陈兴天一脸诚恳的说。我们现在住的那个地方就挺好的。我我以后要是真有钱了，我把我们家那房子推了重建，那地方加起来总共得有两百多平方了吧？我想过了，要是真建房子的话，我就在那里建，我跟大嫂一起照顾咱们爸妈。你你是我们家最能干的人了，你得向上飞。陈兴邦呆呆的站在那里，看着自己这傻了吧唧的二哽，一时间喉头有些哽咽。再说了，我也想过了，我们一直在你师娘家里做这些东西，不像回事情。你要是真建房子的话，那两百平，你可以做一个大厨房一样的东西，以后我们可以直接去那里做这些事情。对了，你要是选最边的地方，到时候还能扩充一个院子出来，这样你又能兼顾着家庭，又能做事，多好呀！陈兴天果然是个内秀的人，其实什么都知道，什么都能分析的清楚。兴邦就这么决定了，那地方我不要了，给你一个人。当然了，你得跟大嫂说一声，毕竟大嫂也有份的。我不要，那边张满地已经过来了。摇头说：“兴邦，给你建吧。”第七十九章，找张建军帮忙。陈兴邦看着大嫂，兴邦，你也知道的，我我还带着小花，你哥早就已经不在了。我哪有钱建新房子呢？张满地很诚实的说。再说了，我这辈子带大小花，把爸妈给养老就行了。你，反正我也没有钱建。陈兴邦不由有些感慨：“爸妈呀，你睁开眼睛看看，你们造的都是什么孽啊？这三个不受你重视的人，一心想着你之后的事情，你自己惯出来的老三，却跟别人跑了，入赘了。你说讽刺不讽刺？”于是陈兴邦也不再扭捏，开口说：“既然这样，那我就不客气了。这样吧，等我先把房子建起来，然后再把咱们的老房子也给翻修起来，你们看怎么样？”不敢想。陈兴天摇头说：“你只要建好你自己的房子就行了。”张满地也只是笑了笑，显然并不期待。陈兴邦知道现在说什么都是空的，得把事情做了才行。行，那就这样吧。陈兴邦一笑说：“先做事。”加上了这两口大锅之后。
接下来就是没日没夜的开始卤东西了。这样也让陈兴邦松了一口气，知道这算是能勉强提高产量了。看着他们在这里能做事，陈兴邦马上便从这里出去了，找陈兴中去了。兴中哥，陈兴邦叫了起来。那边陈兴中赶紧跑了出来，对着他就咧嘴一笑说：“兴邦，来，你准备什么时候建房子？”陈兴邦发问。陈兴中紧张的搓手发问：“你都已经确定好了吗？早就确定好了呀，要不然我也不会去提这件事情。”陈兴邦笑着说：“就是地方那边，我得先跟你们说一声，你先挑。”陈兴中倒是个很老实的主，一脸诚恳的说：“我们几个回家路上就已经商量好了，这件事情要不是你带头，我们不可能这么容易就把二伯那边谈下来的，所以你先挑。”那我可就不客气了。陈兴邦知道会是这样的一个结果，笑着说：“对了，我可能这两天会去找人准备设计开建，你要不要一起？你准备建什么样子的房子？”陈兴中发问：“我准备建红砖房。”红砖房？陈兴中一脸羡慕，但又摇头说。我听说得花不少钱呢，是得花不少钱，但是没有办法，现在时代已经来到了这边了。对了，你呢？陈兴中摇头说：“我肯定是没有那么多钱的，我看我还是建回土砖房吧。”陈兴邦想了一下，才说：“哥，你要是有这个钱的话，你还是建红砖房吧，到时候再说吧。”陈兴邦点头，确定了一下之后就离开去了。接下来就得去镇上找建房子的人了。不过仔细想了一下，记得大姐夫张建军就学过这活计，而且也会跟人去建房子，于是开着摩托车去了大姐家里。临走的时候。还带了些吃的东西过去。大姐来到大姐家里，便看到大姐与几个孩子正在那里斩猪菜。大姐擦了一下汗，看向陈兴邦：“你怎么来了？我找我姐夫。来，一过来，给你们吃的。”说着，把薯片与鸭脖拿了出来。你这，陈兴华不知道说什么了。孩子就喜欢这种东西，一拿到就跑到一边吃了起来。没事，陈兴邦坐了下来。姐夫呢？去砍猪菜回来了。陈兴华再次工作了起来。我们家就养了几头猪，吃的多。别养了吧。陈兴邦开口笑着说。养什么猪呢？又不是给自己养。陈兴华听到这话，低下头来，好像有泪珠滑落。张建军家里三个兄弟，张建军年纪最大，也最早成家。现在家里还有一个最小的儿子，还没有成家。张建国像样，可都愁死了。每年养几头猪，全都交给大儿子、大儿媳去做事，但是卖猪的钱却被两个老人抓起来。杀猪的时候，连吃斤猪肉都是很奢侈的事情。每次都说要卖钱来给小儿子娶媳妇。一上不了学。过了一会，陈兴华才开口说。他爸妈说：“女孩子上学做什么？反正长大了也是要嫁人的。我”我只怪我不会生，生了三个都是女孩子。陈兴邦脸色不大好，是男是女那也是自己的外甥。陈兴邦莫名有些烦躁。便在此时，那边张建军挑着两捆大的猪菜回来了。兴邦，你过来了。张建军把东西放下，笑着打招呼：“大姐夫，你过来。”陈兴邦开口招呼。张建军也累了，顺便坐了下来。依依不上学啊？陈兴邦发问。张建军苦笑一声说：“家里穷，你也是知道的。”这依依还能帮我们做事了呢？不行，陈兴邦立刻反驳说：“才多大的孩子就做事？这是他应该上学的年纪。还有，这猪不喂了。”什么？张建军一愣：“大姐，别喂猪了。”陈兴邦看着大姐有些心疼：“喂猪喂猪，年年起来喂猪有什么用？”兴邦，你近乎说：“大姐也不会做别的，我不喂猪能做什么？”姐夫，你做做泥瓦匠对吧？我家里要建房子，这样吧，你去帮我叫一些会做的人过来，我要做红砖房子，你去镇上帮我把最懂这些的人找过来。张建军两口子震着了。兴邦，你建房子？陈兴华更猛，茫然的看着陈兴邦，那得花多少钱呀、啊？你哪来这么多钱？这个你们别管，姐夫，你去帮我找人，然后让他们明天过来找我，我们现场谈一下价钱。好，张建军由衷替陈兴邦高兴。还有，别养猪了。陈兴邦看了看这个小山村，就好像是一张血盆大嘴，潜意识便将大姐活活熬死在了这里，不能再过这样的日子了。他当机立断，我在城里需要有一个人帮我照看一些东西，要不然这样吧，你们进城去住吧。进城去住。两口子属实已经震着了。六七十年代，盲流的概念还满天飞。现在是八七年，随着改革开放的深入，盲流这种概念已经渐渐消亡，但还是存在不少人的脑海里。更重要的是，现在他们要面对的问题是生存。我们，我们什么都不会，在城里没有田地，进去做什么？陈兴华一脸懵逼，赶紧摆手说：“兴邦，你不要开玩笑了。”第八十章，穷人孩子应该更重情义，不是开玩笑。陈兴邦反正已经决定了，也知道大姐与大姐夫都不是嘴多的人，便认真的说。实话跟你说吧，我现在在做生意，做小吃是在我师娘家里做的，但基本上都是供给城里的。我们村里离着城里骑摩托车都得半个小时左右，路又不好走，他们要找我也不容易，所以我想在那里弄一个店，有人帮我看着那些东西。如果他们要拿货，就可以去店里拿，这样随便都有人，更好做生意。陈新华两口子目瞪口呆，老实说，生意还算不错的。陈新邦再次笑着说：“这段时间以来，我还赚了些钱，要不然我也不可能起心思去建房子，对吧？与其你们在这里天天喂猪。”倒不如去城里替我看店吧，最起码我信得过你们。兴邦，陈兴华脑子很乱，已经不知道要说什么了。一个月我给你三十块钱，你只需要帮我看着东西
，有人要拿货，你们卖就行了。三十块钱对于农村人来说已经不算少了，但是想到外面吃喝拉撒全都得花钱，陈新华又摇头：“新帮不是姐不愿意帮你，是真的不行。我知道你还在顾虑什么。”陈新帮点头说：“我要是光让你看店，那肯定不行。这样吧，进城做生意去。做生意，新帮，我们哪会做生意呢？”这一下就是张建军都尴尬的开口：“我们又不是你。”我们连大字都不识几个，其实张建军还算好，识一些字，大姐是真的不识字的那种了。简单，我做的是吃的，我也让你们做吃的。陈兴邦心里已经有计较了，大姐，我可以保证你在城里做生意会比在这里要好得多，你放心，我给你兜底呢。兴邦做什么吃的？做凉菜。陈兴邦早就已经想好，马上便说这种东西既简单又非常实惠，而且现在这些菜都不贵，你放心吧，我会给你安排好的。哪天我做出来给你试一下，你就知道了。现在只有一件事情，你确定不确定进城？你要是确定，那我马上去给你把事情办好，从选店再到教你做菜，我全都搞定。到时候你只需要去那里做生意就行了。这可能是决定着他们人生大事的选择。两个人都知道轻重，全都待在那里，认真的才思考了起来。陈兴邦也不催他们，反正就在那里等着。也不知道过去了多久，才听到张建军咬牙看了看这个小山村，才说：“兴邦，你你给我们兜底对吧？”对，陈兴邦点头：“我给你兜底，反正根据我的预算，比在这里好得多。”那行。张建军毕竟是个男人，我跟你干。陈新华则茫然的看着，可能是全世界对自己最好的两个男人，慢慢的坚定了下来。新邦、娜姐也答应。陈新邦松了一口气，这才点头说：“行，到时候带上孩子，该上学的上学，你们在外面工作的就工作。对了，姐，到时候去到城里，让姐夫带你去做检查。”啊！陈新华一脸懵，我这身体好着呢，没事，好着也挺好的，但就是得去检查一下。陈新邦想到后面大姐的过世就很伤心，一脸认真的说。咱们好日子在后头慢慢过，好好过，要把身体顶住，以后才能过舒心日子。陈新华与张建军只是似懂非懂的点头。那行，我先回去了。陈新邦笑着说：“姐夫，你记得明天带着人到我家里来，我跟他们说一下建房子的事情。”好，张建军点头，我走了。陈新邦挥手，上了车就走了。看着他的背影，两口子久久都坐在那里发呆。老婆，我觉得新邦怎么好像懂事很多了呢？过了一会，张建军才喃喃的发问。陈新华听了之后就抹眼泪。低下头，再次斩起了猪菜。他，他打小其实就懂事，知道自己不惹奶奶喜欢，就不去二伯家里；知道爸妈喜欢老三，就经常不在他们的面前出现。爸妈都说老三乖巧懂事，但其实新邦比他懂事多了。新邦会帮我做事，会帮大哥新天一起去干活。新家从来都不干这些，他就是看起来吊儿郎当的没个正形。其实他比谁都重情。说到这里，陈新华眼睛都已经红了。他永远记得小时候，这个比自己小七八岁的弟弟跟在自己屁股后面，用瘦小的身子替自己扛着大大的猪菜。一边走还一边喘气说：“大姐，没事，你先走，我马上就追上来的。”然后他走一段路就歇一段路，在自己回头的时候还对着自己傻乐。这一下，泪更如雨莲般落下。穷人孩子早当家，穷人兄弟姐妹其实更知道患难与共。但在那个年代，往往会因为繁琐细事而把兄弟关系弄得很僵。黄昏时候，陈兴邦对着陈兴天说：“二哥，你跟大嫂回家去吧，你不回吗？”陈兴天反问：“晚上我跟师娘吃饭。”陈兴邦呵呵一笑：“这些天光忙着咱们自己家的事情了。”我做餐饭给师娘吃。成，陈新天没想其他的，只是点点头。那我回去了。说着，便与张满对便回去了。不用你做了，苏静走了过来。我做饭吧。没事，我来做。陈新邦不客气地说：“我这些天光替着我二哥做事了，忽略了你这边，我来做饭。”说着，陈新邦已经开始切菜了。苏静呆呆地看着他，抿嘴笑了起来，便去洗菜摘菜。对了，最近几天没有看到人影了吧？陈新邦发问。苏静摇头：“嫂子跟我一起在这里睡之后，就没有再看到了。”陈兴邦嗯了一声，应该说，自从上次自己把刘一峰打了一通之后，他可能就受惊了，不敢再次出现了。但老实说，这个家伙老是这样，也不像回事情，还得想办法解决才行。不行，得找个机会收拾他。当然了，这些只能自己这么想，不用说出去。好，这段时间我都会让嫂子跟你一起住的。说着，陈兴邦已经将肉切好了，继续说：“你别担心，但是得警觉一些，要有什么事情马上嚷嚷起来，千万不要害怕，知道没有？”苏静只是点头。第八十一章。我有漂亮师娘，要什么媳妇？吃过饭后，等大嫂带着陈小花过来之后，陈兴邦便回家去了。对了，爸说让你回去，有话要跟你说呢。张满的又说了一句：“好，我知道了。”陈兴邦撒腿就跑了。进去一看，果然就看到院子里面父亲坐在那里抽着旱烟。赶明儿我给你买两条烟去，别老抽这个，味大。陈兴邦上前说。陈建国脸上难得露出了笑容。这些天，陈兴邦给了他巨大的惊喜，同时也让他明白一件事情。自己这小儿子也是能成器的，成多大气不敢说，但是成为像自己二哥那样的人物，完全都不在话下。而且他隐隐感觉到自己儿子的格局更大，也就是说前途可能更广阔。村里再传了，说你老师往万和家里跑
。陈建国磕了一下烟灰，喃喃地说：“陈兴邦一怔，没好气地说：他们这些人是闲的吧？没事传这个做什么？有人故意传的。”陈建国淡淡的说：“可能是他们刘家的人。”陈兴邦眯起了眼睛看着父亲：“村里这种事情多着呢，我比你活的时间长，见过的事情也多，吃绝户嘛，不奇怪。”父亲那张布满风霜的老脸上出现了一丝麻木。陈兴邦明白过来，从一开始。其实村里的人都知道刘一峰他们打的是什么心思。刘万和身子骨不好，其实我们早就知道，当初他收你做徒弟，或许就存了别的心思了。陈建国再次开口说：“都说做手艺的人心眼子就是多，看来果然是这样的。让你做他徒弟，不过就是想让你替苏静平平他死之后的事情。”陈兴邦其实也猜到了，这个收徒可是刘万和主动说的。木匠灭匠收徒可不是很情愿的事情，教会徒弟饿死师傅的道理大家都懂，特别是在这种小乡镇上，多一个手艺人出来，就多一个竞争对手。不过老实说，刘万和对自己也确实是不错。不过既然叫他一声师傅，就得尊他师傅，护一下苏静是没错的。陈建国点头，只不过你得想着以后娶媳妇的事情啊。陈兴邦心里直接便呵呵了。娶媳妇？我有漂亮师娘，要什么媳妇？这就是我的媳妇。当然了，现在不适合说出来。想到这里，陈兴邦就是一阵头疼。要是不出意外的话，自己的父母是绝对不会同意娶苏静的。虽然苏静长得漂亮，虽然她是个下乡的知青。有文化，但是那又怎么样？在农村里，什么才是评判人的标准？男人能做牛马，女人能生养。很显然，苏静看起来娇生惯养的样子，并不是很适合的那种，而且还是嫁过人的，还是自己的师娘。在这样的多层叠加之下，她很难说服父母。不着急，于是陈兴邦便开口说：“结婚这件事情，我自己会去搞定的，你跟我妈就不用担心了。”陈建国呵呵一笑说：“你都准备建房子了，我能不担心吗？你放心吧，我跟你妈算了一下，因为老三那里给了一千块钱，你二哥的婚事。”其实也没有花掉我们多少钱，你现在自己建房子，我跟你妈就想着说，以后娶媳妇的钱我们就帮你出了，只要你能找到。陈兴邦看了一眼那边，发现二哥与二嫂都不在，看那个房间灯火通明的样子，这两口子早早就进房间去了。嘿，二哥这是找到了结婚的乐趣了。陈兴邦不由咧嘴一笑，爸，我知道了。陈兴邦点头，想了想才说，对了，能不能警告一下刘一峰他们？陈建国摇头，这怎么警告？风言风语，源头难以说清楚。哪怕你知道是他说出来的，你也难以跟他扯明白的。陈兴邦心中暗骂一声：“刘一峰，这些天我都专注于赚钱，跟给我哥办大事，倒是忽略了你这个王八蛋。”行，我找个机会弄你。好，我知道了。陈兴邦再次点头：“放心吧，我心里有数的，你心里有数就行了。”陈建国站了起来，拍了拍屁股，准备进去。爸，我还想跟你说件事情。陈兴邦犹豫了一下，这才把自己跟大姐说的事情说了出来。啊！陈建国一愣：“你，你让你大姐去城里，你能行吗？”“能行。”陈兴邦认真的点头，我想过了，我大姐要是再在他们家里那样过下去，日子会很苦的，不能那么过下去了。陈建国有些愧疚，要说他重男轻女，他并不否认，那个年代的人谁没有这样的想法呢？但老实说，他也很满意自己那么多儿女，四个儿子，两个女儿。真要是说的话，也就是老三最宠，其他的哪个都是自己的孩子，都一样的。张建军是个好人，但是那个家却并不是一个好家庭，只不过女儿嫁出去了，娘家哪怕再多意见都不好说。你你怎么安排？陈建国犹豫了一下，才发问。我想过了，我在城里得有一个店才行，这样以后他们向我拿货更容易拿。我让我姐在那里替我守店，然后我再给我姐弄一个小生意做，再怎么样比在村里肯定更好。要是发展的可以，直接在城里弄套房子居住下来就行了。你说的那么容易？陈建国马上便说，在城里居住，连青菜都得买，你怎么过活？陈兴邦笑着说：“爸，不是我说您，这都是老古板的思想了。咱们既然都准备在那里混了，就不能老盯着青菜，那多没意思啊。”你别乱搞，要是没有把握，就不要起这样的心思。陈建国警告说：“你姐夫原本在他们家就不受宠，再这么一搞的话，以后你姐在他们家的日子就更难过了。”我知道了。陈兴邦点头：“我要是这么看着，什么都不做，我姐以后的日子就没了。”陈建国一呆，良久都没有说话，最终进去睡觉了。陈兴邦摇头，洗澡便进去睡觉了。没想到没过多久，陈兴天竟然走过来了：“哥，你不陪嫂子，跑过来找我做什么？”陈兴邦开口发问：“我刚刚听到你说的一些话了。”陈兴天闷着声音说。陈兴邦哦了一声，怎么了？你想把大姐安排到城里去？陈兴天发问。陈兴邦点头，一脸严肃。大姐的日子在老家不好过，与其这样，倒不如安排过去，这样大姐的日子才能好过起来。好，陈兴天点头。那结婚的时候，我就想跟你提了。第八十二章，陈建国服软了。陈兴邦没有说话。一家人始终还是一家人。当姐姐的看到弟弟结婚成家高兴，当弟弟的也想看到姐姐在别人的家里能过得好。这个世界不缺乏像陈建生与陈兴家这样自私自利的人，可不也有像陈兴邦与陈兴天这样重情重义的人吗？一样迷样白种人，姐过得确实是太苦了。陈兴天又说了一句：“那里没有什么好前景的，姐夫也是一个闷性子，只知道干活，所以以后对我二嫂好点。”
。陈兴邦拍了拍二哥的肩膀，轻轻地说：“二嫂是个好女人，前世有印象，这个女人能吃苦耐劳，而且天性乐观，所以前一世能那么艰辛的将孩子养大，这样的女人有韧性。陈兴天能娶到这样的女人，是双方福气。”陈兴天咧嘴一笑，轻轻点头说：“嗯，是挺好的，他他挺关心我的。”对了，妈那边你看着点。陈兴邦提醒了一声：“我们这边的老传统不好，婆媳间就得搞出些什么事情来。”咱妈也不是什么省油的灯，她要是嘴碎，经常训二嫂，你别跟她客气。陈兴天想了想，才说：“骂咱妈。”陈兴邦瞪着眼睛，陈兴天挠头，胆子壮大了一些，打他。卧槽，二哥胆子变大了。讲道理啊，哥。陈兴邦有些无奈地说：“咱妈就是那样的性子，过分了你就训她吧，我可不敢，我又不是你。”陈兴天老实的说。陈兴邦一想也是，便说：“那行，要是真有这样的事情，你先把二嫂拉开，告诉我，我来。”陈兴天乐了，兴邦也就是敢跟妈顶嘴。陈兴邦再次躺了下来，看着上面说：“那怎么办？他不舍得打骂的人现在已经走了，这辈子都不会回来了，只能我们这三个不怎么受他重视的人养他的老，就跟小时候我们吃爸妈的饭，我们就得听爸妈的话一样的道理。等你老了吃我的饭，是不是也得听我的话？将心比心，世间道理不都是这样的吗？人呀，要有服软的勇气。”陈兴天仔细咂摸了一下，这才感叹说：“兴邦，多上几年书还是好的。你看，你这脑子比我灵光多了。”陈兴邦一乐，想了想，才说：“哥。”有空多学点文化，多认识几个字吧。你嫂子识些字呢？陈兴天想了想，才说：“他认识就行了。”屁话！陈兴邦摇头：“别人认识，始终是别人认识，还得自己认识更好。”我看看有没有夜校上，到时候你晚上去上夜校，好好补补你的文化课。陈兴天一脸懵：“我上这个学做什么呀？”不过兴邦这么说了，也就不再多问。行了，回去吧。陈兴邦笑着说：“要不然嫂子得找你了。”去！陈兴天脸色一红，赶紧就走了。陈兴邦躺在那里，不敢多想。妈的！赶紧建房子，把苏静娶过来才是。重生之前可是换着妹子睡的，现在嘛，除了五姑娘都没有什么了。偏偏住在这老房子里，让五姑娘来伺候自己，满满都是羞耻感。不行不行，得赶紧办。次日一大早，陈兴邦先去镇上买了些菜回来，特意买了不少鸡蛋回家。等回到家里，把那些东西放好。钱玉梅老早就起来给家里人做早饭了，因为是山村，农村的人早上起来还得去干活，特别是农忙的时候。那活就更重了，像城里人那样吃早餐根本就不顶肚子，所以南方不少山区早上有吃早饭的传统。陈兴邦进去将东西放好，才说：“二嫂，中午应该会有客人到咱们家里来，这些菜是做午餐的，还有这个鸡蛋，你给我放到水里去煮水煮蛋就行了，一天煮一两个给小花吃。孩子正在长身体，这东西蛋蛋白高，对孩子好。”钱玉梅哦了一声：“会不会浪费了呀？这年月，农家人养鸡也会时常捡到的，但都不舍得拿来自己吃，会卖给收蛋的人。”浪费，陈兴邦摇头说：“浪费什么啊？这可是好东西，不浪费，给孩子吃了，身体健康就是最大的用处了。有什么可浪费的？你听我的就行了。对了，以后你要跟二哥有了孩子，也得鸡蛋牛奶什么的吃起来。”钱玉梅脸色一红。早饭的时候，陈小花看到有鸡蛋吃，高兴的不行。四叔，我能天天吃鸡蛋吗？能。陈兴邦还给他包了起来。当然能了，以后长高高，长漂亮。只有刘秀秀看着有些心疼鸡蛋，这好些钱呢，你别这么花钱。陈建国不当一回事情，他是服软了，自己儿子比自己厉害多了，有什么不能服软的？建房子的事情你怎么样了？我已经跟我大姐夫说过了，镇上有一群人会建红砖房，我让他去给我说一下，应该上午就会过来找我们的，之后再去看看地方，我让他们报个价。陈建国点头，那地方呢？我去跟我大伯那边问过了，他说几家都已经说好了，让我们先选。陈兴邦再次确定，陈建国脸上露出了自得之色，之前培养老三就是想要让老三成为年轻一代的领头人。但是没想到无心插柳柳成荫了，自己这小儿子倒是混得风生水起。从给家里办酒席，再到现在逼到二哥服软，无形中他已经成了他们老陈家的重要人物了。做父亲的当然高兴了。那你想好没有？想好了。旁边那里，我二哥跟我大嫂都说让我一个人用吧，我就选那里。到时候建个大院子，就给你一个人。果然，刘秀秀听到之后又紧张了起来。那不行，老三要是回来，你二哥跟你大嫂都同意的话就行了。老三已经不是我们家的人了。陈建国打断妻子的话。他以后生的孩子都不姓陈，我们家哪还有他的地痞？献给他们姓李的人吗？刘秀秀低下头，眼泪好像又要下来了。毕竟是自己疼了二十多年的孩子，还是需要一个时间去接受这件事情的。大嫂与陈兴天倒是什么话都没有说，只是低下头吃饭。吃过饭后，陈兴天与大嫂带着陈小花又去苏静那里干活了。陈兴邦则在厨房里忙活了起来。他忙的主要就是凉拌菜，将那些木耳、海带、豆皮、黄花菜之类的便宜菜全都放到了水里焯水，熟了之后再捞起来备用。看着时间差不多了，这才把东西弄起来，去苏静家里，把东西往三轮摩托车上一装，人就已经跑进城里去了。第83章，生意更好。这一次，先把那些薯片给老张他们弄了过去。表弟，你
，能不能多弄一些啊？老张在给完钱之后，对着陈兴邦发问：“表哥，还要多少？”陈兴邦发问：“我跟你说，我已经把我的这些东西分到了其他两个中学门口卖了，生意非常好。”张老板呵呵一笑说：“真的？你多给我一些货吗？你看这里这么多人呢。”陈兴邦指着那些小店说：“我家家户户都得分个几斤出去，今天我这里可是给你们带了五十斤呢。我知道你多弄一些嘛，又不是不给钱。行，看看情况吧。”聊完之后，来到了之前摆摊那里。刚刚看到陈兴的车子，那个老头便以百米冲刺的速度跑了过来，一把将陈兴邦给拉住了。来来来，我要货！你这小伙子是怎么回事？上次给我那么少，后面直接就不来了？你怎么这样做生意啊？我这两天可给我憋死了！你知道多少人来跟我要买这东西吗？陈兴邦脸上带着笑意，大爷，那你今天要多少货？来，给我，给我一百斤吧！要鸭脖还是鸭掌？陈兴邦发问。鸭脖、鸭掌。老头将脖子伸得跟鸭脖子一样长，使劲的往车上看。还有鸭掌，我试试好不好吃？陈兴邦很大方地将一个鸭掌拿了出来，卤的稍微有些黑，一看就是这卤汤越来越老了，正是最有味道的时候。老头咬了一口，眼睛一亮，这玩意也好吃呀、啊，这个怎么卖？老头急急的发问。这两种东西从肉联厂出来的价钱不一样。陈兴邦仔细想了一下，现在零售价六角钱一根已经算是天价了，要是再给他们加价不合适。至于一斤鸭掌，大概也就是十个左右，肯定不可能是按六角钱一个去卖，那是想钱想疯了。所以陈兴邦早就已经想好了价钱了。大爷，我这东西一斤是一块八一斤卖给您，一块八，你这不是抢钱吗？大爷着急了，陈兴邦一阵无语，要不然就你格局小呢，你心里就算是这么想也不能说出来啊。大爷，别着急啊，我给你好好解释一下，你看这东西吧，论个卖的，我建议一对卖四角到五角钱，比一根鸭脖还便宜呢，一斤大概是十个，可能还有多，您零售还能卖到两块到两块五，一手能赚好些钱呢，我坑您做什么？真的，大爷脸色稍缓，对，就是这样的，那行吧，给我来。二十斤先试试，大爷也有些分不大清楚，所以就试探着这么问一句：“行，我现在就给你。”陈兴邦摇头，没多久，给老头就拿好了东西。八十斤的鸭脖，收获一百一十二元；二十斤的鸭掌，收获三十六，总共就是一百四十八元了。最后，陈兴邦来到了谢平那里。今天你晚了哈，谢平赶紧上前，邦哥。陈兴邦看了他一眼，二话不说，先把鸭掌拿了一个出来给他尝，尝一下这个东西。谢平咬了一口，眼睛一亮，又咬了几口，才惊叹说。这东西比起鸭脖子，我感觉肉多一些啊。对，这是我最新开发出来的产品，要不要？要要要！谢平赶紧点头，当然要了。你出品的东西都是有保证的，而且这么好吃，他们肯定也会买的。对了，你怎么定价？我给你是一块五一斤。陈兴邦很实在，这个谢平是自己的大客户，所以给他的价钱肯定是要比老头那里更便宜的。一斤大概十个，我觉得应该有十一二个，我就算十个吧。然后我的零售建议是四角到五角都可以，这样的销量可能会更大一些。谢平在心里算了一下。知道陈兴邦给自己留了不少利润了，于是便笑着说：“行，我知道了，那就这样吧，赶紧上货。”最终，这里220斤的鸭脖， 1 8 0斤的鸭掌，全都被谢平收走了。264元，再加上270元，陈兴邦再收上了534元，再加上刚刚老头那里的100多元，还有70多块钱的薯片钱，那就是光今天就入账了700多了。加上他原本的钱，他现在身家最起码 3,000 起步了，建房子的钱绝对是有了。陈兴邦有些兴奋：“对了，邦哥，我觉得……”你不能光这样一直送货呀、啊，不准时。谢平给出了建议。行啊，陈兴邦笑着说：“想的够多的，我爸提醒我的。我跟你说，虽然我爸爸不老实，但是我爸对做生意的门道还是很清楚的。”陈兴邦挑了挑眉毛，哪里不老实了？家风不好。谢平一脸感叹地说：“我爸去南方做过事，就喜欢喜欢孤身走暗巷。”哦，陈兴邦一脸意味深长。我听我爸说，南方现在改革春风吹满地，粤省人民真争气。哪天我们去那里好好玩几把？我丢，你这个玩几把是认真的吗？陈兴邦心里一阵吐槽。行了，之后再说吧。陈兴邦笑着说：“别学坏的，得学好的。”我走了。你爸说的这件事情我知道呢。我可能会在这段时间在城里找一个店面，到时候我会把我们弄好的东西送到店里去。你们可以直接去我店里进货，这样更好一些。对对对，我就是这样的意思。那行，我先走了。说着，陈兴邦骑上了三轮车就跑了，再次来到了肉联厂那边。这次陈兴邦没有给他再买烟买酒了。何大爷，兴邦，何大爷与陈兴邦混得越来越熟悉了。今天晚了一些，家里有事吗？陈兴邦笑着说：“对了，我改天请您吃饭怎么样？”何大爷笑着说：“你有这个心就行了，我这哪有时间呀、啊？没事，我等您有时间再请您吃饭。”陈兴邦认真的点头，他说：“这话当然不是客气，是认真的。这些天何大爷可帮了不少自己的忙呢。那没事，之后再说吧。对了，你今天要多少？还有，那鸭掌可以不？可以可以。”陈兴邦点头说：“还不错。”何大爷松了一口气，就怕人家陈兴邦说不好，那自己可就办错事情了。那还要不？你要实在不要的话，我看能不能让他们不要再给你弄这个了。何大爷还是有些不放心。第八十四章建房子的分歧。陈兴邦倒也没有说我卖的很好，故意沉吟了一会才说：“何大爷
这样不好，毕竟我好的东西也要受，不好的东西也要受，不能光让人家肉连肠损失，对吧？”何大爷心里直呼好，看看人家多懂事呀，这样你也很为难。陈兴邦再次说，何大爷心里更舒服，会说话，会来事，这小伙绝对有前途。这样吧，按昨天那样来。陈兴邦笑着说：“一样的，好嘞。”何大爷呵呵上前，陈兴邦则把钱给了何大爷。没多久，还是老规矩。把那五百斤的东西放到了上面去了。老实说，要不是这样改装过的三轮摩托车，还真未必好带呢。大爷，我走了，哪天我看有时间过来请您吃饭。再说吧。陈兴邦笑着开着车子就走了。要不是家里今天有泥瓦匠过来，其实陈兴邦还真准备请何大爷吃饭，顺便在这里找个店面仓库，把大姐的店给弄下来先。只不过家里有客人，耽误不得。匆匆回到了苏静家里，此时里面已经忙成了一团了。你赶紧回去吧。张满递上前来说，建军带着人已经过来了。在家里等你呢。好，陈兴邦马上便回家去了。进去一看，果然就看到张建军，还有一个大约四十左右的汉子，正在院子里与父亲喝茶呢。再一看，发现陈建林、陈兴忠父子俩也在。进去与他们打了一声招呼。陈兴邦拿出烟来给大家发。我小舅子张建军笑着说：“陈兴邦就是他要建房子。兴邦，这是周大海周师傅，人家是一直都是做这红砖房子的，经验可足了。”周师傅，陈兴邦笑着说：“您好。”周大海惊讶的看了陈兴邦一眼。又看了陈建国一眼，这才感叹说：“陈老哥，你这儿子今年多大了？二十，二十。”周大海震惊了：“二十就要建房子了？这是您建还是您儿子建呢？”“我儿子建。”陈建国脸上都是自豪之色：“我哪有这本事了？现在都是年轻人的天下了，厉害啊！”周大海确实是有些震惊，建房子多不容易，更何况是建红砖房。二十岁有钱建房子，这可不就是厉害人物吗？他给人建过不少房子，但是还真没有见过哪几家这么厉害的。兴邦，年少有为啊！陈建国心里更是高兴。陈兴邦笑着说：“我这什么年少有为啊？”对了，周师傅，那咱们就实地看看吧。对了，大伯心中哥，一起去吧。好，陈建林父子其实就是过来想要看看行情的，马上便一起跟着过去了。来到他们老地皮那边，陈兴邦指着说：“这边就是我想要建房子的地方了。”大伯心中哥，没意见吧？陈建林点头，早就在他的意料之中。没事，你建吧。陈兴邦一乐：“这么大吗？光我们这块地皮应该在200个平方左右，但是我想在这边再扩展出去一些，做个院子。”陈兴邦指着外面说：“得弄些土就是了，到时候我让老四、老五一起过来给你挑了。”陈建林开口说：“把这里移掉一些也行，这样更宽阔。自家兄弟在这个年代替人做事是真有可能发生的，不奇怪。”周大海点点头：“你具体想要怎么建？我这边大概花120左右的地方来建房子，建两层吧，不用多。下面一层弄一个大客厅，这边是饭厅，那边是厨房，然后给我弄两个房间。”兴邦，两个房间。陈兴中目瞪口呆：“那么大个地方，你就建两个房间？那个年代。”普遍家里孩子都多，就得需要更多的房间，所以农村建房不说其他的，就得先取房间。像陈兴邦这样的，还是头一次建。对啊，陈建国也皱起了眉头。你修两个房间怎么弄？那不行，太少了。陈兴邦笑着说：“先不着急，听我说嘛。我说这里弄两个房间，是因为这两个房间得给我弄好卫生间在哪里。房间里带厕所，那多脏。”陈建林赶紧就摇头，这就是农村里的老思想了。南方山区农村都是把茅房建的离自己家住的房子比较远，是因为那些茅房很脏。臭不可闻，他们压根都没有见过抽水马桶的房子，自然就觉得这样的房子很脏了。陈兴邦也跟他们解释不清楚，但是周大海毕竟是建房子的人，在城里也见过，现在不少人都家里会这么做，所以就点头说：“不是的，现在在卧室里建卫生间也是比较正常的事情，反正下面通好管子，外面做好化粪池，这样一来可以直接冲走，里面很干净的，而且最重要的就是方便。”对，陈兴邦笑着说：“我这一楼，你给我做三个卫生间，都要带浴室的那种。”你建那么多做什么？陈建国又着急了，一个公共的，两个是房间里的。陈兴邦解释说，这样更好一些。陈建国觉得这样太浪费钱了，而陈兴忠却在摇头，显然他并不想这么做。然后上面你给我建四间房子就行了。陈兴邦指着上面说，听什么的你也给我设计好，上面一个厅，四间房，主卧是要带卫生间的，然后也是一个公共卫生间就行了。还有这边，你给我建一个大厨房，给我多弄几个灶，弄个六个灶都行。说着，陈兴邦又提出了不少要求，这让其他人都有些莫名其妙。在后世看来，其实这些算是很正常的农村居民楼了。但是在80年代，大家还是没有见过世面，只觉得陈兴邦是在那里乱来。要不是之前陈兴邦在他们印象中比较能干了，可能陈建国的马上出来阻止了。兴邦，你这是见过世面的呀？周大海听完之后啧啧称奇：“周师傅，您做过这样的房子不？”“做过，做过。”周大海点头：“我之前给城里不少人建过房子，很多都是这样的，当然处处都方便了。”但就是两个字，费钱。陈兴邦笑着说：“是的，费钱是真的，但是没有办法，这样更方便。”那真这么做？他问的时候还看向了陈建国。陈建国也看着陈兴邦发问：“你弄这么多卫生间的做什么？”爸。
陈兴邦指着说：“以后您要是老了，也行动不便了，跟我住在一起，去个卫生间得跑到几百米的外面去。您说让谁扶着您去？自己房间里就有卫生间，多方便。”陈建国一呆，怔怔的站在那里，他还为自己考虑了那么多啊！这一刹那，陈建国再次愧疚了起来。周师傅，按我说的做，你这边有画草图的话，你设计好给我看一下。成，那我回去要你画个图出来。行，第八十五章，田地给谁种？张建军看周大海跟陈兴邦聊得不错，脸上都是替陈兴邦高兴的表情，量了一下这里的地方，把数据一记，然后他们就回去准备吃饭了。饭是钱玉梅做的，但是陈兴邦把那些凉菜虽然弄熟了，还得调味，所以又在家里调起味来了。弄上香油，弄上芝麻花生等等的材料，再与那些烫熟的菜这么一拌，一道凉菜就这么做好了。没多久，正式开饭了。钱玉梅在家里就是给父母做饭吃的，菜烧的不错，但是最好吃的还得是陈兴邦弄的那道凉菜。当他们吃到之后，纷纷惊呼了起来：“这味道也太好了吧！香，滋味层次丰富，这让吃的人都叫起好来。”吃过饭后，他们也要回去了。姐夫，陈兴邦将那些烫好的菜拌好，用袋子给张建军装好，交给了他。你回去跟我姐说一声。就说这就是我想让你们出去城里做的小生意，城里没有做这个的，你让他试试，看他好不好吃。要是觉得好吃，那我明天有时间就去城里租个店面，还有房子给你们住下来。除了给你们做这样的小生意之外，到时候你们在城里替我看着货，我也会给你们发工资的。你放心，我敢让你们去城里，就绝对不会让你们亏本，生活无处着落的。张建军有些感慨，拿着东西说：“好，我知道了。”陈兴邦挥手告别，那边陈建林与陈兴忠也准备走了。兴邦。不过陈建林站起来的时候，对着陈兴邦叫了一声，陈兴邦赶紧上前：“你真的这么建房子？”陈建林看起来有些不大看好。对，陈兴邦点头说：“是的，这么建房子，那太费钱了，而且很多都是浪费的地方。”陈建林语重心长地说：“没必要，我觉得你还是按我们老样式来。”陈兴邦笑着说：“大伯，您放心吧，这是根据我们各家的情况来建的，您可以不用那么在意的。您要是不想建的话，按您的想法建就行了。”得，没有办法劝回来了。于是陈建林点头。带着陈兴忠就走了。在回去的路上，陈兴忠还摇头说：“爸，我觉得兴邦那样建不但是贵，而且真的是不适合啊。那不是浪费钱吗？弄那么大又弄那么少房子，哎，没用的。”陈建林没有说话。把他们送走之后，陈兴邦才松了一口气。接下来，周大海那边会给自己画个草图，再报个价，自己就可以确定一下到底得花多少钱了。自己要做的任务就是好好赚钱。还有，对了，要把刘一峰给收拾了。想到这里，陈兴邦的脸色就带着杀气。匆匆来到了苏静家里，张满地与陈兴天在吃过午饭之后，便已经再次来到了这里忙活了。他们早就已经习惯了这样的日子了，做事也很默契了。陈兴帮进去，来到了苏静的身边，轻轻的发问：“师娘，咱们家的田地接下来要怎么办？”苏静看了他一眼：“我现在把我家里的事情处理的差不多了，现在有空想着给咱们家里处理这些事情。现在我师傅已经不在了，你肯定是做不了事情的。我呢，更不可能去种田，所以就在想着那些田地要怎么办，租给别人做吧。”苏静想了想，才说。你师傅也已经跟我说过了，说我肯定是种不了田的，最好租给别人做。谁家要是想的话，把田地拿过去，除了要把我们应该缴的田税、工作粮那些东西全都缴了之外，还得承担我们一家三几口人的粮食就行了。那个年代，在南方的小乡村里，最要紧的就是田地。为什么那个年代的人普遍吃不饱？一则是那个时候的粮种还没有那么多产，还有一个就是南方很多山地其实地方不多。当然了，那个年代的工作粮也非常多，甚至很多农民为了缴上这些东西。给自己挨饿，就因为这样，那个年代的乡下人对于土地更是饥渴，不像是现在的农村，很多都已经荒废了。你就算是给钱让他去种，他都未必想去种。听完苏静的话，陈兴邦点头，这也是与自己的想法不谋而合的。那你准备将田地给谁种？给你爸妈吧。苏静应该是早就想过了的，此时点头说：“万和说的，说咱们两家关系不错，我们也相信你爸的为人，就把田地给你爸妈吧。”陈兴邦心中一动，我师傅生前跟你说过这件事情是吗？苏静点头。陈兴邦的脸色就有些不大好了，怎么了？苏静敏锐的感觉到了，轻轻的发问：“给我加重，不是一个好主意。”陈兴邦喃喃地说：“你说刘一山、刘一峰这么做是为了什么呀？可不就是图你那些田，图你那些房子吗？”苏静脸色微变：“你准备跟他们说吗？”陈兴邦发问：“万和跟我说的，到时候要是准备给你们加重这些田地的话，得跟家里这些叔伯说一下，要不然就显得不尊重他们，而且而且可能还会让他们不高兴。”陈兴邦苦笑一声：“我这师傅吧。”你说他不聪明吧？还知道提前收自己这么一个徒弟，替他老婆孩子想好他死之后的事情。你说他聪明吧？在这件事情上却犯了糊涂。田地作为农村最重要的生产资料，有兄弟的那肯定是给兄弟啊，没兄弟的才能给其他的人呢。刘万和这么做，无异于将苏静拿到火上去烤。偏偏苏静只不过就是一个知青，虽然在这里已经生活了十年左右了，但是对于农村的很多门道其实都不清楚，远不如陈兴邦清楚。你还没有跟他们说吧？
。陈兴邦再次发问，还没说呢。那这样好过了。陈兴邦沉吟了一声，才说：“你先不用说，我想个对策，但是千万不能给我们家里种。”苏静不明白，要是把田地给我们种，那我师傅的那些亲族会恨死你们。陈兴邦冷冷地说：“我们家人多，他们不敢对我们怎么样。但是你一个女人带着一个孩子，你想想。”苏静脸色大变，而陈兴邦想到了更可怕的一件事情。你说前一世苏静会被刘家赶出家门，把土地房子全都占有了。会不会就是因为这件事情呢？妈的！陈兴邦心底一凉。第八十六章，两张欠条。他越想越多，要真的是这样的话，那就弄大了。陈兴邦心里已经在想着这件事情要怎么办了，得先下手为强。所以陈兴邦已经快速的在想着这件事情了。可是要不把田地给你的话，那你说我们要把田地给谁？过了一会，苏静才轻声发问说：“我们总得要给别人去种吧，留在我们手里，我们也不会去种的的。”你容我想想。陈兴邦想了想，才说：“师傅是独生子。”没有其他的兄弟姐妹，只有叔伯。刘一山跟刘一峰都不是什么好人，也是逼苏静最紧的人，肯定不可能给他们。而且前一世逼死苏静的人就是这两个，这辈子仇要报，更不可能将东西给他们了。既然不能给他们的话，陈兴邦突然间想到了一个人——刘一水。这个刘一水是他们老刘家的人，按辈分的话，刘万和叫他一声堂叔，与刘万和算是比较亲，但又没有刘一山跟刘一峰亲。最重要的一件事情是。刘一水这个人不错，前一世在苏静母女投河之后敢于站出来的，也就只有三个人。第一是陈兴邦，陈兴邦在他们母女投河之下大怒，上门去找刘一山兄弟俩打了一架。陈兴邦出生牛犊，以一敌二，跟他们兄弟俩打得不轻。第二个就是刘达生，骂了他们兄弟俩好几天。还有一个就是刘一水了。刘一水在知道自己的侄媳妇母女投河之后，大怒之下闯到了刘一峰的家里，按着刘一峰就打。当然了，这件事情是在陈兴邦离开村子之后才知道的，也就是说。刘一水可能是后面才知道是刘一峰将他们母女逼死的。想通之后，陈兴邦便轻轻的开口说：“找一水叔吧。”一水叔，苏静有些惊讶。陈兴邦点点头，认真的说：“没错，找一水叔好过了。可是找一水叔的话，那他们还是会来找我们的呀。”苏静轻声说：“找一水叔的话，刘一山跟刘一峰确实是还会来找你的。但是你别忘记了，一水叔也是师傅的叔，虽然只是堂叔，但到底还是同一房支的。而且一水叔自己兄弟好几个人，你要给他田种。”他能接得下来，真要有什么事情，他可以跟刘一山兄弟俩对着干。还有一件事情，就是易水书人比起其他人来说要好很多的。苏静想了想，才轻轻地说：“兴邦，反正我也不懂这个，那就这样吧，你看着安排就行了。”陈兴邦点点头，却并没有马上去跟刘一水说，而是在想着要怎么利用这件事情，把刘一山跟刘一峰好好教训一下。想到上辈子他们欺负苏静的时候，陈兴邦心里就恨得直咬牙根。没错，得找个机会弄弄他们，最好能废了他们中的什么人。特别是刘一峰，因为接连两次被自己给弄到了，所以刘一峰现在也已经不再跑到这里来了，倒是不好动手了。要不然他再次到来的话，自己就能抓他一个现行了。对了，兴邦，我这里还有两张欠条。突然间，苏静跟陈兴邦这么说了一声，然后就进去将两张欠条拿了出来。你看，这其中一张是给镇上卖副食品张老板做家具的钱，还欠着26块钱呢。还有这一张也是镇上做清汤生意的钟老板的，还欠了8块钱没给呢。这都已经很久的事情了，万和一直都没有要回来。我也不知道能不能要回来，总共34块钱，那已经不少了。陈兴邦看了一眼，这才开口说：“这样吧，我去跟他们说一声。”想到这里，陈兴邦突然间眼睛一亮，有主意了。想了想，他才说：“这样吧，我师傅都要不回来，我还真未必能要回来。要不然这样，我找两个人一起去看能不能要回来。这都是我师傅费了心血去做的东西，哪能不给钱呢？你找谁？找一山叔跟一峰叔。”陈兴邦说：“不可能的，他们不可能去帮这个忙的。”苏静摇头：“不对。”我不是想要他们帮我们这个忙，主要还是想要让他们知道这件事情。陈兴邦冷笑一声说：“行了，我去请他们帮忙，你就当一切都不知道，明白没有？一切都不知道。对，那行吧。”苏静不知道他有什么样的想法，只能点头。交代完苏静之后，陈兴邦已经从这里出去了，直接去找到了刘一峰。一峰叔，陈兴邦远远打着招呼。刘一峰正惬意的躺在了自己家院子里，在看到陈兴邦到来的时候，露出了一丝恼色。不过在陈兴邦进来之后，马上便收回去了，只是不咸不淡的说：“有什么事情？”一峰叔。是这样的，我最近在给我师傅找一些旧债回来。你知道我师傅替不少人做事情，很多人当时都没有给钱的，只是说手头紧张，之后再给。我师傅这么一走，就留下我师娘孤女寡母的，我只能替我师傅去讨债了。讨债。刘一峰一听这话，双眼就是一亮，将身子坐起了一些，好像是想要探听到更进一步的内容。哦，是吗？那你要了多少债了？看着漫不经心的样子，但是眼睛里的光已经掩盖不住了。陈兴邦心里冷笑：狗东西，还跟我装呢？不少了，这些天我去了各个地方，收了不少债回来。大概七七八八加在一起，能有两百左右吧。两百左右，刘一峰嘴巴马上便要张开了。这可是一笔巨款呀！想到这里，他有些激动了。其他的人都好说
特别是一听说我师傅走了之后，那些人都比较客气，有钱的基本上都给钱了，所以还算是比较顺利。但是镇上还有两家嘛，不好拿。哪两家？一家就是镇上做清汤生意的钟老板的，还有一家就是镇上做带副食的张老板，说不定一峰叔还认识呢。要不然叫上一山叔，咱们三个人一起去，这样取钱也应该更容易吧？欠多少来着？他们两个还欠三十多呢。要是加在一起的话，那么总共下来，我师傅这两百多钱的欠债就全都取回来了。陈兴邦呵呵一笑说。那我师娘跟小西今年肯定是容易过去了。第八十七章，陈兴邦报仇设局，两百多块钱呀。刘一峰贪心再起，这样吧，我跟我哥说一声，你什么时候去？我我想下午去，那你先等会，我去找我哥商量一下。好，那我先回去了。说着，陈兴邦就走了。那边刘一峰确定陈兴邦离开之后，再也忍不住了，猛然间就坐了起来。我就说吧，我就说刘万和手里有钱吧，两百多块钱，家里还不知道有多少呢。妈的，妈的，我这次绝对要拿到他手里的钱。说着，匆匆便去找刘一山了。哥。没多久，他就找到了刘一山。刘一山抽着旱烟，看了他一眼：“哥，陈兴邦刚才来找我了。”刘一山一怔，看着他问：“他知道你做的那些事情了？”“不是，不是，他不知道，也不是找我来说这件事情的。”“是这样的，他便将陈兴邦说的事情给他说了出来。”刘一山心中一动：“真的，真的，还能有假？”刘一峰兴奋地说：“我就说刘万和这些年来东奔西跑的，绝对是攒了不少钱吧？我就说嘛，就他们家怎么可能没钱呢？木匠活啊，这多少人都想要学到的技术。”这能不值钱吗？你看，这都两百多了，现在娶一个媳妇才多少钱呢？刘一山也被说得蠢蠢欲动了。那你的意思是去替他要债吗？刘一山发问。我就是拿不定主意，所以才找您的呀。刘一峰笑着说：“您说要怎么办？这三十多块钱呢？要是不拿回来的话，确实是说不过去。三十多块钱呢，能用好久的。我们别去。”刘一山沉吟了一声，才冷笑着说：“张老板也好，还是钟老板也罢，我们也算是稍微认识，但是没必要去得罪他们。他陈兴邦不是说要照顾这对母女吗？就让他去办就行了。”当然了，话可不能跟他说的这么死，你就跟他说，说我们得去外面办事，实在是现在没有时间，你可以让他等我们两天。以陈兴邦的性格，他肯定是不会等我们的，他铁定要自己去做的。那我明白了，就等他把钱拿回来。刘一峰双眼放光，嗯，你跟他说一声就行了。刘一山冷冷地说，好，我知道了，我马上去找他。刘一峰高兴的陈兴邦家里了，陈兴邦其实就在家里等着刘一峰，这摆明了有钱的事情，刘一峰一定会比较积极的。果然没多久，刘一峰就已经找过来了，兴邦兴邦。刘一峰在外面喊了起来：“实在是不好意思，我跟我哥还得去办重要的事情。你也知道现在很忙的，我们实在是没空。不过万和的事情，我们肯定是得帮忙的，要不然我们都不算亲人。这样吧，你等我们几天好吧？过几天我们一起去。”陈兴邦心里冷笑，早就将他们的应对猜得很清楚了。再过几天，陈兴邦故意有些为难的发问：“嗯、呃，就几天，我们也不能确定，反正这钱也不急的嘛。急呢，我怕他们不认账呀。”陈兴邦故意着急的说：“那怎么办？”刘一峰假惺惺的说：“就这样吧。”过几天好吧，你等等我们，反正这么大的事情，我们一定是会帮忙的。那要不然我先去要债。陈兴邦发问，刘一峰呵呵一笑，反正你看着办吧。过几天我们是铁定会去的。行了，我知道了，多谢一峰说。那边刘一峰很快就出去了。陈兴邦冷笑一声，狗东西，看这个样子，你已经准备进我的圈套了，就等着吧。看着他离开，陈兴邦也没有客气，马上骑上了三轮摩托车，直接奔着镇上去了。此时已经是下午四点左右了。陈兴邦来到镇上，先去找了清汤店里的钟老板。因为不是集市日，清汤店里压根都没有什么人。陈兴邦进去的时候，四十左右的钟老板赶紧迎上前来：“老板，吃清汤吗？”陈兴邦坐了下来，把那张欠款的单拿了出来，笑着说：“钟老板你好，我叫陈兴邦，是刘万和的徒弟。现在我师傅已经走了，相信你也知道了，这是他临走前给我的单子，让我到您这里来取一笔钱，总共是八块钱，没错吧？”钟老板上下打量了陈兴邦一眼，又看了一眼那张单子，突然间笑了起来，发问：“你一个人？”陈兴邦点头：“没错。”我一个人，那你赶紧走吧。”钟老板不客气地说，“赶紧走，不吃清汤，在我这里吵个什么劲？赶紧滚蛋！”陈兴邦脸色一沉，看来这个家伙不老实了，这明显就是不想给钱了。钟老板都是做生意的，何必这样呢？陈兴邦慢慢的说：“我师傅一走，就只剩下我师娘跟他女儿，大家都不容易，关我屁事！你有本事让你师傅过来找我，你拿的这什么玩意？我不认！”钟老板冷笑一声：“山里人还想跑我这里来讹我是吧？你当我是什么人呢？”陈兴邦再也忍不住了。虽然来之前就想到有可能会这样，但是还是没有想到对方这么恶劣。那个年代，人心远不是现在的城里文艺逼，以及以为面包是货架里长出来的小年轻所想的那么好的。八九十年代，土匪路霸还横出的年代里，蛮横的人太多了，哪怕是杀人的事情也不少。所以这种人真的太多了。钟老板，你这清汤的肉是什么做的？陈兴邦突然间看着他，冷冷一笑，发问：“你这对外宣传，你这是猪肉做的对吧？我倒是相信你，这是猪肉做的，但是什么猪肉，我就不知道了。”要不然你告诉我一声。钟老板脸色大变的看着他，这个家伙把自己看穿了。可是怎么会啊？明明都没有几个人知道的。
，梅江从我们这里穿镇而过。我听说每年都有不少病死猪往下漂流呢。你们家刚好就在江边，后门就能捞到死猪，想必捞了不少吧？陈兴邦冷冷的看着他，小兄弟，你你别乱说，我是开门做生意的人，你你这样我可受不住。钟老板急眼了。陈兴邦冷笑一声，陈兴邦因为重活一世，所以知道一些别人的秘密，能知道。主要就是因为出的事情很大，就比如说开清汤店的这个钟老板，之所以让人知道他捞死猪做线，是因为后面出过一场事故。这时间好像离着也不远吧，反正在镇上闹得沸沸腾腾的。那个时候，陈兴邦已经南下打工了，回家的时候听到的。第八十八章，老三真是天生赘婿。之所以知道是钟老板，是因为现在他们镇上就这么一家做清汤的店，你说能不知道吗？还钱？陈兴邦冷冷地说：“你别说出去，钱好说，我马上给你。”钟老板果然就怂了。对着陈兴邦客气地说：“没多久，八块钱就已经到手了。”陈兴邦将钱收好，这才淡淡的发问：“我记得张老板就在你隔壁，对吧？”“对，张老板在我隔壁。”“你捞死猪的事情，他知道吗？”陈兴邦发问。钟老板一愣，没有说话。陈兴邦啧了一声，已经明白了，这就好办了。我记得张老板是卖一些杂食的东西，对吧？他家的腊猪肉还是挺出名的。陈兴邦笑着发问：“一头猪少说两三百斤吧？你家里又不卖肉，做线能用得了多少？我想。”张老板没少分吧？钟老板哭丧着脸看着陈兴邦，这是怎么了？怎么碰到这么难缠的一个人呢？他欠我师傅二十六块钱，我也不想跑了。你既然跟他认识的话，那你把他找过来吧。陈兴邦淡淡的说：“我也不想跟你们多费什么口舌，我希望大家都能配合一下，欠债还钱，那是天经地义的事情。”钟老板一声不吭就出去了。老张，老张，他慌张的来到了隔壁店里。刘万和的弟子前来跟我们要账了，你还欠他二十多块钱呢。刘万和都死了，给个屁啊！张老板很随意的说：“乡巴佬。”还敢到我们镇上来要账？你收拾他没有？收拾个屁！我们捞死猪的事情让他知道了。钟老板脸色铁青，张老板瞬间变了脸色，站了起来说：“你说真的？真的？”钟老板哭丧着个脸说：“这种事情传出去不好，我们都是做生意的人，你说说这个？”妈的！张老板也无法淡定了，想了想，咬牙拉开了抽屉。人呢？在我家里呢，就等着你过去。走。他匆匆数了二十六块钱，就随钟老板来到了他那里。此时，陈兴邦还笔直的坐在那里，给，这是刘万和替我家做家具的钱。我已经给清了，但是你最好也别多嘴。张老板将钱伸到了陈兴邦的眼前，陈兴邦接了过去，看了他一眼，说：“行了，钱我已经收了，这笔账就消了。”说着，他站了起来，已经出到了外面去了。身后，张老板与钟老板都松了一口气。陈兴邦想了想，又想了想，最后来到了文具店里买了纸笔，匆匆写了几句话在白纸上，然后来到了镇上的派出所外面的举报箱里，直接将那张纸给扔了进去，跟着开着摩托车就跑了。这是他能做到的最大限度了。至于接下来会怎么样，他管不着。毕竟自己只是一个小普通老百姓。没多久，回到了苏静家里，把34块钱递给他，拿回来了。苏静眼睛一亮，其实他心里清楚，刘万和这两笔账是很难收回来的了，要不然刘万和早就收回来了。没想到陈兴邦竟然这么快就拿回来了。你平常都是将钱放在哪里的？放在那个床上那里。你师傅特意打的一个箱子，我们重要的东西都是放在那里的。将钱放进去。陈兴邦轻声说：“把你重要的钱都放进去，放在那里。”对了，曹雄刚刚有没有过来拿货？来了。苏静不知道陈兴邦要做什么，但还是老实的回答着说：“晚上说是在镇上的中心小学放电影呢，说是镇上的那些人集资给大家放的，很多人，所以要了不少货过去。”陈兴邦心中一喜，真的是天助我也。行，陈兴邦点头说：“这样吧，那等会我们收拾一下这里，把这些东西都收好。等会我去找一下刘一峰，告诉他我已经把钱取回来的事情，告诉他，那不是给我们自己找罪受吗？”苏静有些担心，别问那么多为什么，你也别管了。晚上我们大家去看电影，我去，你们也去。陈兴邦开口说。我现在就去找刘一峰。苏静仔细的想了想，好像是想到了什么，有些紧张的看着他。晚上你们去看电影，我送你们过去就行了。陈兴邦轻轻的说：“跟我大嫂一起去，看我父母愿意不愿意去。”好，我知道了。你苏静想说什么，终究还是没有说出来。小心，他只是这么说了一句。陈兴邦点头出门，直接便去找刘一峰了。一峰说：“我来就是想要告诉你一声，钱我已经拿回来了。”陈兴邦脸上都是笑容。人家一听说是刘万和的账，说是您跟易山叔的侄子。二话没说，就已经把账结了，你们就不用再担心这件事情了。刘一峰心中一动，发问说：“对了，你说给万和取了多少债回来了？两百多块吧。”陈兴邦回答：“那不少，你可得放好呢，最好存银行。”“没事，存什么银行？就放家里。”“对了，我先走了。”刘一峰看着陈兴邦的背影，冷笑一声。通知了刘一峰后，陈兴邦又回到苏静那里做了下事情，然后把东西收拾好。陈兴邦就带着大嫂与二哥一起回家去了。家里还是钱玉梅做饭。因为陈兴邦基本上都负担了家里的伙食费，天天去镇上必然会买肉回来，所以饭菜远比其他人家要好得多了。钱玉梅做的也不错，除此之外，还有陈兴邦中午留下的那份凉拌菜，一家人吃的别说多起劲了。晚上镇中心小学又放电影了，陈兴邦一边吃一边安排说：“吃完赶紧收拾一下，大家去看电影吧。”爸妈，你
，你们也去吧。我不去。刘秀秀想都没想就拒绝了。去嘛。陈兴邦开口说：“你跟我爸一起去，我用三轮车拉你们过去。”去吧。陈建国也开口说：“反正没多远。”刘秀秀看了看这里，没事，吃完饭大家一起收拾，很快的。陈兴邦笑着说：“我师娘他们也会去。”小花，想不想看电影？想看。陈小花大声说：“四叔，上次二叔跟二婶看的那个电影不好看，要亲嘴又不亲嘴的。”我要看打仗的，其他人轰然笑了起来。陈兴天的脸瞬间就红了，完全不知道要说什么了。钱玉梅也赶紧低下头，你别胡说。张满地哭笑不得，看看看，刘秀秀都忍不住让自己的孙女逗乐了，一个劲的说：“行，奶奶带你去看。”张满地有些惊讶，以前刘秀秀可从来都不会对自己的女儿这么好。陈兴邦很满意，毕竟是自己的孙女，还是有感情的。这些天经常是刘秀秀带着陈小花，到底还是培养出了一些感情。老三，你真是天生赘婿啊！你看。一入赘，我们家庭都和睦了不少。我只能说一句，愿你学会弯嘴角，成为龙王战神。小嘴一歪，龙王自来。第八十九章，准备抓贼。陈兴邦一家人其乐融融。另外一边，大姐陈兴华的家里此时也在吃着晚饭。张建军三兄弟，也就最小的三弟，还没有成家了。晚饭是陈兴华做的，看着清汤寡水的，主要也是没有什么菜。最重要的一道菜，也是那种凉拌菜了。怎么看着是凉的？张建军的弟媳一听，就把嘴巴翘得老高了，满脸不愿意的样子。对啊，你这是怎么弄的？婆婆很不爽的发问。大家都吃热的嘛，你怎么弄了一份凉菜上来？没熟的吧？没办法，人家肚皮争气，前面两胎全都是男孩，所以比起陈新华来说，受宠的多了。妈，这是从新华娘家拿回来的菜。张建军赶紧解释，他家的婆婆更是一脸嫌弃了。我说新华，不是我说你，咱们家也不缺这点吃的，要是真没有，不用拿也行。我们也没想过吃你娘家什么的。陈新华沉默了下来，自己不会生。生了三个女儿之后，才生了一个孩子。娘家也穷，所以在这夫家更得不到宠爱。这些酸言酸语早就听习惯了。妈，张建军听不下去了，但是刚刚说了一个字，陈兴华便拉了一下丈夫，示意他不用再多说什么。张建军深吸了一口气，这才不再言语。哎，这东西还挺好吃的。没想到就在此时，弟媳突然间开口，惊讶地说：“这素菜还能做成这样，倒是没想到。”陈兴华也尝了一口，眼睛一亮，果然好吃。再好吃又能怎么样？全都是素的。那边婆婆哼了一声，尝了一口之后，就不再多说什么了。瞬间，这里安静了下来。晚上打点好一切之后，夫妻俩就进房间睡觉了。陈兴华一脸疲惫的躺在那里，此时都已经不想动了。张建军有些心疼的上前给陈兴华按着肩膀，温柔的发问：“累不累？”陈兴华没有说话。张建军苦笑一声：“自己这不是废话吗？也难怪妻子不愿意理自己。”我决定了。张建军轻声说：“兴邦这个菜做的很好吃。”他说：“现在城里没有卖这个的，我们听他的安排。”去城里吧。陈新华扭头看了他一眼：“你爸妈同意吗？不同意我也得去。”张建军想到刚刚吃饭的时候他们那个态度，火就往上窜，天天就是你做事，其他人什么都不用做，这是把你当成牛马一样用了。陈新华抿着嘴唇，没有出声。新邦是个有想法的人，他让我们去的，绝对就不会错了。这样吧，我抽空去找新邦，我们把这件事情给确定下来。真的，真的。好，我听你的。另外一边，陈新邦已经分批将人送往了镇上中心小学看电影了。先是将苏静、还有钱玉梅以及两个孩子送了过去，又将父母大嫂一起送了过去。最后，陈兴邦与陈兴天回到了家里。当然了，他们回去的时候特别小心。陈兴邦拿起了镰刀，往镰刀把上扎上一根一米多长的杆子。这东西叫勾镰，主要就是拿来勾松树枝的。他真会去吗？陈兴天忍不住开口发问说：“难说。”陈兴邦冷冷地说：“刘一峰是个很贪婪的人，这些天因为我们防备的好，所以一直都没有再次动手了。这次我故意在他面前泄露了那些钱。”大家又都去看电影，留给他这么好的机会，他不动手，我不相信。可是我觉得有些明显，他会不会觉得有诈？他人又不聪明。陈兴邦轻蔑地说：“他就算觉得不对劲，可是贪婪的人是不会放弃这么好的机会了。他愿意赌一把，那真得动刀。”陈兴天看着那把刚刚被特意磨光磨亮的镰刀，有些犹豫了。对，陈兴邦的眼神里带着一股杀气。他从苏静的嘴里可以推断出前一世，他到底是怎么被逼死的？肯定是苏静想要把田地给自己家里种，让刘一山兄弟俩给记恨上了。找了个机会强行下手，直至将人赶出了刘家门。失去了生活倚仗的苏静只能来找自己。偏偏那段时间与姚翠纠缠的要死要活，又不在家，失去了任何依靠的苏静，绝望之下就带着刘小希投河自尽了。如此行为，废了他，刘一峰都算轻的。对了，你去帮我把达生说还有一水叔找过来。陈兴邦开口说：“赶紧去，现在还早。但是他要是动手的话，绝对是会在大家回来之前动手的。这是他最好的机会，也是我们最好的机会。”好，我马上去。说着。便已经去叫人了。大概二十分钟左右，他们全都来到了陈兴邦的家里。刘达生在看到镰刀之后，脸色微变，轻声发问说：“兴邦，你这个……”达生说：“这些天我师娘老说有人在他房子那里转悠，我怕真出个什么事情
，我想给我师娘求条活路。刘达生心中一震，谁在他房子外面转悠？刘一水沉声发问。一水叔，你还不知道呢。陈兴邦摇头，已经发生过好几次了。今天他们都去看电影了，我怕有人会去他们家里，所以就把两位叔一起找过来，我们一起去外面蹲守一下，看看到底有没有什么人。要是有人的话，那咱们就抓了；要是无人的话，那最好了。我师娘一个女人带着个孩子，有些人心怀鬼胎的话，很容易就能欺负她的。我看谁敢！刘一水怒了。所以，请两位叔跟着我一起去。陈兴邦笑着说：“我们躲起来。”说着，陈兴邦已经带着他们一起走了。身后只有刘达生是在犹豫的。他知道陈兴邦要对付刘一峰，眼看着前面的刘一水与陈兴天走得很快，他故意落后几步，这才拉着陈兴邦轻轻发问说：“兴邦，你不用动刀吧？”陈兴邦知道刘达生有些于心不忍，他理解，毕竟刘达生对于后面的事情是无法预知的，所以他会才劝陈兴邦。但是陈兴邦已经铁了心了。达生叔，如果今天晚上他不出现，说明他可能就单纯只是怀鬼胎，不敢动手。可如果今天晚上他出现了，那就说明他不单是有这样的想法，还敢动手。我师娘一个女人家，我们不可能一直都守在她的身边，总有离开的时候。你说，要是他趁我们不在师娘落单之时动手，结果怎么样？你比我更清楚。到时我怎么跟我师傅交代？刘达生一震，是的，他也不敢保证。如果他今天来了，我真动了刀，那也是他活该。陈兴邦平静地说：“今天叫达生叔跟易水叔过来，就是一起来做个见证。”免得到时候说我故意伤人。刘达生震惊的看着陈兴邦，这是陈兴邦设下的一个圈套，而且陈兴邦并不介意让自己看清楚这个圈套。第九十章，一刀下去废了他。达生说：“我师傅可就只有一个女儿。”陈兴邦再次开口，他知道刘达生还是在犹豫。我这个人做事只有一个原则，他要是不去招惹我，我是绝对不会主动去害人的。但是他偷我东西，我没道理不还手吧？好，刘达生终于下定了决心，对着陈兴邦说：“可以，我们去看看吧。”陈兴邦松了一口气。把刘达生说服了之后，就好说多了。他们很快就来到了苏静的家里外面躲好了。时间推移，很快就已经来到了九点多，快十点了。按道理来说，一般电影都是放到十点多的。这个年代的人没有丰富的娱乐活动，这个点村里人几乎都已经睡下了，看电影的也还没有回来，正是最后的机会了。陈兴邦紧张的看着那里，其实他也在想着对方到底会不会出手。虽然他很有信心，但要是对方不出手呢？就在这么想着的时候，一个人影已经从外面偷偷摸摸的来到了苏静的家里，翻墙进去了。来了，陈兴邦心中一喜。刘达生铁青着脸：“刘一峰，你这个狗东西，你还真敢来！”陈兴邦紧张的拿着那根棍子，没三分钟就看到一个木箱子已经被扔了出来，跟着再看到人影已经翻墙出来了。出来之后，人影把木箱子一搬，马上便准备要走。这是最好的时机，给我站住！没想到就在陈兴邦准备出手的时候，刘达生大喝一声。陈兴邦心中一动，知道刘达生到底还是不忍心自己把刘一峰给伤着了。不行，这个仇我必须得报。所以就在刘达生这一声将人惊醒之后。陈兴邦顾不得其他，猛然间就窜了出去，二话没说，手中那根被绑着刀的杆子就已经对着人影脚下伸过去了。人影听到刘达生的大喝之后，心中就慌了起来，第一个想法就是想跑。但是陈兴邦的反应更快，第一时间已经将磨得亮光的镰刀伸到了他的脚下去。这一下，人影刚好就已经磕过去了。滋！他好像听到了下面有什么声音，跟着便是一阵剧痛。他惨叫一声，猛然间就已经倒了下去了。扑通一声，栽了一个狗吃屎。陈兴天、刘一水快速上前。便要将人给按住，但是陈兴邦比他们的速度更快，第一时间捡起了一块大石头，对着他的伤处狠狠的砸了下去，一下跟着一下，啊！人影发出了惨叫声，声震全村。别打了！刘达生心中一颤抖。月夜之中，他能看到陈兴邦一脸狰狞。怎么是你？此时刘一水听着声音有些耳熟，马上便将人翻了过来。果然就是刘一峰。刘一水完全都没有想到会是这样，此时已经待在那里了。刘达生脸色复杂的看着刘一峰，不知道要说什么好了。达生说。一水说：“您看吧，这还是自己人呢，竟然跑过偷我师娘的东西，还要脸剥。”陈兴邦看着刘一峰的脚，心里冷笑一声：“刚才自己那一下可是真的不轻呢，再被自己这么砸了几下，要是换成后世，问题都有些麻烦。现在医疗条件远不如后世，他更没钱去治，基本上是废了这条腿了。”刘一峰，你他妈疯了是吧？刘一水气得不行，指着他就大骂：“你还敢跑到这里来偷东西？你看我不打死你！”一水，达生，你看，陈兴邦伤了我，他要杀人。刘一峰惊恐的看着陈兴邦。先咬一口，弄回村不去。刘达生阴沉着脸，怒声说：“你自己偷人东西，还敢倒打一耙，给我弄回去！”达生，他陷害我，我没有。但是人证物证俱在，他都没有办法解释了。二哥，你就在这里，把东西给我放回去。陈兴邦对着陈兴天轻声说：“我跟着他们去村部。”兴邦，没事吧？陈兴天看着地上的血，有些着急的发问：“抓贼的，难道还有错？”陈兴邦冷冷的说：“行了，你就别多想了，在这里等着他们回来就行了，还是让大嫂在这里住，知道没有？”好，我知道了。陈兴邦这才跟着来到了村部。没多久，他们刘氏一族比较亲的人都已经到来了。哥
，是陈兴邦弄的，是他弄的。”刘一峰在看到刘一山之后，大声嚷嚷了起来。刘一山愤怒的看着陈兴邦，但是陈兴邦却很平静的看着他：“你还有脸说？”刘一水确实是比较公正的一个人，此时大骂着说：“你好意思偷自己侄媳妇的东西？你还要不要脸？要不是兴邦叫我跟达生过来，这次就真让你得手了。”这一下，大家看着刘达生，达生，刘一山上前对着刘达生轻轻的说：“陈兴邦他把人伤着了。”肯定得让他赔医药费，你疯了吧？没想到刘达生却冷冷的看着刘一山。兴邦是抓贼的人，不罚偷东西的人，却让我罚抓贼的人，这是什么道理？刘一山一怔，没想到刘达生竟然是对自己这样的态度。于是他讪讪的说：“但是他下手太重了，一封家里一家老小的，叫老何过来。”刘达生开口说：“给他弄一下伤，他自己出钱。”刘一山让他憋得说不出话来。刘一峰，其他的不管，但是你偷东西的事情，我跟易水可都是看得很清楚的。你的伤先治着，但是接下来要怎么样处理你？我们村里还是会有办法的。达生，他陈兴邦伤了我，现在还要处理我不处理他，凭什么？刘一峰愤怒地说：“那要不然这样吧，我现在去报警吧。”陈兴邦走了出来，对着他冷冷地说：“达生叔，我去报警，我有摩托车，比较快，我去把派出所的同志带到这里来，该要怎么处理的，我们就怎么处理。”众人变了脸色。要真的是这样的话，那刘一峰可就得被收拾了。刘家其他人都变了脸色。这是我们刘家内部的事情。刘一山开始诡辩了：“行，你们刘家大过天是吧？”陈兴邦乐了起来：“成。”我去跟派出所那里说一声，看他们是怎么说的，看你们刘家在我们这里是不是土皇帝。说着，陈兴邦已经愤怒的出去了。不要！刘一峰着急了，对着陈兴邦的背影就大叫了起来：“兴邦，我求你了，不要去报警，不要去报警，我认了，我认了。”第九十一章，心狠手辣是兴邦。随着他这一句“他认了”，众人全都肃静了下来。陈兴邦也站在外面，没有再往前走了，反倒是回身走了进来。他心里一阵冷笑：“你以为是二十一魔幻的事迹呢？后面治安好了，魔幻的事情也就多了起来。”但是现在这个年代，治安普遍不好，都是用重点的。要是遇到严打的时候，都够请他吃花生米了，还想我赔钱？你他妈想疯了吧，兴邦？那就先不要报警吧。刘达生苦笑了一声，对着陈兴邦说：“毕竟是我们自己人，我们自己解决，能行吗？”达生说：“您的话我还是听的，您可以自己解决，但是得给我师娘一个好的答复吧。我陈兴邦不是你们刘家人，但是我师娘是吧？刘小西是姓刘吧？不能光看在他刘一峰的脸上说他是刘家人，小西就不是吧？兴邦。”你放心，刘一水愤怒地说：“这件事情我在这里担保，要是我们刘姓的敢偏向刘一峰，我刘一水特么的就跟他没完。”对，刘达生也点头说：“这件事情交给我来处理，好吧？你放心吧，我们会给他们母女一个交代的。”好，陈兴邦这才点头：“我姓达生叔，跟一水叔的。对了，我没事就可以回去了吧？他们已经去看电影了，我还得去接他们呢。行，你先回去吧。”陈兴邦点头，转身就出去了。里面再次闹哄哄的，闹成了一团。只有陈兴邦松了一口气，要是不出意外的话。刘一峰的腿应该是已经废了，就算能走，最后肯定也得瘸了。这是你的报应。唯一可惜的就是刘一山没来。不过不着急，以后要是再找着机会，刘一山我也得收拾了。陈兴邦开着摩托车，没多久便再次来到了镇上。此时电影已经放完了，众人正准备离开回家呢。陈兴邦先是把苏静还有大嫂两个孩子一起载上，在路上，陈兴邦就把家里发生的事情说了出来。苏静与大嫂的脸色都变了，她废了。陈兴邦一边开摩托车一边说：“以后多半是兴不起风浪来了。”现在正在村部那里，达生叔跟刘家的人商量着要怎么解决这件事情。苏静低头，过了一会才发问：“会是怎么样的处理？”我不知道，但是刘家人明显就是不想让我报警。当然了，这个没关系了，哪怕不报警，他刘一峰以后也都是一个废人了。陈兴邦冷冷地说：“我就有些遗憾，这次刘一山没有过来，要是他过来，我将他一起废了，就可以彻底高枕无忧了。”张满地看着这个丈夫的弟弟，有些恍惚。当陈兴邦说这些话的时候，感觉很冷漠。不像是之前那个自己认识的陈兴邦了。行了，不说了。陈兴邦也发现自己在两个孩子面前说这个不大好，便笑着说：“大嫂，你晚上还是带着小花跟我师娘一起睡吧，这样我才更放心一些。”当然了，我认为是没有什么问题的了。好，大嫂点头说：“你放心吧，我们晚上还得做事呢。”陈兴邦有些不好意思了，这话弄得好像自己是996的福报资本家了。没事，也别做那么晚，该睡觉就得睡觉。没事，主要就是卤东西了，我们算好时间跟火就行了。不用一直都守着的。陈兴邦点头，将他们送回到了家里。之后，又一车将父母还有钱玉梅拉回到了家里来了。还真别说，母亲看了个电影，脸色都轻松了许多。次日，陈兴天去送货，陈兴邦则匆匆去了刘达生的家里。刘达生刚刚起床不久，在看到陈兴邦到来之后，便知道他要说什么。吃过早饭没有？刘达生发问。陈兴邦摇头，来，跟我喝个粥吧。说着，刘达生已经坐到了餐桌前。陈兴邦只能上前舀了一碗粥，粥里面除了白大米之外。还有红薯，这叫红薯粥。饥寒年代里能有这样的一碗粥是非常幸福的事情。哪怕现在不饥荒了，但是食物依旧不多。为了一年到头能接上新米，大家还是习惯性的用红薯代表大米。陈兴邦喝了几口
，这才看向了刘达生，赔偿五十块给苏静，这件事情就过去了。刘达生这才开口：“陈兴邦挑了挑眉吗？”就这，兴邦，刘达生苦笑一声说：“我知道你很不满，我也很不满，很不高兴，毕竟欺负人家孤女寡母的，确实太过分了。”达生叔，您是老前辈了，农村是什么样的风气，您比我更清楚，对吧？陈兴邦开口发问说：“您说刘一峰想要做什么？吃绝户，对吧？”刘达生心就颤抖了一下，作为村里的老干部了，他见过的世面不少，当然知道。这是想要做什么？我知道，他喃喃地说：“我都知道。”但是刘一峰是他们家的主心骨，他要是倒下去了，那你说他一家几口可怎么办？陈兴邦脸色还是铁青，而且你别忘了，刘一峰还有孩子呢，都已经长大成人了。要是真因为这件事情把刘一峰送到了牢里去蹲班房，你说他们家的人会不会恨上你？刘达生再次开口解释说：“兴邦，这个年月大家都不容易，放他一条路，也就是放你自己一条路。”陈兴邦沉默了一下。至于苏静那边，你放心吧，我们刘家的人会看着的。看着有用吗？陈兴邦再次发问。刘一峰有没有说这件事情是谁指使他做的？刘达生一愣，马上便想到了一个可能，惊骇的看着陈兴邦：“你是说他们兄弟俩交不离梦的？”陈兴邦平静的说：“要吃绝户，也铁定是他们兄弟一起吃的。这次也就是刘一峰更贪心、更蠢一些，所以是由他出面去做的。但是刘一山吗？”刘达生心里有些震惊了。也就是说，在陈兴邦的眼里，他是想要一次将两个人都废了的。难怪为了捉那么一个人，还得叫上刘一水与自己了。除了让自己见证之外，也是怕他们两个人一起来，光兴帮兄弟是弄不下他们那么多人的。想到这里，刘达生对于陈兴邦的心眼更是感觉到震惊了。这个年轻人，卧槽，这年轻人不但是狠，而且也缜密，真可以说是心狠手辣了。不过刘达生对陈兴邦的印象还是很好，这年轻人能说会道，还有文化，能做大事。兴邦，你放心吧。他沉吟了一声，才保证说：“现在我们刘家其他人都已经起了警惕了。刘一山这样的人有，但是像易水那样的人也有。你看他昨天晚上气成什么样子。”我们这些人只要盯紧一些，刘一山绝对不敢做什么的。我可以跟你保证，我会保证他们母女的安全。陈兴邦却有些遗憾，刘一山比刘一峰可要阴险多了。这次把人惊动了，他以后绝对不会再伸手的了。第九十二章，城里租房子了。达生说：“这个你能保证吧？”陈兴邦追着问。刘达生哭笑不得说：“我保证行了吧？”那行。陈兴邦呵呵一笑，马上便想到了另外一个问题。对了，我师娘之前跟我说过，说师傅在临死之前交代过了，要将家里的田地给一水输种，您觉得可以吗？刘达生马上便明白了陈兴邦跟自己这么说的原因了。你是怕刘家其他人反对吗？对易水叔他们肯定是不敢有意见的，我就怕他们对我师娘有意见。有意见个屁！刘达生骂了一声说：“这件事情你放心吧，我只管去跟易水说。刘一山他们要是有什么意见的话，我去摆平。人家一个女人带着孩子的，还能种田吗？”对，我也是这么想的。陈兴邦使劲的点头说：“所以还得达生叔一起前去帮忙，把这件事情给想着办法弄一下。您的面子大，要是您开口说话了，其他人就没有什么意见了。那田给易水种。”有什么要求没有？很简单，陈兴邦一脸认真的说：“除了交那些公粮之外，给他们母女足够吃的就行了。”嗯，一年六担谷子，可以吧？可以。刘达生马上便答应下来。那就这么办。好嘞。其实八十年代末期，因为打工潮还没有发生，所以把田给同村人种的事情还没有发生过。那个时候，大家只嫌自己的田不够多，哪会嫌自己田多的呢？真正到了零几年的时候，打工潮已经发生了。那个时候，很多人都会离开家乡，去更发达的地方打工，家里的田地就会交给同族的人去打理。要的也很简单，你给我把公粮缴了，给我留点吃的粮就行了。现在陈兴邦开出这样的条件，对于刘一水来说是相当公平的了。在跟刘达生说完之后，陈兴邦就去找到了刘一水，把这件事情说了出来。刘一水没想到有这么好的事情掉到自己头上来，一下就愣住了。过了一会才说：“兴邦，这真是你师娘这么说的？”对，陈兴邦点头说：“你也知道，我师娘就是一个女人，而且还是一个下乡的女知青，她肯定是没有办法种田的，只能给你们去种了。但是刘一山吧。”老实说，我也不相信他的人品。想来想去，还是您更适合了。刘一水点头说：“行，我这边是没有什么问题的。但是我得先跟你说，这六担谷子给他，基本上只能满足他们娘俩一年的口粮。”他刘一水感觉到了棘手，其他的事情我来办。陈兴邦心里还有些感慨。你看，刘一水为人确实是更好，还知道替对方考虑之后的日子。一水叔，我师傅临走的时候是交代过我的，让我照顾好他们娘俩，这件事情我来办。您只要种他家的田，给他谷子就行了。行，刘一水松了一口气。虽然看着这对孤女寡母的，身为族叔也很想帮忙，但那个年代自己能力也有限。现在一听陈兴邦能担下这个责任，他就放松多了，忍不住拍了拍陈兴邦的肩膀说：“兴邦，万和当初收你做徒弟还是没有收错的。我们村里你这样的重情义的年轻人已经不多了。对了，刘一峰的处罚你已经知道了吧？我去找了达生说了，已经知道了。你放心，刘一水保证说，他以后绝对不敢再去找你师娘的麻烦了。要是他还找，你告诉我，看我不弄他。”陈兴邦一笑。他知道自己做的这些事情已经让大家都相对满意了。这一次事情过后，刘家亲族们会关心上师娘，让师娘有个更好的生活环境。
，就是有些遗憾，没有将刘一山一起收拾。但是不要紧，以后日子还长着。刘一山，你等着，还有你好受的时候。弄完这些，回到了苏静家里，发现陈兴天已经回来了，顺便将今天的钱也给了陈兴邦了，又是收入六七百块钱。陈兴邦将钱收了起来，骑上了摩托车，马上便去城里了。这次去城里，陈兴邦还有一件重要的事情要办，那就是租房子。这房子既要满足自己姐姐一家人居住。还得要可以存放东西，要符合这么多的条件，还真不是那么容易就能找到的。不过好在这个时候租房子的人不多，所以陈兴邦还真给找着了一个地方。主要是这个地方离着谢平他们的店里也不算远，到时候拿货也更方便一些。一整栋的房子，里面还带个院子的那种，陈兴邦非常满意。一问下来，价钱也不便宜，一个月得60块钱。对于一个普通职工工资才上百的年代来说，这个价钱确实是太贵了。陈兴邦最后与他讲价，好不容易讲到了58块，这已经是最少的了。确定没有办法再减了，陈兴邦马上便租了下来，付一年租金，而且还签订了合同。原本房东是不想签的，但是陈兴邦可不惯着。现在这个年代，破事一大堆，我要是签下了合同，你要赶我走都没有那么容易的了。一签就是三年之后，陈兴邦便拿上了钥匙，在里面转了一圈之后，相当满意。这前面就是一个铺面，可以卖东西，后面可以制作，那里还有一个地方可以用来当做仓库。对了，可能自己还得买几个冷柜过来，到时候往这里一摆。可以存放东西，不过这又得花不少钱呢。陈兴邦有些心疼了，但是做生意赚钱哪有不付出的呀？想了想，陈兴邦觉得这件事情可以推后再办。于是确定没有什么问题之后，陈兴邦把门一锁，嘴里哼着小曲，就哼着攒劲的小曲，就往家里回去了。一上午办了这么多事情，回到家里的时候，刚刚好已经吃饭了。你又去哪里了？刚刚坐下动筷子吃饭，母亲那碎嘴的模式又开启了。我去城里租了个房子，这事也没有必要隐瞒，而且大姐去城里这么大的事情也瞒不住。你想要去城里住？母校疼的一下就已经起来了。你急什么啊？陈建国都无语了，对着妻子说：“坐下。”兴邦在我们村里建房子呢，他住什么城里？张满地、钱玉梅他们全都看着陈兴邦。妈，跟你说件事情。陈兴邦觉得不能再隐瞒下去了，而且钱玉梅在他们家也好几天了，可以帮自己做事了。要想让钱玉梅替自己做事，那就得把事情跟母亲说清楚。第九十三章，你这智商真不咋的。说，刘秀秀语气缓和了一些，可不是，老二结婚。老四可是给自己争了大气了，现在往村里一走，感觉都能横着走了，逢人就能听到人家夸自己。你家老二结婚了，马上就能抱孙子了。你家老四可真能干啊，独立挑大梁了。我们村里几十年都没有出过这样的人了吧？这些话让刘秀秀嘴巴都快咧到肚皮那里去了。农村人好的不就是这个面子吗？我其实是在做生意，你知道吧？陈兴邦发问，你当我是傻子呀？你不早说过了吗？刘秀秀没好气地说，对我这生意还行。陈兴邦点头，出货量还不小，我们这么一个农村，现在可以在这里制作。但是售卖必须得到城里去，所以我在城里租了套房子给我大姐他们一家住，同时也是让他们替我们看着那里，帮我们出货啊。那得多少钱？刘秀秀急切的看着他。对，那得多少钱？陈建国也关心了起来，一个月租金几十块吧。陈兴邦含糊其辞，几十。刘秀秀砰的一声就要将桌子拍烂了。陈小花眼疾手快，看准桌子上的那盘青椒炒肉，唰的一下就抱了起来。显然，小女孩被上次陈建生掀桌子的事情给吓怕了。每逢这样的事情，第一时间抢救肉。你干什么？陈建国训斥说：“大家吃饭呢，你拍什么桌子？他，你听他，几十块钱一个月，你疯了是吧？那，那钱给谁出啊？你出啊！你姐夫家那么穷，你姐生活都不容易了，你让他出，你真是气死我了！你能不能听人好好说话？”陈兴邦瞪了妈一眼，看了看他的背，你是不是还想背锅？我现在一个月赚三四百，几十块钱算什么？陈兴邦狠狠心，提高了自己的价钱，一个月三四百，不要说是刘秀秀正在那里了，就是陈建国都懵了。毕竟之前陈兴邦与自己说过。但那个时候说的是一百多块钱一个月，兴邦，你说真的？刘秀秀气突然间全都消了，坐下来拉着陈兴邦的手，兴邦，你没骗我吧？真就那么多钱，一个月三四百，那不是比在城里做职工都好多了？厂长都没有这么多钱吧？哈哈，我儿子出息了。陈建国看着陈兴邦，你说真的？陈兴天低头吃饭，心里都快要乐死了。一个月三四百，一天都不止三四百了。对，陈兴邦硬着头皮说，当然是真的了，要不然我哪有钱去城里租房子呀、啊？还有我准备建房子。哪来的钱？陈建国点点头，欣慰地说：“行，你能赚钱就最好了。既然是做生意的事情，那我就没有什么可说的了。你反正你大姐在他们夫家也没有什么好日子过，就让他们在那里替你做事吧。”兴邦，你把钱给我，我给你存起来娶媳妇。那边刘秀秀着急地说：“快点给！”陈兴邦没好气的翻了个白眼：“钱我自己存着，就不劳烦你了。你别在那里吵。”陈建国也说：“孩子大了，钱还管不好吗？”刘秀秀有些不甘心：“我我就给他存起来嘛，他年轻人就会乱花钱。”我存着多好呀！对了，主要是说另外一件事情。眼看着已经铺垫到位了，陈兴邦才开口说：“妈，我想让二嫂去那里帮我做事。”刘秀秀这个时候才反应过来，我知道了
，之前老二跟满地是不是一直都在替你做事？就是在苏静家里，对不对？你这智商可真不咋的呀。对，陈兴邦点头，还得装出一副我妈智商好高的表情。妈，你早知道是对吧？你看，我爸就不知道。现在是我生意挺好的时候，但是我手头人手不够，光靠我们几个做不过来，所以我想让我二嫂到我那里来工作。这个家里的活就你跟爸一起做了，我们也就不做了。还有，饭也是你自己做，可以吧？让玉梅去你那里做事，你给多少钱啊？刘秀秀发问。陈建国皱起了眉头，跟我二哥大嫂他们一样的。陈兴邦之前说的工资其实是不一样的，但是内心里早就已经要将他们调成一样的了。而且发完这个月工资，还得给他们加工资，是多少？刘秀秀不死心，妈，陈兴天听不下去了，您打听那么多做什么呢？别问了，就这么定了。陈建国一锤定音，孩子想做事是好事，我们又不是不能动了，以后你们就别做饭了，做完事情直接回家吃饭就行了，让你妈做。还有田地里的那些事情，你们也别管了，我们会自己去做的。你们一门心思赚钱就行了。刘秀秀有些不甘心，忍不住又问了一句：“兴邦，要不然这样吧，你让玉梅来做家里的事情，我给你做事去。”陈兴邦差点就要骂人了。我这个财迷老妈啊！陈建国气得不行，你别胡扯了，赶紧吃饭。对了，不要跟村里人说。陈兴邦又有些无奈的对着母亲说：“村里人多，你别跟他们说这件事情。”不说不说，刘秀秀呵呵了一声，但是内心却已经痒痒了起来。你不让我知道还好，你要让我知道，我就想告诉别人呀、啊。锦衣夜行。如何装逼呢？这可真把刘秀秀难着了。中午吃过饭，他们又去帮忙了。就是钱玉梅，现在也可以开始去上班做事了。今天，新帮一个月真能赚那么多钱？钱玉梅拉着陈兴天的手，忍不住发问说：“陈兴天点头说，对，能赚的，要不然哪来钱买这摩托车呢？”钱玉梅恍然大悟，难怪了。那边，陈兴帮已经进了里面去了。刘小希看着是睡着了，只有苏静一个人在那里做着事情。师娘，陈兴帮走了过去，轻轻地说。我已经把我二嫂安排到这里来做事了，你们以后人多就可以轻松一些了。苏静点头，行，我知道的。还有，咱们的房子也准备建了，你等我建好房子之后，我就跟我爸妈说迎娶你过门，你看怎么样？苏静心中便是一颤，扭头认真的看着陈兴邦，自然是好的，可并不容易，毕竟我大你八岁，又是名义上的师娘。第九十四章，家家有本难念的经，大八岁又怎么样？前世我经常睡比我小二三十多岁的妹子呢，倒是青春朝气，但有个问题不好，就是他们不懂强呀。我一站，他们竟然都不知道蹲我前面去，那有什么？陈兴邦摇头，并不在意。知道女人就喜欢这样跟男人套话呢，我就喜欢你。要说师娘，其实我师傅真要论起来跟我同辈，咱们农村这边学手艺，又不是那种从小带到大的，无房的。苏静的脸唰的一下就红了。外面刚好张满地他们已经进来了，两个人马上变老实了。看着他们忙碌起来，陈兴邦便说：“行了，你们在这里忙活吧，我还有件事情没有办，我先走了。”说着，陈兴邦已经骑着摩托三轮车去大姐家里了。没多久。便看到了院子外面在做事的大姐夫与大姐。姐夫，大姐，陈兴邦上前。其实陈兴邦的摩托声，他们早就听到了。看到陈兴邦过来，两个人脸上都带着笑容。进来喝水。大姐站起来说：“陈兴邦把薯片与鸭脖拿了出来，对着张依依招手说：‘依依，过来。’张依依这些天经常看到小舅往这边跑，已经熟悉了不少，赶紧就跑了过来，叫了一声：‘小舅，来，给妹妹分着吃，可不能一个人吃了。’好，我知道了。说着跳着便找妹妹去了。你别老给他买。”不是买的，就是我自己做的。陈兴邦笑着说：“主要就是来告诉你们一件事情，城里的房子我已经租下来了，挺好的民居房，家具齐全，进去就可以住了。我签了三年的合同，房租你们别管，你们只要住进去就行了。之后你们就是替我看东西，然后做小生意，也就是卖凉菜。这么快，两口子让陈兴邦的速度震惊了。兴邦，那租金贵不贵？”陈兴华发问。租金的事情就别问了。陈兴邦摇头说：“这什么贵的呀？不贵。你们进去住之后，只有两件事情。”第一就是赚钱卖货，第二一要上学了，给他报名去上学，其他的事情你们别管。对了，姐夫，你可能得先在我这里做段时间工事吧？对，周师傅已经让我去你那里做工了。张建军点头，那就成了。陈兴邦说：“就这么定了。”你看，什么时候能去城里？怎么还不干活了？就在此时，那边张建军的母亲走了过来，看到陈兴邦之后，马上便笑着打招呼说：“哎呦，舅公又过来了！哎，你们在吃什么啊？好吃的，你们给弟弟妹妹留点。”陈兴邦脸上笑嘻嘻。心里 M M P， 前一世大姐死的那么早，都是这个老太婆，也就是张建军他妈逼的，就知道让人干活。张建军看着母亲要去拿孩子吃的零食，马上便上前一把夺了过来。妈，你干什么？母亲一愣，我干什么？他们吃那么多做什么？让他们给老二的孩子留一些，这是新邦给的，是他们的舅舅给的。老二的孩子想吃，让他们舅舅买去。张建军怒声说：“谁让你抢他们的了？”张建军，你要死是吧？敢这么凶我？说着，那对母子便要吵起来了。大姐低下头。这样的日子真是见多了，也过够了。兴邦，我们明天就去城里。他咬牙下定了决心。那他怎么办？陈兴邦扬了下巴，看向正在与张建军吵架的老太婆，爱怎么样就怎么样。陈兴华悠悠地说
，我算看透了，我要是继续活在这里，非得让他们逼成牛马不可。我不想再这样过了，我跟你姐夫商量好，等会就跟他说一声，明天我们就进城。那这样吧，明天一大早能行吗？陈兴邦开口发问说：“我明天一大早过来接你们离开这里，直接进城，要不然你们进城可不容易，坐不了那么多人吧？”没事的，我带你跟四个孩子先进城里去。陈兴邦笑着说：“然后我再回来接我姐夫跟行李就行了，反正我有摩托三轮车，方便的多。”那行，大姐同意。兴邦，就是麻烦你了，让你为我的事情操心。陈兴邦看着大姐，一脸认真的说：“姐，一辈子只争名利太没有意思了。短短几十年，咱们能做姐弟也是缘分。我想我的兄弟姐妹全都好好的，不枉来人世一场。所以谢子你不必跟我说，谁让我们是姐弟呢？”陈兴华点头，泪水不住往下滴。我走了。陈兴邦叹了一口气，站了起来，又看了看那边，说：“可能还得有些纷争，等着你去解决呢。”陈兴华抹了把泪，说：“没事，我自己会解决的。你走吧。”要不然等会他还得说是你挑拨我们婆媳关系呢。陈兴邦一笑，骑上车就走了。看到陈兴邦远去的背影，陈兴华将斩菜的刀往板上一钉，来到了还在争吵的那对母子面前。建军，别吵了。陈兴华说：“陈兴华，你看看你老公，自打娶了你，都已经连妈都不认了，还敢跟我这么说话，是不是你在挑拨的？”老太婆唧唧歪歪叫个不停：“是我挑拨的。”对于这样的指责，陈兴华无数次经历过。张建军是个有良心的丈夫，知道妻子的不容易，每次他妈挑事，他都会出来站在妻子这一边。但每一次这样，都得被老太婆指责陈新华挑拨他们的母子关系。这一次，陈新华竟然认可这样的评价，把他们母子都愣住了。新华，张建军看着妻子，不知所以。婆婆，我来跟你说一声，明天我跟建军就从咱们这里搬出去了。我带上四个孩子，拿上一些碗筷、衣服就行了，其他的东西我们都不要。以后呀，这养猪斩猪菜的事情，你自己做去吧，也别指望我们去做了。什么？婆婆大怒，反了你了。对，张建军听到妻子这么说开，也松了一口气。马上便说：“我跟新华带着孩子，自己过自己的日子去了。以后你自己照顾好自己吧。你”你你们真反了！婆婆急眼了。要是这个免费的牛马跑了，那上哪找人代替自己去？自己跟二媳妇，那可不行。好不容易媳妇熬成婆，我也想做做当年我婆婆的那种感觉，过过那种瘾。我怎么可能让你走呢？不行，我绝对不会让你走的。我一定要走。”张建军强硬地说：“你拦不住我的。我告诉你，这日子我们不过了，你们自己过去。”说着，张建军拉着陈新华就来到了一边，身后。婆婆呼天抢地了起来，但无人理会。第九十五章，刘秀秀要装逼，有人愁就有人欢喜。在另外一边的青石村里，刘秀秀在带陈小花。要是之前，刘秀秀哪里会带陈小花？但是这些天，因为张满地要工作，自己便带着多了。而且这越带就越顺眼，发现这个小赔钱货也不是那么令人讨厌的了。怎么发现老三一离开家，看谁都稍微顺眼一些了呢？小花看着小花在那里啃着鸭脖，刘秀秀忍不住有些心疼钱了，但是突然间又福至心灵。指着前面那些在玩的小孩子说：“你光自己躲在这里吃，你得去跟他们一起玩呀、啊，奶奶，他们会抢我的吃的。”陈小花一本正经地说：“我不敢，怎么这么怂呢？”刘秀秀心里在吐槽，没好气地说：“你四叔给你这么多好吃的，你就只想着吃，你不想给你四叔争口气吗？赶紧的，去他们面前炫耀一下，就说你四叔多么厉害，天天给你吃零食，赶紧去给你四叔争争光。”陈小花想了想，然后才认真的说：“奶奶，我知道了，我马上去。”说着一抹小嘴，马上便过去了。刘秀秀嘿嘿一笑，坐在那里怡然自得了起来。我儿子赚这么多钱，我却不能说出去，我心里憋得苦呀。有逼不装，流水县长都得骂人。虽然我不能装，但是我可以让我的小孙女出去装啊。陈小花来到了小伙伴的面前，在他们的面前吃着东西。你看，我四叔给我买的鸭脖，你也有四叔，他敢给你买零食吃吗？小伙伴气坏了，你光吃不给我们分，还想要侮辱我们？你四叔有什么厉害的？我四叔还给我买鸡吃呢，你四叔敢吗？我四叔敢呀，我们家吃过了。陈小花一本正经的回击：“不但是鸡，我四叔还做了猪蹄呢。你四叔敢去买猪蹄吗？我四叔还给我二叔娶老婆了，多漂亮呀！你四叔敢吗？”陈小花灵魂发问：“我四叔敢下手打我二爷爷，还说是我奶奶打的，你四叔敢吗？”小伙伴惊呆了：“确实很牛逼啊！但是我这小小的心灵里也有着该死的胜负欲。我四叔敢吃屎，你四叔敢吗？”小伙伴愤怒的回击道：“陈小花懵了，好好，你这么玩是吧？我四叔，我不敢。”那边陈兴邦正好开着三轮摩托车回来。刚好就听到了他们的惊天对话，双眼瞪的老大，赶紧就在陈小花说出来之前阻止了。我不敢，小花，你四叔不敢，你高估我了。但是我知道你三叔敢，陈兴家敢，别胡说，我不敢。陈小花扭头一脸疑惑的看着陈兴邦，有些失望的发问：“四叔，你你不敢吗？怎么三叔敢你却不敢？”陈兴邦气的不行，上前将他啃的只剩下骨头的鸭脖给扔了，真是丢你卤味！一把将小花抱了起来，放到了摩托车上。妈，你怎么带孩子的呀？你，哎呦，小花。你这话怎么说的？刘秀秀这才反应过来，顺势也坐了上去。我哪知道
，孩子会说这样的话，你可真行啊，小花。哎，不对，他刚才说什么？你打了你二伯，说是我打的。刘秀秀感觉哪里不对劲，四叔是奶奶让我过去的。陈小花一看四叔不高兴，奶奶还责怪自己，哇的一声就哭了出来。四叔，我冤枉呀！我刘秀秀震惊了，小小年纪就会演戏是吧？我让你去炫耀，可不是让你去炫耀吃屎啊！陈兴邦无语的看着母亲，不用猜也知道母亲知道了自己的收入。这是无处装逼，心中苦闷，只好让陈小花出去装。行了，赶紧进去吧。陈兴邦将他们送回到了家里。对了，小花，以后那些零食不能吃那么多了。说完，陈兴邦转身就走了。奶奶，你赔我零食！陈小花哭了起来。刘秀秀喃喃地说：“冤家都是冤家。”陈兴邦刚刚准备去镇上找一下周大海，看一下自己的房子设计的怎么样了，没想到周大海就已经骑着自行车过来了。兴邦，周大海叫的还很亲热，同时一个漂亮的吉莎来到了陈兴邦的面前。周师傅。陈兴邦笑着说：“我还说要去找您呢，没想到您就已经来到了。来来来，进里面来坐吧。”好，周大海也没有客气，跟着进去了。妈，拿些东西这来。陈兴邦说着就泡起了茶，喝了一大碗茶，周大海才把东西拿了出来。来，你看看吧，这就是我给你做的设计图。陈兴邦一看，这图画的不算好，但是对那个年代的手艺人来说，能这么做就已经显得很用心了。再仔细一看，里面的格局全都是按自己的要求做的，看得出来。周大海是费了心思了。行了，就按这样做。对了，我要用框架式结构。陈兴邦一脸认真的说。周大海有些惊讶了。你要先到立柱呀，那得花不少钱呢。现在这个年代，建红砖房的人原本就不多，特别是在农村，更不用说还得用框架式结构的了。没错，陈兴邦本着一次性做好的想法，认真的说。除此之外，你给我还得在里面通上水管，到时候还得给我装好电线。周大海目瞪口呆，看了看这里，说：“你们村里还没通电吧？”陈兴邦摇头，在本省南方山区，很多地方90年代才通电，甚至还有新世纪才通电的，一点都不奇怪。那你装什么电线吗？周大海摇头，不用，用不上，用得上。陈兴邦笑着说：“我装修也是给你搞，我先把要求给提出来，你帮我做就行了。那得多花不少钱呢。”周大海担忧的看着陈兴邦，没事，你做就行了。对了，我这么算下来，大概需要花多少钱？陈兴邦看着他，我大概算了一下，两层的房子，你好几个套房，那么多卫生间，还要搭建旁边的棚。大概下来就得就得四千左右了，特别是你要用框架式结构，那又得多出一笔钱来，四千块钱都可能不够了。要不然这样吧，兴邦，我觉得你可以不用框架式的那种，你还是用正常的吧。不行，陈兴邦很坚持的说，您就不用多想了，给我建就行了，按我的要求来。这样吧，我先给你五百块钱，当是启动资金，你这边马上准备好工人。周大海苦笑一声，你还真是犟。那这样吧，我看那块地需要去整平一下，我看咱们省点钱，你们自己人去弄一下，整平之后我们让让弄进来，你们兄弟多。可以让他们帮忙干活，还能省点钱。妥了，没问题。很快，周大海就已经走了。第九十六章，老二怎么样了？陈兴邦看着周大海离开，对着母亲说：“妈，你看着小花，我去镇上买菜去。对了，你去各家叫一下我叔伯他们过来吃饭，还有把我那些堂兄弟也都叫过来，就说我有事情要跟他们说。”又买菜啊？那老二不叫吧？陈兴邦压根都没有回答，叫个屁的老二，去镇上买了些菜，回来就开干。七点左右，大家都已经回来了。就是在苏静家里做事的陈兴天，他们都已经回来了。一桌坐不下，于是站的站，坐的就坐了。对了，老二怎么样了？陈兴邦看了一眼这里，二伯家里是一个人都没有来。当然了，是没有叫的原因。那是你二伯，什么老二老二的？陈建国毕竟还是老一辈的人，马上便瞪了陈兴邦一眼。陈兴邦心里一乐，爸，你以为我问的是二伯呢？不是，上次我一记撩阴腿，把他老二伤着了，不知道现在怎么样了。死老二非比老二，他肯定是在生着闷气呢。陈建林笑着说：“别管他了。”我们吃就行了。对了，兴邦，你说建房子的事情现在怎么样了？今天请大家过来吃饭，就是想要说这件事情的。陈兴邦笑着说：“叔伯，兄弟们，我们那块地方还没有整平，我想请大家帮忙去给我们整平一下。我们家这么多人，也就是几天的时间。”行，他们纷纷答应。其实农村建房子，在之前靠人力的时候，基本都是自家兄弟帮忙做的，大家也都习惯了。那我们就明天早上开始了。陈兴邦看着他们发问说：“怎么样？”好，陈建林点头，毕竟是老大，对着他们说：“这样吧。”大家要是没事的话，都放下手头的功夫，给兴邦整平那块地基，自己带上工具啊！我看明天早上六点开始干活吧。妥了，陈兴邦笑着说：“那就多谢叔伯兄弟了。”兴邦，你这客气什么呀？到时候我们要是建房子，你也跑不了。”陈建发笑着说。其他人大笑了起来。陈兴中也跟着笑着说：“五叔，那可不是，到时候我们的酒席还得兴邦来掌勺呢。”其他人纷纷点头。吃过饭后，众人就已经各自回去了。张满地与钱玉梅妯娌在收拾着东西。洗着碗筷，我明天就不去做事了吧？陈兴天突然间开口说：“这么多人替我们家干活，我要是再去那里做事，那就说不过去了。”对，陈建国也点头认可。明天兴天就别去给你做事了，说不过去
，咱们自己人不可能不出力的，要不然他们会有意见的。”陈新邦也点头，那就这么定吧。明天你跟二哥一起带着大家做事，早上的饭就让我妈做，我明天还得送大姐去城里，还得送货。但是你们放心吧，中午我会回来做饭的。行，陈建国松了一口气说：“这样安排还是可以的。”对了，那个周师傅来过了，得多少钱？陈新邦想了想才说：“我猜下来应该要五千左右。”可能五千左右，陈建国目瞪口呆，这才开口说：“你你真得弄这么好？我上次跟你说建土房子三千左右，其实都不用那么多，毕竟土房子我们可以自己置砖，自己去砍树做梁。你这么一弄，我们很多事情都帮不上忙，到时候全都得出钱。”我知道，陈兴邦点头说：“爸，你放心吧，我心里有数的。”陈兴邦口袋里两千多块钱，要不是因为在城里租下了那套房子，花了不少钱，都有三千了。不过也不着急，一天收入几百块钱，怕个鸟呀！知道劝不了儿子。陈建国干脆就闭嘴了。那边，张满地与钱玉梅做完家里的事情之后，又去了苏静家里忙活了。要不然说，那个时候的人哪知道什么九九六之类的，是有力气没处卖去。但凡有个地方让他们能赚钱，那就往死里做。陈兴邦， 8 7年的资本家。不过陈兴邦自己也没有闲着，跟父母闲聊了一会之后，也跑到那边去帮忙做事了。一直忙到12点，这才赶紧回家休息睡觉。次日一大早，陈兴邦就听到了外面的动静了。父亲与二哥早早就起来去做事了。陈兴邦也赶紧洗漱。骑着三轮摩托车便去大姐家里去了。此时，大姐他们已经收拾好了东西。你们这些个没良心的，想走是吧？我看你们能走多远。我告诉你，别饿死在外面。老太婆在身后骂骂咧咧，弟媳在后面冷笑。只有大姐与孩子就站在路口，好像是在等着陈兴邦的到来。在听到摩托车响的时候，陈兴华明显就松了一口气。上车，陈兴邦看了一眼身后的老太婆，对着大姐开口说：“把孩子弄上来，然后搬一些衣服上去先，能放得下来的，其他的大件不用搬了。”等会我再送姐夫一趟，顺便再送过来。没几下人都已经上去了。陈兴邦看了一眼姐夫，等着，我把大姐送完之后，马上过来再接你。好，张建军点头。陈兴邦发动摩托车，没多久便消失在这里了。身后好像还听到了老太婆骂骂咧咧的声音。四舅，我们去哪？身后，张依依有些茫然的看着两边的风景，一脸迷茫的发问。四舅带你们去个地方。陈兴邦笑着安慰说：“以后依依就得上学了，记住要听妈妈的话。”张依依只是点头。到了城里租住的地方。陈兴邦把车停下，把门打开，院子一开，将三轮车开到了里面去。这院子是做过硬化的，所以看着比较整洁。当然了，就是现在还有些脏。三个小女孩全都惊奇的看着这里。姐，陈兴邦将那些东西全都搬了下来，放在院子里，说：“你先收拾一下这里，我去把姐夫接过来。中午我可能还得回家给大家做饭吃呢。今天你们先在这里安顿下来，我看明天我再来这里教你怎么做那些东西，知道没有？好，你先忙你自己的事情去吧。”陈兴邦嗯了一声，马上骑着车子回家里去了。这一次是先送货买原料，送完这一卷货之后，陈兴邦才去把张建军接到了这里。这个时候已经是上午11点左右了，我得回去了。陈兴邦一看时间，对着他们说：“你们先打扫安顿，明天我再过来教你们做事。”就先这样了。说完，陈兴邦开着车子匆匆离开了。第九十七章，陈兴邦与苏静的美好未来。回到镇上买菜买肉的，又买了烟酒，跟着回到家里，就是一通操作猛如虎。其实不到12点，大家都已经回来了，主要是夏天的中午太阳太毒了。所以大家在这个点都是早上早点出去做事，中午早点收工回家。来来来，先抽烟。陈兴邦让陈兴天去发烟，众人马上便抽上了。烟是赣州桥的烟，大家都累得不轻，所以一进去便找了个地方坐下来抽烟。没多久，饭也已经好了，可以了。陈兴邦笑着说：“来吃饭吧。”众人这才满意的站了起来，分成两桌吃饭。虽然只是家常小菜，但是陈兴邦做的都是色香味俱全。更重要的是，陈兴邦的菜有荤有素，搭配的就很好。可不是跟他们在二伯家里吃的那个死样子，这才叫帮人做事吗？陈兴中忍不住开口感叹说：“三叔，兴邦，还是你们会做事。”陈建国老脸带着笑：“哥，咱们做事可不能让人吃不饱，那不得让人笑话吗？”陈兴邦笑着说：“来，都别客气哈，这就是给你们吃的。这么热的天做事不容易，而且又费体力。来来来，这猪肉好吃，上吧。在桌子上的不是红烧肉了，拿这边的话来说，叫起子快，比普通的红烧肉要大上一些，方方正正的，肥瘦相间。”而且碗里上层全都是弄出来的油脂，一看就让人非常有食欲。现在的人是吃不了这么肥的肉了，但那个年月的人吃的东西都没有什么油水，加一大块旗子块放到碗里去，再浇一勺满是油脂的汤汁进去，里面还有豆豉的香味，这么一吃，那滋味就美了。要有这样的伙食，让我天天干活不给钱都行。众人可算是吃美了。吃过饭后，众人就回家休息去了，约定下午三点才开工。趁着这时间，陈建国、陈兴天也都在休息了。妈，你把碗筷洗一下吧。陈兴邦对着母亲说：“刘秀秀不干了，怎么又是我洗？我得去做事呀。”陈兴邦呵呵一笑：“今天我哥不在那里做事，我上午也没做事，光我嫂子，他们三个人能做多少？”对，陈建国附和说：“你去洗吧，
：“中午的饭还是新帮做的呢，晚上我妈做了。”陈新帮说：“刘秀秀一阵无语，只能去洗碗筷了。”陈新帮进到厨房，端了一碗之前自己藏好的肉出来，快速的来到了苏静家里。进去一看，发现苏静还在忙活着，吃饭没有？陈新帮发问。苏静点头：“来，我给留的。”陈新帮脸上带着微笑，将那碗肉端了出来。你怎么还给我拿菜啊？你买的肉我都还没有吃完呢。苏静脸上是掩藏不住的笑意。这些天，他跟陈兴邦相处时发现了，兴邦是真的对人好，特别是对自己。那能一样吗？我做的。陈兴邦有些抱歉地说：“我这些天光顾着给家里人做饭吃了，都没有给你和小西做过几次。来，尝尝吧，我饱了。要是再吃，可就胖了。瞎说，你看你瘦成什么样子。”陈兴邦说着，已经拿出了碗筷，放在桌子上，来吃吧。苏静看着他，脸上浮现了一丝笑意。对了。小西是不是睡了？嗯，午睡呢，别吵他了，你也吃吧。说着，苏静也要去拿碗筷。不用了，我吃饱了。陈兴邦站了起来，我去做事，你在这里吃一下。苏静坐下来，看着陈兴邦在那里忙碌，他细嚼慢咽的吃着。老实说，之前刘万和在世的时候，虽然说是有荤有素，但那都是配着菜炒的，像陈兴邦这样的吃法还是很少的。也就是陈兴邦这个人豪横，外加确实是能赚钱。房子已经设计好了，我们家现在是在整地块，整完地块。他们建房子的人就可以进场开始建房了。按我的预计，两个月时间足够把房子建起来了，然后再花一个月时间去装修，三个月我们的新房子就能成。到那个时候，我有房子了，我就去跟我爸妈说，我要娶你，你跟我进门。陈兴邦一边做事一边说，好不好？苏静，苏静心就是一抖。陈兴邦之前老是叫他师娘，这两人之间好像是隔了一层距离，这是第一次叫自己的名字。好，苏静轻轻的回应了一声。陈兴邦脸上绽放着笑容，之前我一直都是在处理家里的事情。是因为家里狗屁倒灶的事情多，还有一个原因是我在家里没有什么地位。你也知道的，我们家老三才是中心人物，一切都围着他转的。我要是之前就跟他们说我要娶你，我爸肯定是不会同意的。家人嘛，能和气相处，肯定是要和气相处的。你嫁给我之后，我不希望你过憋屈的日子，所以我得把家里的事情解决了，让你到我们家里来，能安安生生过日子才是正道。像其他人家那样婆媳经常矛盾打骂的，我不喜欢，你肯定也不喜欢。好在这些天解决的很顺利，我爸妈现在对我的话不敢说是言听计从。但最起码对我尊重了好些，大小事情我还是能做些主的。更重要的是，我现在赚了点钱，能起房子了。到时候你跟小西就到我们新房子里来住。对了，这可不单是我建的，你跟着我一起建的，可也有你赚的钱呢。苏静莞尔一笑。对了，咱家的房子卫生间都是在房子里面的。说到这里，陈兴邦突然间上前，兴趣十足的说：“就是一个套房，知道不？”苏静一怔说：“我知道，城里人才用的，而且一般城里人也都不用，得家里很有钱的人才会建这个。”这得花不少钱呢。你建这样的房子，我觉得没有必要。有必要？陈兴邦摇头。这样方便啊，而且我准备通水电啊。苏静猛在那里，我们这里可没有这样的条件，电都还没有接过来呢，这怎么通？水的话，我自己去买水管接过来。咱们这里不缺水，电的话也不缺，有水就有电。微型发电机知道没有？到时候我自己买一个，弄个地势高的地方接上电，这样咱们家可以照明。我再买个电视，以后我们家里有电，可以洗热水澡。你说我们结婚之后，那随时都得洗澡。多方便。第九十八章，陈兴家卖什么为生？说到这里，陈兴邦便有些怀念后世的生活了。陈兴邦在自己的老家里有着诸多的遗憾，但是他从来都不会像是城市里的小资他们那样怀念八九十年代农村的环境。这是无病呻吟。他这种经历过茅厕、看过因为食品安全问题经历过拉蛔虫的人，更是在雨天里摔过不知道多少次泥泞道路，同时没水没电不方便，不方便的地方到处都是。他不怀念，他可以怀念这里的人、自己的亲人，但是绝对不会怀念这样的日子。科技经济的进步本质就是让人更方便的生活。有些人喜欢那种古老的生活，他自己可以去体验。但是陈兴邦并不怀念啊。但是苏静却有些懵了，洗热水澡还得买热水器。陈兴邦一怔，不由多看了他两眼。可以啊，苏静竟然知道热水器。但是很快就明了，人家可是从城里来的人，下乡知青，不是自己这边的农村人。对，陈兴邦点头。要是他没有记错的话， 7 0年代就已经有热水器了。但是那个时候价格相对较高，到了80年代就好多了。在城市里。已经有不少家庭用得上了，陈兴邦当然用得上。兴邦，你别花那么多钱，咱们家里还得用不少钱呢。而且要是有钱的话，得存着一些。苏静一脸认真的说。陈兴邦有些感慨，你看看，苏静这才像是会过日子的人。我知道，但是该用的还得用。陈兴邦轻笑了一声，就拿热水器来说吧，咱们随时都能洗澡，这多舒服呀！特别是我们晚上睡觉的时候，谁知道什么时候又得起来洗澡呢？这话好像是故意重复说了一次，让苏静脸色一红，低下头假装吃东西。陈兴邦一笑。也就不再逗他，哼着小曲就去做事了。苏静安静的坐在那里，看着陈兴邦的背影，脸上有一丝淡淡的笑意。晚饭过后，张满地带着小花还有钱玉梅又去苏静那边做事了。陈兴邦坐在椅子上，陈兴天光着个膀子坐在屋檐下面，陈建国则躺在竹椅上
一摇一摇的看着，好像睡着了。至于母亲，则在里面洗着碗筷，同时还在那里碎着嘴，一个个都有事，都不帮我做事，就我闲事吧。陈兴邦早就习惯了母亲这个碎嘴的人，大家也都没有当成一回事情。爸，明天我得去一趟城里，我不知道上午能不能赶回来。送货这么久，陈建国发问，是送货，但主要也是还有另外一件事情，我得教会我大姐做东西。同时教他怎么卖东西。陈兴邦一脸认真的开口说：“我大姐在那里，要是光给我看着东西，我给她发工资的话，她是绝对待不下去的。她不想拖累我，所以我得给她找一个能养活她一家子的活计。”找到没有？陈建国一脸关切。找到了，那天吃的凉菜还记得不？陈兴邦笑着说：“就是全素的那种。我准备让我大姐做这个，以后我大姐靠这个在城里为生，反正比在村里好多了，挺好吃的。”那边陈兴天点头：“我没吃过其他人做的。”陈兴邦一笑：“那可不是。”这玩意那个时候还没流行起来呢，大姐要走在时代的前沿了，而且不贵。陈兴邦一脸认真的说：“这是最重要的原因，这东西全素的，煮一下又有水分，到时候称起来也重，利润可不少呢。你们放心吧，我能给他办好的。”陈建国点点头，有些愧疚的说：“兴邦，爸，这些年其实挺对不住你跟兴天的。”陈兴天一怔，以为自己听错了，不但是对不住你们，还对不住新华还有兴旺。陈建国喃喃的说：“陈兴邦没有开口说话，老实说，陈建国偏心是不假。”但其实对于那些孩子还不算很差。就拿读书来说吧，那个年月很多人都没有学上的，村里有的是条件比自己家好的，但就是不送孩子进学堂门。可是陈建国最起码让他的好几个儿女进过学堂门。读书成就最大的当属于老三陈兴家，他是正经的中专生；第二的就属陈兴邦了，初中生。但陈兴邦是自己成绩不好，心又野，最终初中没读完就出来了，气得陈建国还暴揍了他一顿。要是他成绩好，陈建国一样会脚踏上学的，而且哪怕是女儿，其实陈兴华与陈兴芳都上过学，只不过两人都只上了一年就没再上了。原因有很多，但最起码陈建国也努力过。新家那边给的一千块钱，我给你建房子用吧。陈建国看向了陈兴天，兴天，你有意见不？陈兴天摇头，爸，给兴邦吧，我没意见，我不要。陈兴邦却摇头，爸，那钱我不要，那可是新家的高费，我不能要。什么高费？陈建国有些发懵。陈兴邦咧嘴一乐，新家他卖高为生吗？这钱可不就是高费吗？我不要，他们都是精血啊！不对，是血汗啊！你胡扯什么？对于儿子的骚话，陈建国是完全都不懂。我给你拿着就拿着，你建那么大栋房子，你自己那点钱够吗？最了解内情的陈兴天咧嘴一笑，这个丧良心的生意人，那都赚翻了。他说一个月三四百都是骗你们的。别，陈兴邦还是拒绝。爸，留着给咱这栋老房子改建吧。陈建国一愣，马上摇头。我改建什么？这房子挺好的，我也没有这个能力了。谁说的？陈兴邦呵呵笑了起来。咱们这老房子的环境挺好的，也够大。要是有钱了，等我那边建好，这边也改了。我二哥娶媳妇，不得建新房子。你们两老到时候也得住得舒服一些。还有我大嫂，兢兢业业为我们家做了那么多事情，不得住好一些。留着吧。陈建国看着儿子，心里五味杂陈。这个并未得到自己多少重视的儿子，到头来却是替这个家想的最多的人。而最受自己宠爱的儿子却已经远走高飞，他心下悲凉，更是愧疚。对了，二哥，你得努力一些。陈兴邦不喜欢这样看起来有些低沉的气氛，于是便对着陈兴天咧嘴一笑，说：“争取早日让我二嫂怀孕，给爸妈抱上大孙子。”陈兴天一乐：“但是我怎么觉得你说早日那么不对劲呢？是我思想有问题吗？”第九十九章，请和大爷吃饭。晚上，陈兴邦做了一个很美妙的梦，梦到自己新家落成了，跟苏静成婚了，在床上美滋滋造人。但是睁开眼一看，又是苦逼的工作人生，只有五姑娘相伴左右。哎，早起做鸟吧，收拾了一下，先去送货，还是以前的量。邦哥。有件事情我得跟你说一声。不过在收完钱之后，谢平轻轻的对着陈兴邦说：“我们京城已经有人跟风做你这个了。”陈兴邦一怔，但是味道不怎么样，我尝过了。谢平呵呵一笑，陈兴邦心里已经开始在盘算着了。味道的话，他们没有那么容易跟上自己的。陈兴邦有着绝对的信心，但是有个问题，就怕他们跟风做的话会扰乱掉市场，而且还会在材料上卡自己。我知道了，陈兴邦点头说：“放心吧，我这算是祖传的秘方，他们压根都不懂的。”嗯，我知道。反正我就喜欢你做的，我只是提醒你一声。我走了。说完，陈兴邦匆匆就从这里离开了，来到了肉联厂。兴邦和大爷看到陈兴邦还是挺高兴的。陈兴邦笑着打招呼，还是以前的亮。对了，和大爷，我想问一下，咱们肉联厂现在除了我之外，还有那些供销社外，还有私人到这里来进货吗？没有。对此，和大爷摇头。那这样吧，陈兴邦说着轻声说：“要是有人想通过您进货的话，您给挡着一些，那问题不大。反正私人的话，我只认你。”和大爷还是比较记义气的。陈兴邦一笑，中午有时间不？我下厨请您吃饭。那不用吧？要的要的，我先拿货。中午饭点，我开车过来接您过去吃饭。说好了，您安排一下这个调岗的位置，记住中午我过来接您啊。兴邦，你还真客气。
和大爷脸上都是笑意。陈兴邦这么做，让他觉得这些天帮陈兴邦做的这些都是值得的。陈兴邦一笑，没事，吃个饭算什么？没多久，陈兴邦装货就走了，先把原料送回到了苏静家里去，跟着又来到了大姐家里。敲院子门，没多久就已经打开了。舅舅看到陈兴邦之后，张依依高兴的叫了起来：“我太喜欢这里了，这里比我们那里干净，还没有奶奶骂我们。我太喜欢这里了。”我们能一直住在这里吗？陈兴邦有些感慨，只能点头说：“能。”对了，你爸妈呢？兴邦，房子里。陈兴华两口子出来了。姐，走。陈兴邦马上便说：“我带你去买菜，快点，熟悉一下这里。然后等会我教你做这些。”好。陈兴华马上便拿着东西出门了，来到了供销社。陈兴邦开始挑那些东西，能做凉菜的基本上都给买下来了。回去吧。陈兴邦最后笑着说：“现在中午我们回去弄，这里这条街道还是挺多人的，很多家庭。”回去弄好之后，我们先沿街叫卖，看效果怎么样。兴邦，可以吗？可以的。陈兴邦笑着说：“我带着你一起去。”陈兴华心中稍定。回到家里，陈兴邦亲自操作给他看。这些菜烫熟的话，你肯定是会的，不用怎么多想的了。最重要的是这个调料，你看着，我现在调给你看。对了，我写下来，你自己认真的看。我不识字。陈兴华有些着急。没事。陈兴邦笑着说：“我先做给你看，你跟我姐夫看着就行了。按我的比例来做，一定能把料调到最好的。你要是不懂。”到时候可以再问我，反正我经常往这边跑，以后我们的货还得送到你这里来存着呢。那行，我知道了。之后，陈兴邦开始调料，调好料之后，把东西一拌就可以了。此时已经是中午饭点了，陈兴邦对着他们交代了一声，然后就开着摩托车去找了何大爷了。大爷，走吧。陈兴邦笑着说。何大爷坐上了车。兴邦，你太客气了。嗨，这有什么呀？陈兴邦笑着说。坐稳了，那咱们就走了。没多久，回到了家里。大爷，这是我姐租的房子，来。进来吧，说着将何大爷迎了进去。大姐与张建军也很客气，拿出了刚才陈兴邦提前买好的烟酒出来。桌子上，陈兴邦除了凉菜之外，还弄好了几个菜，有荤有素，还有猪蹄这样的硬菜，相当之好。何大爷看的便是连连点赞，这个请客就相当有心了。来，何大爷，喝点。陈兴邦给他倒了酒，笑着说：“虽然我们认识有些日子了，但咱们也是头一次吃饭，哎，别客气。”好，好，好。何大爷抿了一小口，然后又吃了一口菜，惊呼说。兴邦，你姐做饭相当可以啊！何大爷，这不是我做的，是兴邦做的。陈兴华一脸骄傲，兴邦还有这本事？何大爷啧啧道：“好吃就多吃点，来吧。”陈兴邦笑着说：“来，依依，把妹妹他们都带过来吃饭了。”张依依他们很快就过来了，坐好在那里。小舅，你做的菜太好吃了。张依依一边吃还一边说：“我上次去十二舅的酒席，大家都说好吃呢，好吃就多吃点。”陈兴邦笑着说：“可千万不要客气，知道没有？我知道了。”张依依使劲的吃着。你慢点，陈兴华有些无奈。姐夫，去报名没有？陈兴华问张建军。还没有，我准备明天去，早点去问清楚。陈兴邦一脸认真的说：“这离这开学也没有多久了，而且之后你还得去我们家里建房子呢。我姐在家肯定是搞不来这些事情的，你先定好。”好，我知道了。张建军点头。吃过饭后，陈兴邦便送何大爷回去了，顺便还把刚刚没有吃完的烟酒给何大爷装好在那里，最后又送回到了肉联厂门口。何大爷，那我就走了。何大爷点头，对着陈兴邦说。兴邦，你交代的事情我都记下了，你放心吧。陈兴邦一笑，挥手就走了。这孩子会办事，何大爷相当满意陈兴邦的办事风格，而且这做的也是真好吃。我就说，怎么请我在家里吃饭？原来是有一手绝活，比外面的都好吃。第一百章，教大姐卖凉菜。陈兴邦从这里离开，却并没有直接回到大姐家里，而是来到了一个二手电器店里，左看右看，看中了两台冰柜。老板，这冰柜怎么卖？陈兴邦对着老板发问。老板抬头看了一眼陈兴邦的摩托车。张嘴就说六百一台，陈兴邦都懵了，你特么当我钱多人傻呢？二话不说，转身就走了。老板一愣，是不是自己开价太高了？老板，你等一下，四百，爱要不要？陈兴邦也没好气地说，我要两台，还有外面这台三轮车是不是也是卖的？对，一起九百块钱，你要不要？陈兴邦发问，太少了点吧，不要就算了。陈兴邦扭头就要走，行行行，九百就九百。老板好不容易碰到一个大客户，哪能轻易放过？再说了，九百又不是不赚钱。所以就答应下来，成，给我送过去吧。陈兴邦说：“八一南路那里，赶紧的吧。”好，我马上给你送。送完货才给钱。没多久，东西已经来到了大姐门口了。姐夫，出来拿东西了。没多久，他们便已经出来了。看到这外面的东西，就愣住了。来，搬进去。招呼着他们一起动手。没多久，东西便已经搬进去了。陈兴邦这才给钱，拿上钱。老板带着帮手就走了。但是张建军他们却懵了。来，看着。陈兴邦指着那里面的两个冰柜说。这两个冰柜是用来放我的那些东西的，记住，这是放熟食的，不能放生的东西进去。从业人员对食品安全还是很讲究的。我那些东西会弄到这里来，如果客户时间过长的话。
得拿到里面来放着才不会坏，然后他们拿回去再加热就可以卖了。还有这个三轮车是给你们走街串巷叫卖用的。陈兴邦又指着三轮车说：“兴邦，这得花不少钱吧？不多，一百块钱，二手，甚至都不知道是几手的。反正看着很旧了，要不然也不可能这么便宜。能踩的，我刚才试过了，拿着吧，以后得用上呢。”兴邦，我给你钱。”陈兴华说：“别。”陈兴邦摇头：“就他们这个家庭条件，现在都不知道有没有一百块钱。我先给你们置办好。”要是你们生意做成了，以后再给我都行；要是生意做不成，这车以后给我就行了，也不用给钱。陈新华不知道要说什么了，这个弟弟对自己真的太好了。对了，我给你这里买两个煤炉去，以后说不定这里还能帮我做点事情呢。陈新邦笑着说：“以后在这里也可以帮我卤东西。”说着，陈新邦真再去买了两个煤炉回来，还有两个大锅。办好这一切之后，陈新邦也困了，给张建军说了一下，让他弄一个木框架子，叫卖的时候可以放在三轮车斗上放东西，然后自己就去午休了。姐姐还是一个比较爱干净的人，在这里最起码将卫生搞得很干净，睡着也很舒服。一觉醒来，已经是下午五点左右了。陈兴邦看了一眼那些料，马上便说：“走，我们去摆摊吧。”陈兴华唉了一声，马上便跟着陈兴邦出去了。至于张建军，则在家里看着孩子。姐，你看着就行了，以后得你自己来卖。陈兴邦笑着说：“记住，不要害怕，也不要害羞，没事的，咱们出力气赚钱，这钱是最干净的，一点都不用怕人，知道没有？”陈兴华点头：“哎，凉菜了。”卖凉菜了，好吃的凉菜，便宜又美味啊！陈兴邦吆喝了起来。而且现在他们过去的方向有个市场，现在供销社与菜市场平行，都有很大的人流。陈兴邦之所以会把房子选在这里，就是因为这里人流量大。这么一吆喝，不少人都听到了，有好奇的上前：“小伙子，你这是什么凉菜？怎么卖的？”“就是凉拌菜，我这里有不少料，你们自己看着加。这菜也不贵，一斤五角钱，反正你们看着加，我给你们称一下，称完我给你们拌好这些料就可以了。”五角钱。全都是素呀！大叔话也不能这么说。我这五角钱要是荤菜，那我还怎么赚钱？其他人一想也是，来尝一下吧。陈兴邦早就准备好了一些菜，伸到他们的面前，反正就是这么个味，你们尝一下试试。哎，还真行，可不是嘛，有滋有味的，比我自己炒的还好吃。这样吧，我要。说着，已经有人上前去夹菜了。哎，这里有夹子，不要用手，不卫生。对，放到这个盆里，你想吃什么就加什么，然后给我称重。这么一来。已经不少人都围过来了，只要吃过的，基本都说好，生意很是火热。大姐，我来给大家拌料，你看着收钱。陈兴邦说。陈兴华没想到生意一下子就这么好，这才反应过来。好，我我马上。说着便已经动起来了。不到半个小时，竟然全都卖完了。小伙子，没有了。后面还有人没有赶上的，看到没有了，还有些遗憾呢。对不住哈，今天我们被少了料。这样吧，明天，明天什么时候？明天11点左右，您可以去八一南路那里。我们店就在那里，八一南路是吧？行。随着陈兴邦一个个给他们解释，众人才散开了。走，回家。陈兴邦轻松一笑，回到了家里。陈兴华把那红色塑料袋拿了出来，里面全都是散钱。来，数一下吧。陈兴邦笑着说：“这么数了一下，发现这里竟然有36块钱。我记得菜市买了12块钱吧，那些配料买了6块钱。”陈兴邦拿出了本子看着说：“加起来就是18块钱，但是配料还有很多，下次还能用。也就是说，我们最起码赚了20块钱。”赚二十，不错。陈兴邦笑着说：“姐，姐夫，这个收入满意吗？纯赚二十，满意，相当满意。”这是陈兴华第一次赚到这么多钱，目瞪口呆，不停的点头。陈兴邦一笑，认真的说：“姐夫这段时间在家，你们可以一起去卖货。不放心孩子的话，带上他们，然后告诉他们咱们的店在这里，最好让他们之后能到我们这里来买，就不用出去跑了。”好，我知道了。张建军一个劲的点头：“那就行了，我回家去了，按我说的做就行。”陈兴邦看了一下时间。已经六点多了，家里还有一大堆事情，我先回去了。兴邦，你慢点。陈兴华千言万语不知道说什么，只能这么跟陈兴邦说了一声。陈兴邦微笑着挥手告别，很快就消失在了他们的面前。